Naitwa Melon. Ni moja kati ya watoto wa mzee Frank. Ale na watoto watatu. Yaani kaka Zebedayo aliyetuzidi miaka kumi na Emerda ambaye ni pacha wangu. Daima tumekuwa tukisifiwa kuwa tuna muonekano mzuri na wakuvutia katika mji wetu mdogo tunaoishi. Wengine wakienda mbali wakisema tumefanana sana na baba. Sifa ambayo mimi naipenda sana hasa nikivutiwa sana na muonekano wa baba. Nisikutanie. Ukweli na msifia dharani ni bonge la handsome father. Hata pale kanisani walikuepo akina mama na wadada waliojigonga gonga wakiishiwa kufokiwa na mama. Baba alionekana kuwa na uso wa ucheshi na upole sana kwetu. Hata tulipoanza shule, walimu na wanafunzi wenzetu walitusifia pia kuwa tunavutia sana wakimtaja baba kuwa aliturandisha. Kwa hivyo kwetu ilikuwa ni kawaida sana kuwasikia wakisema hivyo. Baba hana fedha kama mama ambaye amerithi mali toka kwa wazazi wake. Mama anamiliki maduka na mashamba ambayo baba huyatumia kujipatia kipato chake wakati mama akiwa kwenye biashara zake. Gharama za matumizi ya nyumbani hutolewa kwa kiasi kikubwa na mama. Baba hata hajapopata fedha kwenye mauzo ya mazao yake, mama alizichanganya na fedha zake nyingi kwa ajili ya kukamilisha miradi mikubwa ya familia. Hivyo kumwacha baba mtupu na anaanza upya katika shughuli zake za shamba. Kulikuwa na wakati mama alimtaka baba kwenda kufanya naye biashara kwenye miradi yake kama wenzake wanavyofanya. Ila alishia kumlaumu kwa kuingiza hasara eti hana kichwa cha biashara. Tulimsikia mama. Mama alikuwa akimsema baba mbele zetu mpaka wakati mwingine tukataka kuingilia kati kwa kumkataza mama. Lakini baba aliyekuwa mkimia akisemwa vile tusivyopenda kusikia mama kumsema. Haituzuia tusiingelee. Akidai ni ndoa yake, tumwachie yeye mwenyewe. Hivyo ilitubidi kuyameza maneno ya mama machafu tena Yesu chagua mahali pa kuzungumzia. Ukweli nilimpenda sana baba yangu mbaye. Tulipomkosea alituita na kutuelekeza kwa sauti yake iliyokuwa kivutio sana kwetu na kutuacha mwanangu nguo zako zinaweza kubeba aina ya utambulisho na upenda au sio upenda nguo inaweza kuvutia marafiki wa aina fulani na kufukuza marafiki fulani tena unaweza kujichanganya kwenye kundi fulani na kujiona mwenyewe unajenya hapa kwa muonekano wa nguo zako uliokosea kuchagua chagua vizuri nguo zako kwa kutambua utambulisho wako na njozi zako za siku za usoni na kumbuka maneno hayo aliyotumia kunikanya niliponunua nguo asiyoipenda mimi kuivaa kama binti ye. Miaka ileenda tulipofika kidato cha kwanza kaka akiwa form 6 kaka alimpa ujauzito mwanafunzi mwenzake wakamfukuza shule. Baadaye yule binti walimleta nyumbani. Mama ilalamika sana kuwa tunamuongezea mzigo pale nyumbani wakati tunatambua kuwa yeye anapambana peke yake kututafutia ada za shule na gharama nyinginezo akimaanisha kuwa baba hana mchango wa maana kwenye malizi ya familia. Baada ya mama kuzidi kuiongelea hali yake ya kiuchumi asivyopenda, baba aliondoka kwenda kwenye vibarua mkoa fulani hivi. Huko alikaa takriban miaka kadhaa bila kurudi wala kutupigia simu. Tulimkumbuka sana ila hatukuwa na jinsi ya kufanya zaidi ya kuendelea na masomo. Mama akitulipia gharama zote. Walikuwepo watu waliosema kuwa ndio tabia ya kabila la mama kufukuza wanaume zao na kubaki peke yao huku wakiorodhesha wanawake wa kabila la wakina mama walioishia hivyo katika kijiji chetu hatukupenda kusemwa hivyo ila ndio ulikuwa ukweli ulivyojionesha kitakwimu na ukumbuka mwaka ambao kaka ambaye sasa alikuwa akiishi na mke wake huko mjini alikuwa akimuuguza mtoto wake mtoto alikuwa akisumbuliwa na kansa ya damu gharama zilikuwa kubwa sana maana alikuwa amelazwa hospitali tena ilikuwa ni hospitali ya taifa kwa mwaka wa pili sasa mpaka wifi alichoka ukaa kule hospitali hivyo kaka irudi kuomba msaada kwa mama mama na ndugu walijitahidi kuuguza lakini hali ilikuwa mbaya kwa ni fedha ilikuwa tatizo hatimaye alifariki tukamzika baba akiwa hayupo watu wengi walimlaumu sana mama kwa kujiamini sana mpaka kutokuona mchango wa baba ona mama Zebedayo hapo angekuepo angeshirikiana na wanaume kwa shughuli za mazishi. Aliongea mama mmoja mjane 
siku moja mchana baada ya siku za maombi za kuisha. Sasa nyumbani kaka alipigiwa simu akipewa pole na mtu fulani hivi. Tulisikia sauti kama ni ya baba akiongea. Mama akaamka akamnyang'anya kaka simu. Akaanza kuongea na baba kwa nyenyekevu sana kama vile ndio wanachumbiana akimsia rudi nyumbani. Kwani mzigo umemlemea kimawazo. Angependa wawe pamoja katika kufarijiana. Tulikonyezana na pacha yangu Imelda tukichekea chini chini na kuondoka kwenda chumbani kwetu. Wao wakibakia pale Sebleen na kaka. Ndipo baada ya siku kadhaa tulimwona baba karudi nyumbani tena akiwa na muonekano ule ule wa kuvutia. Tulifurahi sana kwani alikuwa na uwezo mkubwa sana kiakili. Alitusaidia hata masomo yetu ya sayansi kama vile physics, chemistry na biology. Walimu waliwahi kutuambia kuwa baba yetu alikuwa hodari sana kwenye masomo hayo huku akivunja rekodi kwa furiza kupata asilimia moja za hesabu mwaka mzima katika mitihani yake alishindwa kuendelea na masomo mara baada ya kumpa mama ujauzito akiwa mwanafunzi yupo mdogo wake baba ambaye alikuwa ni mwalimu na alikuwa na uwezo kama wa baba ila alichanganyikiwa kutokana na matumizi ya bangi huyu ndiye wakati mwingine hupitia pale shuleni tunamnulia chapati za ndizi nasikia wanaita vibama yeye hupenda sana hizo alafu tunamuomba atulekeze masomo ya sayansi tulipokwama yeye huelekeza kimya kimya bila kuongea hivyo tunamuelewa sisi wenyewe kiujumla wakina baba ndani mwao ni familia ya vipaji kiasi kwamba ni hata tulipokuwa tunaongoza kwenye masomo hayo darasani watu walisema tumerithi kutoka kwa ukoo wa kina baba tulipomaliza masomo ya kidato cha sita na kujiunga na masomo ya vioni mimi na Imerda tulikuwa tunaisha hostel tulisoma tukipingana na viji mambo vya vijana wa kiume ambao walituzuzua sana mpaka tulipohitimu masomo yetu na kurudi nyumbani salama sikuwahi kuwa na mchumba wala rafiki wa kiume wa kimapenzi wakati wote huo kwani niliwatolea dirishani wote kuna siku nikutana kijana mmoja hivi mtana shati wa hapa kijini akinitaka kunyoa aitoe Yakobo Ye naye alikuwa kamaliza elimu ya chuo miaka kadhaa iliyopita na sasa na miradi yake ya kumwezesha kusafiri kwa gari yake kwenye mizunguko yake. Tulipendana na kuanzisha uchumba ambao uidumu mpaka wakaja kujitambulisha na kutoa mali. Hivyo tukaenda kupima vivyo na kujikuta tuko salama kwa kuendelea na mipango yetu ya kuoana. Alinlemaza kwa kuniposti kwenye Facebook akinisifia tena akiniahidi kila aliloweza kusema. Nilijua masaa ambayo yeye hujituliza na kuchezea simu yake kwenye kurasa za Facebook. Hivyo kila ulipofika muda huo niliingia kuangalia anachoposti na kuandika. Tulipanga mipango mingi ya kiuchumi pamoja na kuchati kila siku. Siku zilienda mbio, zikabakia siku chache sana na kuifikia siku ya harusi. Uzazi wakiwa na shamba shamba za maandalizi harusi, Yakobo alinitembelea na kunichukua tukapime shela. Tulifanya hivyo na kunipatia kiasi kadhaa cha fedha za maandalizi madogo madogo. Sinojua tena hakika tulivyo. Sasa usiku wa kuamkia siku ya harusi, wakina mama walikuwa busy wanapika vyakula vya harusi. Ndipo Yakobo akaja pale nyumbani na binti fulani hivi pamoja na wazazi akidai kuwa ameahirisha kunioa mimi atamoa mchumba wake huyo aliyekuja ambaye anasoma swali ya udaktari. Hapo ndipo kuchanganyikiwa sio kuchanganyikiwa kuvurugikiwa sio kuvurugikiwa kulinitokea. Nilimsi sana kaka Yakobo anyoe nikimpigia magoti ila akasisitiza kuwa mchumba wake huyo waliyeishi naye kwa miaka mitano hataweza kumuelewa. Awali alimruhusu kuoa ila sasa ameona haitowezekana kuachana na kirais hivyo. Kwa hiyo kesho tutafunga ndoa na huyo Nikaenama chini nikilia tu. Mbona taratibu zinasema unapaswa utangaze harusi yako wiki tatu? Kwa nini unitangaze mimi alafu moyo mwingine? Niliongea huku nikilia. Lakini yule dada alijibu ya kwamba hayo hayakuhusu, yani yule mchumba wake. Tena alijibu mbele ya wazazi wangu. Baba akaninua kunipeleka chumbani kwangu huku hao kiondoka. Walibaki wanafukiana na mama akidai wewe muingizia hasara huku atilia. Sawa, ila bado naamini mwanangu anapendeka. Wakiwa wameacha mjadala kwa wapishi na umati wa watu tuliowalika kuja kutusaidia kupika. Mwanangu, nyamaza. 
Hicho ndicho kiburi cha pesa. Vumilia, we bado unapendeka. Aliniambia baba tukiwa chumbani kwangu, chumba ambacho kilikuwa kimetawaliwa na harufu ya marashi, niliwatumia nikiwa na jiandaa. Wakati huu nilihisi kama harufu hiyo ya laana kwangu kwani sikubatika kuiona baraka yake kwangu. Nilienda mbali kifikra kiasi cha kutamani kuwa ningekuwa na bastora ningeenda pale kanisani asubuhi na kuafia tu ya risasi maharusi hao wasio na utu kwangu hata aibu mbele ya wazazi wangu. Baba akiona nifariji nikakumbuka kuwa kulikuwa na msafuri ya vyakula ambayo yalikuwa kipikwa pale nje. Tutapeleka wapi sasa mbele ya watu hawa tuliowaleka? Nijiuliza na kukiminya kichwa changu kwa mkono wangu kisha nikaanza kujipiga. Niliamka na kusukuma sukuma vitu vyote vilivyokuwa pale kwenye meza ovyo ovyo tu kwa nilihisi kichwa changu akifanye kazi kwa kukosa majibu. Baba akantizama tu kisha baba akashikilia na kuniambia Unahitaji kutuliza akili kwani bado kuna maelfu ya njia za maisha yaliyo salama ambazo unaweza kaipitia na zitakufanya usahau hata mwiba huo. Akanishika mkono akinivuta huko akipiga simu kwa driver taxi moja hivi aje kutuchukua. Sebeni nilimwona mama kakaa akiwa kainamisha kichwa akilia kutokana na hasara pamoja na ibu ile huku majilani na wifu akimtuliza. Tukamwacha sisi tukaelekea nje. Tukapita katikati ya masufuria makubwa yaliyokuwa yakipikwa chini ya mahema ya kukodi huku wapishi wale wakiwa makundi makundi wakisemezana ambayo siku ya sikia ila walikuwa na kutazama Imelda Njo baba alimuita dada tunguzane naye tukaingia kwenye gari na kuondoka mpaka kwenye hoteli moja hivi ndefu tu baba akalipia chumba fulani hivi tukaingia huko baba akamtaka dada Imelda kukaa na mimi asiniache yeye atarudi mida asubuhi kwani anahitaji kuongea na mama cha kufanya baada ya hao yote akaondoka Asubuhi na mapema baba alikuja na magauni marefu mazuri tu na vimkoba na viatu Hebu jikaze melon usioneshe hisia zozote za kuumizwa Vaini zungua haraka na wasubiri hapo chini Aliongea baba akituacha Tukafanya hivyo haraka Zilikuwa ni nguo za bei sana Tulipomaliza tukamfuata pale kwenye chumba kama sibule ya vyumba fulani hivi ni chumba fulani hivi kizore kilichoturuhusu kutazama mji mzima na akitusimulia visa mbalimbali ambavyo vilituhamasisha kuachilia yale tukataa kimaisha ili tusonge mbele na maisha mapya. Ilipofika saa tano tukapanda gari mpaka kanisani kwenye harusi. Kwa kweli sikuelewa lengo la baba kufanya vile. Japo kwa kiasi fulani alinituliza akili kwa kunibadilishia mazingira kulala hapo hotelini ila kwa hili kwenda harusini bado sikuelewa kabisa. Ilinibidi kufaa tana tu. Nakumbuka tuliwakuta wakiapishwa vigeregere vikitawala tukaingia kwa pamoja. Kanisa lote lishtuka na kunyamaza kimya. Mchungaji akastisha zoezi la kuapisha maharusi yao ambao nao wakageuka kututazama tukiingia tukiwa katikati ya kinjia kilichoishia na mabenchi. Tukaelekea viti vya mbele ambavyo Shemasi alitonesha kukaa. Nilimwona mchungaji akimshika mkono ya kobo ambeni bwana harusi akiongozana naye katika chumba cha maandalizi wa utubu wakiwa katika mwendo wa haraka huku wakiachilia kanisa zima likiwa na mingono bibi harusi naye akainamisha kichwa pale chini mara nikamwona mama na kaka wakiingia wakiwa na mavazi waliotaka wavae kwenye harusi yangu shemasi akamleta kukaa upande tuliokaa ambao ni wa wazazi wa Yakobo yani bwana harusi mara baada ya dakika kadhaa mchungaji akaja kumuita baba Walienda pamoja kwenye chumba kile walichoingia awali wali na Yakobo kwa muda fulani. Mara nikamwona baba akija akitutaka kuondoka. Tuliondoka tukiliacha kanisa lina kelele nyingi za mingono. Tulipofika nyumbani baba akatueleza kuwa mchungaji aligoma kuendelea na huduma ya harusi. Hivyo akimhofia baba kuwa huenda ametoa taarifa kwa msajili wa ndoa, kifo na vizazi. Kwani tayari alivunja taratibu za kutangaza ndoa muda wa wiki tatu tu. Hivyo angechanganywa leseni ya kufungishia ndoa ambayo kikawaida utolewa na serikali. Baba alijitahidi kumhakikishia kuwa haikuwa hivyo. Hakwenda kwa msajili, lakini mchungaji aligoma kuendelea na huduma. Hivyo ndivyo harusi hii ilivyoirishwa kwa hofu ya mchungaji huyo. 
Pale nyumbani sikuona masufuria wala wapishi. Zaidi ya wanandugu walikuwa kishangaa muendelezo wa matukio hayo. Mama alisema masufuria vya kula aliyapeleka kanisani kwa mshemasi ambao walimuelewa kutokana na kufahamika kwa mkasa wake. Wapeni watu wale baada ya harusi. Na ikiwezekana vita wanyeni kwenye ukumbi wa chakula wa kanisa ili watu wakitoka wavikute mezani. Aliwaambia mama, hivyo baada ya kuvurugika kwa harusi, watu walienda kula chakula kile kama ilivyokuwa. Jioni ya siku hiyo, mchungaji na wazazi wa Yakobo wakiwa na maharusi. Yaani Jakobo na yule bibi harusi ambaye ni dokta walikuja pale nyumbani. Walimuomba radhi baba na mama kwa kilichokuwa kimetokea usiku wa jana yake na kurudisha kiasi cha fedha kwa chakula kilichokuwa kimepikwa na kupewa kwa kanisani. Yule dada dokta ambaye sasa ndo bibi harusi alinitaka tuongee peke yetu. Aliniomba radhi na kunieleza kuwa Jakobo alichukulia siri ya zeutani aliyokuwa anachati naye kuhusu hatima ya uchumba wao. Wakati yeye akidhania hataweza kufanya hivyo kutokana na historia ya ulikotoka kimhusiano. Aliongeza kusema alifahamishwa na kaka yake kuwa kutakuwa na harusi ya Jakobo. Hivyo kwa mshtuko alistisha masomo yake huko Australia ambako ilikuwa ni kabla ya harusi kutangazwa. Alifika kwa kuchelewa siku mbili kabla ya makosa waliyowafanya jana kwenye familia yetu. Baada ya maelezo hayo, niliamua kumsamehe na kumtakia kila laheri katika maandalizi ya harusi yao. Kwani nilijua kuwa watalazimika kufunga mapema ili dada huyo arudi masomoni. Zilipita wiki mbili wakati tayari harusi yao ilishakuwa imefungwa, yule dada kuondoka kurudi masomoni. Tukiwa sebleni tunakula chakula na familia wote. Baba alipokea simu, alikuwa akiongea kwa furaha sana na mtu ambaye tulikuwa tukimsikia akimuita madam. Mama alimsogelea baba amsikie. Ni kweli ilikuwa ni sauti ya kike kama jina madam litumikavyo. Ila baba baada ya kuona mama amemsogelea alibadili jina na kuanza kumuita yule aliyekuwa anaongea naye kama mbwafo badala ya madam. Mama akamshangaa baba kwa kumtazama usoni huku baba akitabasamu na kuendelea kuitumia jina hilo kila alipotaka kumjibu huyo mtu. Jina hilo kikweli tulinamaanisha mtu ovyo ovyo. Akamaliza kuongea naye kakata simu. Mama akamshika mkono baba na kwenda naye chumbani kwake akiwa na tabasamu hafifu kama akimtazama baba aliyekuwa akimvuta kwa kumtazama kiupande. Kaka akanongoneza kuwa baba anaweza kuondoka muda wote kurudi alikokuwa. Kwani ana miradi yake huko. Akiongeza kusema kuwa yeye ndiye aliyetoa kiasi kikubwa cha matibabu ya marehemu mtoto wake. Wifi naye akaongeza kuwa alipewa mtaji na baba kufungua kiduka kule soko kuu la jiji. Tulishangaa sana na dada Imelda ambaye ni pacha wangu. Kaka kanishauri akiniambia Atakapokuwa anaondoka niondoke naye nikapafahamu anapoishi na mali alizonazo isije tokea la kutokea kafariki. Harafu, hakuna anayepafahamu kati ya watoto wake wote. Wazo ni hilo lipenda zaidi hasa kutokana na wazo la kukwepa aibu ya kuachwa na Yakobo. Siku zilienda kusonga, huku baba aliendelea kuasiliana na huyo aliyemuita mara madam siji mara mbwafu. Miradi ya mama ilikuwa na mafanikio sana. Alifanikiwa kununua gari nzuri ya kutembelea baada ya kula jioni mama alienda chumbani na kurudi na kitita cha fedha Sasa nakupa hiki kiasi cha fedha uanzishe mtaji wako mwenyewe Usiniangushe jitahidi kuendesha vizuri biashara yako utaka uibone Aliongea mama akimpatia baba hizo fedha Baba akatabasa mtu na kutikisa kichwa chake alikuwa anatikisa kulea kushoto kwa sheria kukataa zile fedha kiasi cha kumshangaa mama aliyokuwa kashika zile fedha Wakina kaka na wifi walikonyezana kama wanakumbuka jambo fulani hivi. Kiukweli hata mimi mwenyewe sikupendezwa na alichofanya mama cha kumpatia fedha mbele yetu. Kwa nilihisi kama anataka kumshtaki kwetu kuwa yeye ndiye alimpatia mtaji. Weka nazo tu. Nikizitaji nitakuomba. Alongea baba kwa sauti yake ya taratibu tu yenye kuvutia. Basi sawa. Utakapokuwa tayari utaniambia. Aliongea mama na kujiinua kuelekea chumbani kuzirudisha. Baada ya wiki baba aliomba arudi kule alikokuwa. Hapo mama alimkatalia kabisa. Baba akamwambia yeye ni mwanaume, anahitaji kufanya biashara zake kujiingizia kipato. Kama ilivyo kwake mama anavyokuwa kwenye biashara zake, huku kamwacha yeye nyumbani. Walipishana mno. 
huku mama Kimsi aendeshe pale pale nyumbani. Lakini haikuwa rahisi Kato kumshawishi baba kuendesha biashara zake nyumbani. Mpaka kabidi wa muite mchungaji ambaye aliwashauri kuwa wasifungane katika harakati za utafutaji, muhimu kuwa wawazi katika miradi yao na kutengeneza ukaribu wa ndoa yao. Kwa sababu kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa kisingizio cha utafutaji wa fedha ambao huwatupa mbali wa ndoa wasiweze kukutana. Hicho ndicho kifo chao kimahusiano kwani kila mmoja atamkuta aliye karibu huko aliko. Baada ya siku kadhaa baba alijiandaa kwa safari na mimi nikajiandaa kisha nikamweleza baba na mama dhamira yangu ya kuondoka naye. Wakanikubalia. Tuliondoka mpaka katika jiji la kibiashara. Sasa huko tulielekea kwenye nyumba moja nzuri tu iliyozunguka kwa ukijani kibichi. Nyasi za kutambaa na bustani za matunda aina tofauti tofauti iliyopambwa vema. Humo alikuwepo mfanyakazi wa kiume. Tulisalimiana naye kisha baba akanipeleka kwenye chumba alichoniambia itakuwa ni kilala humo. Siku iliyofuata baba alioga kuelekea kazini. Akiwa amevaa tofauti na siku zote nilizowahi kumuona. Suti nzuri na tai akatuaga nikamsinikiza mpaka getini ambapo tulikuta gari zuri jeupe. Tena likiendeshwa na mwanadada mashuhuri sana kibiashara tuliyekuwa tunamuita Joyce. Huyu ni mfanyabiashara za kimataifa. Huchukua bidhaa nje ya nchi na kuingiza nchini. Aliondoka kule nyumbani miaka kumi iliyopita. Nikamsalimia akanitikia na kuniambia tutaongea wakirudi baadaye. Basi baada ya hapo nirudi ndani nikala chakula nikatoka nje kuponga upepo. Nikakaa pembeni ya bwawa la kuogelea nikichati na mama. Kuhusu uzuri wa mahali hapo nilipo kuna wakati nilijipiga picha nikabadili nguo hizi na zile nikijipiga picha kwenye viunga vya nyumba hiyo. Ha we dada Sungesema hata nikusaidie hapo kupiga picha. Ilikuwa ni sauti ya kijana anayekata nyasi zidumu kuwa fupi kwa mashine aliyokuwa akikokota mara baada ya kusikia sauti ya kamera. Asante kaka usijali. Wakati mwingine nitakushtua. Unajua nilihisi niko peke yangu. Nilimjibu nikiwa na tabasamu la kutambua upo wake. Kaka, duka kubwa la simu bora lenye bei nzuri linaweza ikawa wapi hapa mjini? Nilimuuliza huyo kaka aliyekuja sasa kugeukia mashine yake akirekebisha sehemu ya magurudumu. Oh, kama simu gani? Ah, kama yapo vile. Nilimjibu nikikaa vizuri. Mm, yapo mengi. Ila labda tembelea kwenye duka jirani hivi la Wot Accessories ambalo ulipo hapa barabara endayo stand kuu mkabara na ofisi za shirika la mapato. Unaweza kupata. Aliniambia mwopa akintazama huku anaelekeza kwa vitendo macho yake yote akiwa kwenye gauni ambalo nilikuwa nimerivaa. Okay basi sawa, ngoja nitoke nitakuta baada muda mfupi. Nilimwambia huku najiweka sawa na kuweka vijispika vya Bluetooth masikioni kisha nikaambaa kuelekea getini. Nikiwa huko barabarani nilielekea kwenye uelekeo nilioonyeshwa nikivuka njia panda kuu kupitia daraja mpaka nilipofika duka hilo. Kulikuwa na wateja watatu, mhudumu alikuwa kijana mmoja hivi aliyevalia vizuri sana na maoni yake safi sana. Sasa nilipouliza simu aina ya Apple alitabasamu. Yule kijana akanitajia aina za simu hizo zizopo na kugeuka ili anletee akanyosha kidole kwenye kijiboksi cha simu. Nikasikia kaji sauti kutoka upande wa sikio lake kulia kwenye ile ilionekana kama kamera ikitaja jina la simu hiyo. Akanipatia akirudia kutaja jina la simu na bei yake. Nikaifungua na kuitazama. Akaniambia usiwashe kwani itakuwa imeshatumika nikifanya hivyo. Nilimtazama usoni kijana huyu nikagundua ni kipofu. Nikailipia ile simu. Nilimwona akihesabu zile fedha kwa kutumia vidole vyake. Kisha nikasikia kaji sauti kikitoka kwenye ule upande wa sikio kwa mbali ambacho kilimfanya tabasamu kama vile alikuwa anaongea na mtu fulani kupitia yale miwani yenye kitu kama kamera. Simani madam nakuja. Ngoja nimpatie mtu huu mzigo ili nikuletee na ofa na zawadi ya saa tunazo ambazo tunaambatanisha na bidhaa zetu kwa wateja wetu wa simu hizi. Aliongea kaka yuko pofu akinyoshia kidole kijibegi cha chuma. Sauti iliposikika kwenye earphone iliyoambatanishwa na mawani akabeba. Alipokuwa anatoka nje kile kibegi ghafla kikafunguka. 
noti za dora mpya zikiwa zimefungwa kwenye mabunda zikamwagika chini. Yeye akiendelea na safari kama vile hakujua kuwa zimemwagika. Nikatoka kumfuata kisha nikamfikia na kumweleza. Samani kaka, umemwaga fedha? Hebu lete begi nizirudishe. Niliongea nikimshika mkono mpaka pale mlangoni zilipomwagika. Ah, nilimwaga fedha? Ailaamika kwa kujisikia vibaya kwa kutokujua kilichokuwa kimetokea. Nikakota fedha haraka na kuzirudisha kwenye begi lake kisha kulifunga. Unafungia namba gani kwenye begi? Nilimuuliza ili niloki kabisa. 6666. Alitamka huku akiinama chini kunipokea begi ili afunge mwenyewe. Mara nikasikia sauti toka kwenye zile phone za kwenye mewani zilikuwa zimeandikwa Okam. Zikimfahamisha kuwa yupo karibu na mtu alivaa gauni la pinki. Nilishangaa sana. Mambo ya teknolojia haya bwana. Mm. Nijisemee moyoni nikitabasamu. Akanipokea begi na kulifunga. Asante sana dada. Wewe ni mtu mwema sana. Ah, hebu ngoja nifanye haraka haraka hapa nitarudi punde tu. Aliongea kaka huyo akainuka nikampatia ile fimbo ambayo sasa nilikuwa na uhakika kuwa ni kipofu kwani ilikuwa ni fimbo yenye vihisi, yani smart stick. Yenye vihisi ambayo naweza nikasema ni kama sensa. Ni zile za kutoka Romania, yani yenye kuhisi mvua au maji. Yani hali ya hewa, vitu, maandishi na GPS ya Google. Akapokea ile fimbo na kuondoka haraka akiniachia maswali mengi chwani. Anawezaje kuuza duka kama hili pasipo msaidizi yoyote ili hali ni kipofu? Nijiuliza huku nikipepesa macho yangu huku na huku mle dukani, ghafla macho yangu yakatoa kwenye kiambaza cha picha. Yaani screen ya video. Nikaona picha ya bibi moja hivi akichezea laptop yake huku ikionyesha picha ya duka lile na vitu vyake. Baada ya muda nikamwona yule kijana kipofu kwenye kiambaza hicho cha video akija haraka huku duka likionekana kutoka nje. Oh, saman dada. Nimekucheresha. Aliongea yule kaka kipofu sasa akiwa kavaa kofia fulani hivi na kabegi mgongoni kwenye kebo zilizounganishwa na kofia. Au sijali kaka kumbe huoni? Niliamua kumuuliza nikimtazama wasoni. Ah, uh, ndio. Kumbe ukujua? Aliuliza kijana huyu akinifungia saa na simu kwenye kiboksi kama mtu anayeona anavyopanga. Ya, yeah, sikujua. Nilimjibu kisha naye akaniambia Unaonekana mkarimu na msichana mzuri sana. Aliniambia muda huo huko akikaa kwenye kete. Asante. Nilimjibu hivyo, nikaweka simu ile kwenye mkoba wa ngozi yenye rangi ya njano. Samani unaitwa nani? Aliniuliza nilipokuwa nataka kutoka kwani wateja walianza kuingia kwa wingi tena. Naitwa Melon. Nilimjibu akacheka na kuniambia, "Mimi naitwa Walter." Nimecheka kwa sababu jina lako na langu linaumba jina la tunda yani watermelon. Aliongea yule kaka kipofu huku akihudumia wateja ambao nao wakacheka pamoja na mimi. Tulishangaa alivyounganisha jina hilo kupata jina la tunda. <laughs> Melon, unapenda matikiti eh? Aliniuliza tena nilipokuwa nataka kutoka hivyo ikanibidi kurudia mlangoni ili nimjibu. Ndio. Nilimjibu hivyo. Basi ukipata muda basi uje kesho nikupatie zawadi hiyo. Aliongea wota kijana ambaye ni kipofu mtanashati sana na sura ya kuvutia. Sawa basi na mimi nitakuletea maji. Nilimjibu kwa kumtania huku wateja nao wakiingilia majibizano kwa kuchangia hapa na pale wakimtania wota. Kwa upande wangu nilichukulia kama utani tu na kijana huyo. Hebu niandike namba yako kwenye simu yangu ili nikusubirie nikiwa na mawasiliano. Aliongea wota akisogeza simu yake pale kwenye meza kio. Mteja mmoja aliyekuja anaitazama saa fulani akinichukulia na kunikabidhi ile simu niandike namba. Nikapokea simu yake na kujipigia na kumpigia tena kwenye simu yake kisha nikaisevu kwenye simu zote mbele. Basa tutakutana tikiti na maji. Nilimtania nikimrudishia simu. Hmm, uwe mkweli kesho saa ngapi? Aliuliza wota hali ilionifanya nihisi kuwa alikuwa yuko kwenye masiara tu. Ah, mida ya jioni. Ah, basa wa dada. Nakutakia kila lilojema. Aliongea tukaachana. 
Niliondoka pale huku nikishangaa kwa yote tuliokuwa tukiongea. Lakini nikiwaza alikuwa anapeleka wapi zile fedha nyingi kiasi chote kile? Kwa nini akae na kiwango kile cha fedha ambacho ni kosa kisheria kutembea nacho? Mengi yalinishangaza lakini nikampotezea. Nilifika nyumbani na kupitiliza chumba ambacho nilikuwa nalala. Nikawasha TV na kutafuta channel yenye tamthilia yoyote ile ya Telemundo au zile za kutoka Korea. Kisha nikaelekea kwenye eneo la jiko la gesi la mle chumbani ili nipike chochote. Mara nikasikia mlango unagongwa. Nilipoamka kwenda mlangoni nikamkuta mlopa amesimama. Kaptura yake imetutumuka ikinitolea macho kwa kupepesa kuanzia kiunoni mpaka kifuani. Samani meloni, tunaweza kuongea? Alinuliza huko macho yake akiwa anantazama eneo la kiunoni. Nilimtazama huku nikishindwa ni mjibu vipi? Kwani tayari nishajua uhitaji wake unohusu nini. Nilinama kidogo chini ni wazi cha kumwambia ghafla akanivamia na kunisukumia ndani. Ustumia nguvu sasa utaniumiza. Ngoja nikwambie kitu kisha ni kuachie ufanye utakavyo. Nilimwambia akiwa tayari kanisukumia kitandani. Akaniachia akiwa na tabasamu la kutumaini kupata anachotamani. Mimi ni mwathirika wa vivyo. Na sasa hivi nimetoka kuchukua vidongeto. Basi iwapo una walala wa kuendelea unachokifanya basi fanya. Nilimwambia nikatabasamu kwa uwafifo. Nilimtazama usoni mara akaogopa akaniachia na kusema kwa muda pale katikati ya chumba. Samini kwa nimeinuka na kuegemea magoti pale pale kitandani, akaondoka haraka mle ndani, akiubamiza mlango kwa nguvu. Sauti kubwa mlango uliobamizwa ikishtoa moyo wangu. Nikijikuta na jikunja kwa mshtuko kwani nilikuwa nimeinama magoti mwangu kwa kujifunika kwa shuka. Alipotoka nikaamka kufunga mlango na funguo. Mpuzi tu huyo. Nijisemea kwa sauti ya chini huku nikipiga hatua za haraka kuelekea jikoni kupika. Nilivurugwa kiakili kiasi fulani na jaribio la mopa kutaka kunibaka. Lakini baada ya muda nilipotekwa na tamthilia nilijikuta narudia hali yangu ya kawaida na kuyarudisha mawazo ya awali nikielekeza kwa wota pale dukani kwake. Kwa nini amechukua namba yangu? Nijiuliza huku tabasamu la kushangaa iwapo atakuwa na hisia za mapenzi na mtu asiyemwona ambaye ni kama mimi. Mara simu yangu ikaita. Nikazima jiko la gesi kuitazama ni namba ya nani. Wota. Nikajikuta na tabasamu. Nikajifuta maji kwa kujitambaa pale mezani na kuchukua simu nikaiweka sikioni. Hello Wota. Hello Myron. Samani kwa usumbufu kukupigia leo wakati tulaidiana kutana kesho jioni. Aliongea wota kwa sauti yake ya kubembeleza tu kuendelea kumsikia. Usijali kaka, nipo na kusikia. Nijikuta nikimjibu huku nikilikusanya gauni langu refu na kukaa kwenye story ndefu iliyopo karibu na jiko. Asante, hivyo naishi na nani? Aliuliza wota swali ambalo moja kwa moja nilihisi anataka kujua iwapo nimeolewa au la. Naishi na baba. Uita kuja kunitembelea? Niliuliza kumtega kwa kiki lengo la kuuliza iwapo ni lile ambalo nalihisi kichwani. Mmm hapana. Naogopa migogoro na watu. Nisijejikuta mikononi mwa askari. Alijibu wota kwa sauti ya kukwepa kabisa uelekeo wa kile nilichotaka kumpelekesha. Basi niambia uta wangu basi na kusikiliza. Niliongea hivyo nikifanya kusudi ili kumchokoza kimaaba afunguke lile anataka atamke. Uh, Nimefurahi sana ulivoniita wota wangu. Aliongea kwa sauti iliyochangamka kidogo. Mm, wota. Yaani hilo tu. Hebu nayo niite vile basi ambavyo napenda ili na mimi nifurahi kama wewe. Nijikuta na mchokonoa mkaka wa watu. Ah, uh, na hisi wewe ni tikitiki langu la thamani sana. Ambalo ninaloogopa kumaliza kulitolea hisia za utamu wake. Aliongea wota kiasi kwamba nijikuta na ruka kwenye story ile nikishangilia kusikia vile nikisahau kabisa kuwa awali nilikuwa natania tu Melon Melon bado upo hewani Aliniita baada ya kusikia kishindo changu nikishangilia sana na kusikia mpenzi tafadhali endelea kuongea mi nipo najisikia furaha tu kusikia sauti yako Nijikuta nikiropoka kwa kunogewa na maneno aliyotoka kuongea Oh umenifanya jisikie kuona 
Mungu amehifadhi hisia zangu kwako. Amehifadhi utamu wa hisia hizi kwenye moyo wako. Unapotamka maneno yenye kunijali mimi hivi. Aliongea wota akizidi kunipagawisha kiasi kwamba nikahisi siuoni ulimavu wake kama kizuizi kumruhusu moyoni kumhifadhi kama mpenzi aliye miminika mwenyewe. Hmm. Kweli tikiti la Melon. Umetunza umbile la utamu wangu. Razizi rozi. Mwandani wa kweli. Ongea tafadhali na kusikia mwenzio. Nijikuta natamka mashairi ya kuyoseka ambayo sikujua ametokea wapi. Oh. Mbona nizika mwenzako Melon kwa maneno hayo? Na hisi mabawa yananimea. Das jinsi nitalukia wapi mwenzako? Ili niweze kuhifadhi wapi moyo wangu kwa maneno mazuri hayo ya kutazama anga la bru kuwa ukraso wa mapenzi yetu. Nitakapokumbuka maneno hayo matamu nitazidi kufarijika sana. Aliongea wota akilalamika kimahaba mahaba. Wota nambe ukweli. Unanipenda au ni mwaokota kitabu cha mahaba ndoto nitu. Nijikuta nikilopoka tena. Melon. Melon. Mara simu ikakata nilipoitazama ilikuwa imeisha moto. Nilikasilika na kuitupa simu kutani ikapasuka pasuka kabisa. Nikaenda machini kwa kosa nguvu nikilea huku najifuta machozi ya kushindwa kuamini nilichokiona katika mwagizi hayo. Baada ya muda nikaamka nikiwa sina hamu tena kuendelea na mapishi. Kama lingekuwepo duka jilani linaruhusa betri zilizojaa, ningepepeluka nikiacha miguu yangu inaweza nichelewesha hewani kulifikia duka hilo. Nikaenda ile simu ikiwa imepasuka baada ya kugonga kutani tena ukuta wenye marumaru nikachomoa laini iliyokuemo na kuitupa ile simu kwenye kikapu cha takataka nikaelekea mkoba wangu ambao nilikuwa nimeutundika mlangoni na kufungua nikatoa ile simu mpya na kuiwekea chip sasa nikuweka laini ile na nikaweka simu chaji nikavua saa yangu ile ya zamani na kuvaa ile niliyopewa pale dukani kwa wota wala si kwamba eti kwa kuwa Nilipenda sana kuliko ya kwangu hapana. Ila ni kwa kuwa kwa sasa ilibeba maana mpya yenye thamani kubwa kichwani mwangu. Baada ya muda nilimsikia baba akiongea na Joyce Sebleni. Wakiulizana nitakuwa nimeenda wapi? Nikatoka nikijevuta vijichozi usoni kwa leso. Ha, uya hapa. Vipi ulikuwa umelala? Aliuliza Joyce akinitazama nikijevutafuta usoni. Hapana. Nilimjibu nikielekea kukaa kwenye sofa la mmoja pale sebeni nikiwa nimeliachia tabasamu langu kiasi wasije niulize kulikoni nikiwa natazamana na Joyce aliyekuwa karibu na kijana mmoja aliyevalia vizuri sana na miwani meupe nikainuka kwenda kumsalimu kwa kumshika mkono kisha kumalizia kwa kumpa mkono wa pole na kazi kwa Joyce alionekana kuchangamka usoni akiwa kama anampa ishara yule kijana aliyekuja naye nikarudi kukaa pale kwenye kiti Nikiendelea kuifutafuta ile saa ambayo sasa niligundua kuwa nayo ilikuwa na nembo ya Apple kama ya simu niliyotoka kununua. Mara baba akatoka chumbani kwake alikuwa amevaa suruali ya mazoezi na t-shirt yenye nembo ya Apple. Akiwa muongea kwenye simu na sauti niliyosikia kama ni ya mama huku akicheka sana kwa story zao. Nilimtazama macho yangu yakiwa kwenye ile t-shirt nikajikuta nikiliacha tabasamu na kuitazama saa yangu yenye nembo ile huku nikifuta futa kwa kitambaa na kitambaa ilikuwa ni cheupe hivyo Melon unaipenda sana hiyo saa Aliuliza Joyce aliponiona na ifuta futa nikamuitikia kwa kichwa kwani sikujua nitatuaje sauti kwa hisia nilizobeba ghafla kwenye nembo ya saa hiyo Baba akaja akakaa pale sebleni na kwanza kunitambulisha kule kijana na kunikumbusha jina la Joyce Sanga ambaye ni mfanyabiashara wa muda mrefu sana ambaye machoni pangu na muona kama azeki bado anaonekana binti mbichi tu pia nikaja kujua ndiye aliyempatia baba mtaji na kumjengea baba nyumba hiyo nilikuwa na maswali mengi sana kichwani kwa nini amgalamie vile baba hili lilikuwa ni kiini cha maswali yote ambayo ilikuwa kichwani mwangu kisha baba akarudia utambulisho yule kijana kuwa anaitwa Masumbuko ni mfanyabiashara wa nguo za dukani toka China kuwa naye alifundishwa biashara na Joyce Awali alikuwa akiuza duka la Joyce ila kwa sasa anamiliki maduka yake matatu ya jumla maarufu katika jiji hili yanayofahamika kama Sanchehel. Sasa jamani, mimi nimemaliza utambulisho. 
nawaachia uwanja. Aliongea baba akinuka kuelekea nje ambako baada ya muda mfupi nilimsikia akimuita Mopa huko. Ukweli sikuelewa alimaanisha nini baba kwa kusema vile. Na mimi nikainuka nikichukua uelekeo wa ulipo mlango wa chumba changu. Ha, we Melon. Mbona unaondoka sasa? Hebu njoo bwana. Aliongea Joyce akidaka mkono nikiwa nyuma ya sofa alilokuwa amekalia. Mm, sikuelewa. Samani, kumbe ni ugeni kwa ajili yangu. Niliongea nikirudia kukaa na kuwatazama. Wakanitazama kwa muda kisha Joyce akaanza. Melon, huyu kijana anatokea kule nyumbani. Ni mtoto wa mzee Asini wa pale barabara ya tano. Ametokea kupenda sana. Alitaka kuja kule kijijini kukufuata muonge naye ila bahati haikuwa kwake kwani tulipompigia baba yako alisema ulikuwa kwenye maandalizi ya harusi yako. Sasa baada ya kusikia vituko vilivyotokea tukampendekezea aje umongee. Mora mwema imekuwa bahati baba yako akatuambia umekuja hapa. Basi niwaachie sasa muongee. Aliongea Joyce akitaka kuondoka ili atoche peke yake na masumbuko. Mm, samani mama usondoke kwanza. Niliongea nikimsi Joyce asondoke. Nini tena? Unaogopa? Ainuliza kwa kwa maki akirudi kukaa vizuri kwenye kochi akiweka sawa sketi yake ambayo ilikuwa imeisha kwenye magoti. Mama, nina jeraha kubwa sana moyoni kwa sasa. Na hii ni kutokana ile tukio la harusi yangu. Kwa hiyo sidhani kama ninahitaji kuwa na mwanamume yote kimaisha kwa sasa. Ninaomba niacheni tu kwa ni kidonda changu bado kibichi. Naomba kipone kwanza. Samani kama nimeongea vibaya. Ila ni sauti kabisa aliyotokea kwanza. Niongea kwa sauti iliyoegiza kujutia kutendwa na Yakobo. Huku nikijifanya kujifuta machozi. Hapo kimya ulitawala kwa sekunde kadhaa kisha nikamwona Joyce akinua kichwa tayari kwa kuongea. Kweli nimekuelewa. Nafikiri masumbuko unaelewa anachokisema mwenzako. Na hayo yote kutokana na ambayo amemkuta. Hebu mpatie muda basi ilipite akilini tukio hilo ambalo linamvuruga kisha mambo mengine yataendelea. Ila nadhani itakuwa vyema mkipeana namba zenu za simu, sio? Aliongea Joyce na kuuliza uthibitisho wa ukubali wa Airo lipendekeza. Nikamwona masumbuko akitikisa kichwa kwa ukubali. Huko akitoa kijikadi kidogo kigumu kwenye koti lake la suti ambayo ilikuwa imemkaa vyema kabisa na kuja kunipatia. Hii ndio namba yangu. Aliongea masumbuko nikapokea na kumtajia namba yangu huku nikipotosha namba moja maksudi ambayo nilijua ilikuwa ni namba imelda ambaye ni pacha wangu. Hmm. Mbona kama inatofautiana na alionipa baba yako? Huku imeishia na mbili. Aliongea Joyce aliyekuwa kitazama simu yake akifuatisha namba ambazo nilikuwa nataja bila mimi kujua. Oh, kumbe nimesema tatu. Nimekosea hiyo tatu ni ya, ni ya Imelda. Ya kwangu imeishia mbili. Samani kama sumbuko. Niliongea nikiwa na tabasamu. Ah, usijali, usijali. Aliongea masumbuko na akitabasamu. Imelda yuko wapi sasa? Aliuliza Joyce nikamwambia yuko nyumbani. Baada ya muda wa kaagana kwa sindikiza mpaka pale nje walipopanda gari na kuondoka wakitupongia mkono wa heri na mopa akifunga gete. Tulipokuwa tunarudi na baba nilimwona mopa akiniogopa ogopa hivi. Huenda lisi nina hasira kwa kitendo chake kile au aliogopa matokeo ya alichotaka kukifanya kwenye kibarua chake. Tuliachana naye akiwa anaelekea kwenye viunga vya maua kisha baba akaanza kusema. Melon pole iwapo nimekosea kwa hii la leo. Ukweli sikupenda kubishana na watu walionisaidia wasije wakanifasiri tofauti. Ni mama kwa leto ongea wenyewe tu. Hebu niambie, mmemalizana nao vipi? Aliongea na kuniuliza baba kwa sauti ya taratibu na yenye hisia za upendo kwangu. Hapana baba jeni kosa chochote. Nimewaambia waniache nipone kidonda ambacho nimesababishiwa na uhusiano kama wanaotaka waniunge tena. Nilimwambia baba tukitembea akiwa amenishika kidole changu cha mwisho. O oh, umefanya vizuri. Vipo umeshindaje hapa kwani? Aiuliza baba tulipokuwa tunaingia Sebleni. Ah nimefurahia mazingira yake, ni mazuri sana hapa. Nilimjibu baba akielekea kukaa kwenye sofa. Sasa wewe ni mama wa familia yetu. Hebu tupike chakula. Si unafahamu tunapohifadhi vyakula vibichi. Chuma kile. Alinitania baba nikiwa na tabasamu la utani wake. 
akanionyesha chumbani chumba ambacho kuna vyakula vibiche. Niliingia kule na kufungua jokofu kubwa tu na kuchagua vyakula ambavyo nitaka kuvipika. Nikaandaa kisha nikaleta mezani vikiwa kwenye mahotpot. Mara nikakumbuka kumuita mwopa ambaye kwa vyovyote nilihisi asingeweza kuja peke yake. Nikamuita nikimshika mkono na kumnongoneza asiogope. Siwezi kumchafuria kazi yake ili hali nami nimpitaji tu ila asirudie tena na nilimuonya. Tukaja mezani usiku huu tukala chakula pamoja huku tukitaniana hapa na pale wote watatu na tukatanyika kwenda vyumbani mwetu. Nilipofika chumbani nikafunga mlango na kuchomoa simu kwenye moto ilipokuwa inachajiwa. Kisha nikaiwasha na kuona SMS za kutafutwa na wota. Nikampigia haikuchukua muda kupokelewa. Hello darling, nimekutafuta sana. Kilitokea nini huko? Aliongea wota maneno ambayo ni wazi nilijua nimeshaingia kwenye mahusiano bila kujijua. Oh, pole darling. Simu yangu ilikata moto. Niliongea kwa upole nikimuita kama nilivyoniita. Ah. Ah. Saa bwana. Uliwache moyo wangu kama kinda wa ndege aliyachama kusubiri chakula. Aliongea kwa nyonge sana kiasi kwamba nikajikuta kumhurumia na kuichukia simu niliyoivunja kwa kosa la kukata moto kwenye mwongezi yetu. Mungu wangu. Basi utulize moyo daring, niambie mwenzako na kusikia. Nilimwambia kwa sauti hizo za huba na nisijue hata ni wapi nimejifunzia. Kwa muda mrefu nimetafuta mtu mwenye hisia za kunipenda. Hakika natamani ni kushike usoni. Nisikia hapo sauti yako na jikuta na papasa hewani. Nikisi nitaguso uso wako. Aliongea wote maneno yalonifanya nifumbe macho kwa hisia. Mara nikasikia mlio wa kuishiwa muda wa hewani. Nikamfahamisha akasema atarushia hivi punde. Nilikaa kwenye kona kitanda nikitazama juu huku nikiona uso wa wota kwenye akili yangu. Nitabasamu na kuikumbatia simu yangu kifuani. Nikaamka kuelekea kwenye kikapu cha taka. Nikachukua simu ile ambayo nilikuwa nimevunja, nikachomoa memory card na kuweka kwenye redio ya home theater ambayo ilikuwa mlendani. Nikaachia wimbo ule usemao when I close my eyes kwa sauti ya chini sana. Nikiwa narudi kitandani ukaingia jumbe mfupi wa kupokea kifurushi kutoka kwa wata. Wala hata sikujiuliza amewezaje kuniunga. Nikampigia ghafla ikapokelewa. Mhm, mm niambie my love. Nilimwambia kwa sauti ya kubembeleza. Natamani ndoto ya kushikwa mkono nawe. Natamani kununua vazi lenye kunijaza hisia za mapenzi. Aliongea wata. Ya, yeah, nami natamani niwe macho yako maisha yote ili usiiste na upungufu. Natamani niwe hisia zako kali zikulindazo ili usisi kunikosa. Lala unono sasa daring, nisikuchosha sana. Baadaye ukashindwa na majukumu yako ya kesho. Niliongea nikihofia kukesha kwa ni tayari ilikuwa ni sanne. Asante, kesho daring. Aliongea wote kama redio iliyokuwa inapunguzwa sauti na kupotea kabisa. Da. Mimi. He, nitakufa na kupagawa hivi jamani. Ona nitapata wapi usingizi? Niliwaza kwa sauti. Basi ikawa hivyo usingizi ulinipitia nikiwa sijajifunika kitu tena na sendo zangu kitandani pamoja na ile gauni la pinki. Ilikuwa ni saa kumi na moja niliposhtuka toka usingizini. Nikaitazama simu yangu nikaona kama kuna ujumbe wa sauti kwenye WhatsApp. Nikawasha nikaona ni wimbo ambao simjumu mwimbaji uliotumwa toka kwa wota ulikuwa na maneno haya niliyokalele Good morning is beautiful how was your night mine was wonderful with you by my side when i open my eyes i see your sweet face Asubuhi ni njema usiku wako ulikwaje wa kwangu ulikuwa ni mzuri sana nikiwa na wewe kando yangu tena ninapofumbua kope zangu kuiona sura yako tamu Moyo wangu lisizuka vilivyo Nikainuka kuwasha Bluetooth ya home theater na kufungua kwa sauti ya juu kidogo nikiongeza uzito wa sauti. Nikaelekea jikoni kupika huku nikiusikiliza. Ilikuwa ni asubuhi nzuri sana kwangu. Nilipoandaa kifungua kinywa, nikaleta mezani na hotpot za vyakula vilaini ambavyo vilifaa kwa afya asubuhi. Nilipotaka kwenda kumwamsha baba, nikawaona wanaingia na mopa, jasho likiwa linawatoka mno. Tukasalimiana nao na kuwapa hongera kwa zoezi. Nikawafamisha uwepo wa chakula 
wakaelekea kuoga hapo ndipo aliponikumbusha kosa ambalo nilifanya kama mwanamke kupika kabla ya kuoga wala kufunga kitamba kichwani nikarudi haraka kuoga na kuvalia vyema nikarudi pale sebleni nilipokuta wakila nikaungana nao tukala huku akisifia kifungua kinywa hicho dada unajua kweli yani ningekuwa mimi ningeandaa chai na misukari kibao kumbe una ubunifu ifungua kinywa ah i say vizuri sana wana mchanganyiko wa hii sijui juisi hata sijui na kunywa tu aliongea mwopa akiniachia tabasamu tu anachosema mwopa ni kweli kabisa alikazia baba akinitazama kwa tabasamu nilijihisi kichwa kuuma kwa misifa hiyo kisha wakatulia ya kimya kama wanasikiliza kitu fulani hivi vipi huo mziki ni wewe umewasha chumbani uko au aliuliza baba baada ya kusikia mziki huo nikamwitikia kwa kichwa hebu kuongeza sauti kidogo nikaamka haraka kuelekea chumbani na kuongeza kiasi fulani cha sauti wimbo uliendelea kulia na ukitoa maneno ambayo tafsiri yake inasema kwamba sina hofu kama mvua inaonyesha nje kisha yakajarudia maneno kama yale ya awali nilipokuwa nakaa baba akanitaka nimrushie wimbo huo kwenye flash yake kiukweli kwangu tukio la baba kuupenda wimbo huo nilihisi hisia za kukubaliwa na baba kuolewa na aliyenitumia wimbo huo yani wota hata kama sijamfahamisha lakini lisi atanikubalia lakini anaambaa kwenye mapenzi ya hisia zangu hasa nikiunganisha na nembo ya epo iliyokuwa kwenye t-shirt yake ya mazoezi ambayo kwa sasa kwangu akilini ilikuwa inanikumbusha hisia zangu kwa wota kulipokucha vyema baba alinitaka niongozane naye kazini kwake nikamsaidie kazi kwani asingependa kuniona na bweteka tu nyumbani pale kwenye mkoba wangu usikuwa mtupo nilikuwa na kiasi kadhaa cha fedha nizouza viazi mviringo vya kwenye kiroba ilikuwa ni heka tatu kule kijini ambacho nilipunguza kwa kunulia simu hii ambayo nilipania sana kumiliki siku moja tuliondoka tulipofika mlangoni tu niliona gari ya juisi kitokea kwenye kona nikatazama saa yangu ilikuwa ni saa moja dakika na tano. hii liniashiria kuwa wapo makini sana na muda tukaingia kwenye gari nikamsalimia Joyce baada ya wao kusalimiana kwa utani wao wakitana mbwafo na vilikuwa vinaendelea viutani utani vidogo vidogo tu sasa viutani hivyo vilinifumbua macho kuwa Joyce ni mjamzito wa watoto mapacha tulipofika sehemu fulani tukashuka na baba huku Joyce akituaga kuwa atatupitia kwa mla wa mchana baadaye tukaingia kwenye duka kubwa la nguo ambalo tayari lilikuwa na wateja kwani wafanyakazi walishalifungua duka mapema sana basi baba akaniongoza mpaka kwenye chumba fulani chumba ambacho kilikuwa na kompyuta mpakato na vitabu kadhaa vilivyokuwa na orodha fulani via bidhaa na bei za kiujumla na kuzia akaniambia natakiwa kumsaidia kuingiza taarifa za bidhaa kwenye program fulani hivi ambayo wao waliunganisha na internet. Nikaanza ile kazi nikifanya kwa bidii ili ifikapo saa tano niondoke kwenda nyumbani kujiandaa kwenda dukani kwa wota. Ilipofika saa nne wota alinipigia simu akinisistia sana kuwa nisikose kwani amenunua tikiti la gharama sana. Nikikosa nitakuwa nimemtia aibu kwa muda ambao ameutumia kunifikiria. Aliongea kwa sauti ya kubembeza sana nilimhakikishia kufika huko Baba aliponiuliza ni nani naongea naye nikajibu kwa kifupi ni daktar nikaendelea na kazi Nijitahidi kila ninavyoweza kukamilisha kazi ile na ilipofika saa saba alikuja dada Joyce akitupitia tukale chakula Baba we nenda mimi nitaondoka saa tisa Nilimwambia baba akainuka mm, unaenda wapi saa tisa mapema hivyo Aliniuliza akishangaa nikamtizama na kumjibu kuwa ninahitaji kurudisha simu mbovu nilionunua jana. Akanielewa wakandoka zao huku nikimsikia baba akimwambia Joyce kuwa amesema anataka kukamilisha kazi yake kwanza kwani ataondoka saa tisa. Ana miadi yake mingine. Ah, sasa nitamwambiaje masumbuko wa watu jamani? Aitaka kuwa karibu naye. Aliongea Joyce. Wimbo afu. Kwani huyo masumbuko wako haambiliki panapotokea dharura? Aliongea baba wakimalizikia kutoka pale mlangoni. Ilipofika saa nane na nusu nilikuwa tayari nimemaliza kazi zile. Nikatoka mle ndani 
na kwa salimia wa udumu ambao tangu asubuhi ningia hapa sikuonana nao. Na kuondoka zangu tukipishana na gari ya wakina baba waliokuwa na wakina Joyce na masumbuko. Nijichanganya kwenye makundi ya watu asinione. Kisha nikapanda pikipiki ya kukodi kuelekea nyumbani. Kule nikaoga na kuvalia nguo ambazo nizipenda. Ilipofika saa na nusu simu yangu ikaita. Nilitazama nikagundua ni wata. Hello, nipo njiani wangu sijali? Alikuwa ni wata akisistiza nisisahau miadi yetu. Nikajitazama kwenye kioo kama niko vizuri kisha nikaondoka. Nikimwaga muopa kuwa narudisha simu ina tatizo. Nipofika nje pale getini nikajitazama tena, nikijigeuza geuza kisha nikatazama saa yangu ilikuwa ni saa 9:50 hivi. Nikasimamisha pikipiki ya kukodi iliyokuwa ikipita na kuondoka nayo mpaka pale dukani pa wata. Nikamlipa pikipiki nilipoingia mli dukani sikumuona wata. Nikakaa kwenye benchi la chuma kusubiria wateja wapungue ili nimuulize yule mdomo. Hapo nikawa na pepesa macho huku na huku. Mara simu yangu ikaita. Upo wapi? Aliuliza wata. Nikamjibu kuwa nipo dukani kwake akakata simu. Dada, habari za leo? Sijui kama nimekosea, wewe ndio Melon. Alisalimia na kuniuliza kijana fulani hivi aliyekuwa na kamera kifuani. Nikamjibu kuwa ndiye akinitaka kumfata. Tulitoka mpaka pale nje ambako kulikuwa na gari. Yule kaka akanifungulia mlango, nikapanda kisha kafunga. Akazunguka upande wa dereva akaingia. Safari yetu ilianza kuelekea tukipita bustani ya jiji mpaka kwenye geti la pink. Akapiga honi, geti likafunguliwa tukaingia. Huu kulikuwa na bustani nzuri sana. Tukaipita mpaka kwenye eneo lenye kiwanja cha nyenyasi fupi na miti ya matunda mifupi tu ikiwa imezunguka. Nilimuona wota akipiga kinanda huku viti vilivyopambwa vikiwa vimemzunguka vikiwa chini ya mahemu mazuri tu ya kevori ambayo na yenyewe alikuwa amepambwa sana. Kama ungekuwa kwenye fikra zangu ambazo zijiumba kutokana na muonekano wa maeneo haya ungeamini kuwa wota alikuwa amewahi mapema kwenye eneo la harusi kabla ya watu wote. Mm. Wale mavu kama hawa wanaweza kumiliki vipaji vinavyowaburudisha wakati sisi wazima hatuna fani yoyote zaidi ya masomo tu. Nijiwazia niliposikia mziki mzuri ukipigwa kwenye kinanda hicho kikubwa tu na wote nikamfuata alipo. Sasa nipogeuka kumtazama alienileta siku muona. Mm, atakuwa karudi kwenye gari. Nijiwazia hivyo. Nipofika pale wote alipo nikiwa mbele yake. Ilisikika sauti ya earphone ya maoni yake ya Okam ambao sasa nilijua kuwa inatafasiri picha kuelekea lugha ya matumishi. Ilimaanisha kwamba kuna mtu mbele yako. Melo ni karibu. Aliongea wota akisimama. Nikamshika mkono kumsalimu. Asante, habari gani? Pametulia hapa. Vipi kuna nini hapa? Mbona pamepambwa hivi? Nilimuuliza akiwa na tabasamu nzuri tu. Shati jeupe mno aliyochomekea kwenye surari nyeusi ambayo ilikuwa imemkaa vyema kabisa. Na tai nyeusi. Hakunijibu zaidi ya kuongeza tabasamu lake akizunguka kinanda kuja upande wangu. Nikiwa na shangaa kinanda akanisogelea akipiga goti na kuitoa pete katika mfuko wa shati lake jeupe akiniomba nivishe pete. Tafadhali nikubalie sasa. Aliongea wota, nilishtushwa sana na tukio hili kwani nilihisi ni mapema sana. Ila sasa imetokea nifanyeje? Nijiuliza uliza huku nikitazama huku na huku kama na hakiki kama kuna watu wanaotazama. Kisha nikampa kidole changu akanivisha. Nipotaka kumsaidia kumuinua ghafla sauti zilisikika za watu wengi kutoka kila upande wa eneo lile wakijitokeza wakiwa na sare nyeupe na ifaa vyao vya mziki wakipuliza na kuvisugua tu. Sasa nikiwa na shangaa wota akanishika mkono nikautazama mkono wa wota. Tafadhali usiniache. Aliongea kwa sauti ndogo wota kama vile alisi nataka kumkimbia pale. Wale wapiga vyombo wa kike kwa kiume wakiwa wamevalia surali nyeupe walitusogelea wakitusunguka. Nilishtusha zaidi kuona kundi jingine la watu wengi waliovalia mavazi yao vyema ya sio sale wakiongozwa na mama na baba fulani hivi wakija pale tulipo. Sasa sauti hizo za mziki zikisindikizwa na sauti za kinanda mpigaji akionesha umaarufu wake kwenye chombo hicho dakika kadhaa zilizopita tayari tulikuwa katikati ya mkutano wa watu wasiopungua hamsini. Nilikadiria viti vya ukumbi wa mkutano kama ule niliwahi kuona chuoni 
Baada ya hapo niliona wanakuja watu waliobeba kitu kama kijumba hivi chenye viti viwili ambacho kilikuwa kimepambwa sana. Wakakiweka kwenye eneo fulani hivi ambalo lilikuwa limenuka. Kisha wakatutaka tukae pale. Nilimuongoza wote mpaka pale kwenye kile kijumba chenye viti viwili ambapo sasa niliona vijana wawili wenye farasi weupe wamesimama pande mbili kushoto na kulia. Wengine wakizunguka kwa kuchezewa na vijana fulani vi wawili mbele ya kijumba kile wakiwa kama kivutio cha kipekee kwa vipaji vyao vya kucheza na farasi. Tulifuata zulia lile la kijani nikiwashangaa vijana wale mpaka tulipofika pale kwenye viti tukakaa. Hapa tuliona mkutano wote vizuri kabisa. Ukiwa chini ya mahema ukishangilia kuona vioja vya farasi hawa wakicheza na farasi. Nilijisi kama nipo ndotoni hivi au natazama movie ya Borod wakati muhusika mkuu sijui nifanyeje. Wakati wote wote alikuwa kimya tu. Nijiuliza nikimtazama usoni huku nikijifanya kurekebisha miwani yake. Amwezaje kuniamini hivi? Tena ndani ya siku moja tu. Sikupata majibu. Labda kama angekuwa anasoma moyo wangu angenijibu swali hili niliogopa hata kumuuliza. Kisha wakatokea wazazi wawili wakija mbele huku wale farasi wakiondoka na vijana wale kuelekea nyuma ya kijibanda ambacho tulikwemo. Walipofika pale mbele kwenye hicho kieneo ambacho kilikuwa kimenuka wakapewa maiki ambazo zilikuwa hazina waya. Wazazi hawa mke na mume wakaanza kutubia wakiwa wameshikana mikono wakiwashukuru watu wale kwa mwitikio wa ghafla uliofanyika ndani ya masaa manne yaliyopita. Kisha akamsifia Leila mbunifu wa tukio hilo wao lilifanya ndani ya nusu tu ili kumsindikiza kijana wao kumhakikishia nia yake mpenzi wake huyu ndani ya siku hii ya kuzaliwa. Wota ambaye kwa kweli tumeishi na kijana wetu muda mrefu hatujawahi kuona msukumo wa kimapenzi kama aliyokuwa nao sasa kumuelekea binti huyo ambaye hata sisi ndo tunamuona mbashara hapa kwa mara ya kwanza. Kweli nikili na nikili wazi hata kama kijana wangu haoni ila amepatia kupata mrembo wa kupendeka. Hebu niseme hili pia. Binti huyo mbali na kupendwa sana na kijana wetu ila tumeuona uaminifu wake ndani ya muda mfupi tu baada ya kumsaidia kijana wetu kuokoa kiasi kikubwa cha fedha pale dukani kilichokuwa hatarini kupotea. Tutakuwa na tafrija fupi mle ukumbini na mle ndimo mtaona walisia wa maisha ya wota kwa video ambayo leo tarehe nane mwezi wa kumi anatimiza miaka nane Yaani happy birthday. Keki yake ni leo. Usikose mle ukumbini utona video ya jinsi wota na binti huyo walivyokutana kwa mara ya kwanza pale dukani na namna alivyookoa mali ya familia yetu. Nishangaa sana kutambua kuwa kulikuwa na kamera iliyokuwa ikiturekodi jana pale dukani. Alipomaliza MC akawataka watu waelekee kwenye ukumbi waliokuwa wamelekezwa. Hakukua mbali sana na eneo lile. Huku wale wanaohusika na usalama wa viti na vyote vilivyopo hapa fanyeni kazi yenu haraka sana. Aliongea ule MC. Wote aligeuka na kunikumbatia kisha kasema, "Na kupenda sana Melon. Nisamee kwa kushtua hivi. Na kama kupendezwa nisamee sana." Aliongea wata. Nikamtazama usoni huku nimeshika mikono yake miwili. Na kupenda sana pia wata. Na asante kwa yote ulionifanyia leo. Ninafaa kutambua kuwa leo ni siku yako kuzaliwa. Mara wakaja wazazi wake wata, tukafahamiana wakanisii ni watembelee nyumbani kwao siku moja. Sasa niliwaahidi siku moja nitaenda na wata. Hapo ndipo nilipomuona na Leila mbonifu wa tukio hili ambalo nilishangaza. Nikamkumbatia kwani namfahamu kuwa ni mtundu sana wa mambo hizo za harusi. Tukasalimiana naye kisha akanongoneza, "Umependeza?" Akaondoka akiniacha nitabasamu. Nikamtazama mgongoni anakuelekea. Nikageuka na kuonana uso kwa uso na wazazi wa wota waliokuwa kinisubiri ni malizane na Laila kwanza. Mama na baba, nashukuru sana kwa kunipokea hivi. Yaani ingawa mwenzangu hakunifahamisha kuwa leo ni happy birthday yake, lakini nashukuru sana. Niliongea na kumgeukia kumtazama wota ambaye naye akatabasamu kama vile ainaona kuwa anamtazama. Ila sijaaga nyumbani, nilijua nitafika kuchukua wota melon langu pale dukani na kuondoka. Wote alicheka sana akifuatiwa na wazazi wake kwa kucheka. Mama, 
huyu anaitwa Melon. Anaitwa Melon Frank. Alongea wota akinisogeza ubovuni kwake na kunikumbatia kwa mkono mmoja. Akinitambulisha kwa wazazi wake ambao waliangua kicheko zaidi. Ila nasikitika kukuacha peke yako wota kwenye tukio kama hili. Ungeniambia mapema nigemwaga baba. Niliongea kuonesha masikitiko yangu nikinua kichwa kumtazama usoni. Wale usijari daring. Mimi na kuruhusu kwani nilifanya hivi makusudi. Aliongea wote kitabasamu. Akifuatiwa na yule niliyemfahamu kama mama yake. Mwanangu sijali kwa hilo. Tunafahamu kama wazazi unalosema. Aliongea mama huyo akanikumbatia na kunibusu shavu baada ya kuachiwa na wata. Wasalimia wazazi. Asante baba. Nilimshukuru ile baba nikimshika mkono kwa kuinama chini kidogo kuonesha heshima. Akaushika mkono na kubusu kisha kuachia. Mara ikaja gari fulani vinyeusi mpaka pale tulipo. Baba wota akanisogelea akanifungulia mlango. Wakoisha na gari. Aliongea baba huyo nikamgeukia wota na kumbusu. Happy birthday. Nilimwambia nikiachana naye na kuingia kwenye gari na kuwapungia mkono kwa heri. Ilikuwa ni saa moja kasoro, kagiza kalikuwa kimeshaanza taa zikiwa za nje zikiwa zinaanza kuwashwa. Nilipofika pale nyumbani nikashuka nikimshukuru yule dereva ambaye baada ya hapo aliondoka zake. Nikaingia getini nikamuona Mopa na baba kila mmoja akirukaruka na kamba yake ya mazoezi huku taa za nje zikiwa molika. Nikawa salimu nikaomba radhi kwa kuchelewa kisha nikaingia ndani nikaoga na kujiandaa kupika kwa kuvaa kofia na apron la blue baada ya kunawa mikono nikaingia kupika chakula ilipofika saa mbili na dakika kumi, chakula kilikuwa tayari baba na mwopa wakaja kunisaidia kubeba zile hotpot wakati mimi nasafisha jiko langu na kuweka vitu mahali pake tulikuwa mezani tukila chakula sasa huku mwopa kama kaida yake akitutekesha kwa story za maisha yake tulipomaliza kula tukatawanyika kwenye vyumba vyetu nikaingia na kuwasha runinga kuiwaita mthiria ya The Tempest. Hazikupita dakika hata kumi. Nikasikia mlango wangu kigongwa. Mapigo ya moyo yalianza kunienda kasi. Ni nani huyu tena wakati tumeagana tayari? Nijiuliza kwa sauti ya chini, nikajitosa kwenda kufungua. Mara nikamwona baba. Akaniita tuje tuzungumze pale Sebeni. Nikamfuata huku mapigo ya moyo yakienda mbio mno. Tulipokaa alianza kuongea. Mwanangu Melon Nimeona mabadiliko yako tangu jana mchana. Sasa mimi nilikuwa nimenyamaza tu. Aa, nikiamini hutanificha kitu. Hebu niambie ukweli. Nini ambacho kinaendelea? Aliongea baba huku akinitazama na sikuwa na namna zaidi ya kumweleza ukweli wa kilichotokea kwangu tangu dukani kwa wota mpaka hapo. Ambapo jioni ya leo hiyo nilikuwa nimetoka pale dukani. Baba alinisikiliza kwa makini sana akitoa ishara kuwa ananifuatilia simbizi yote hiyo. Baba sijui nijitetee vipi kwako ila nimejikuta tu katika hali nisiyoweza kujizuia kumpenda. Nilitimisha hivyo. Aitulia baba akinitazama kisha akaanza kuongea. Ulemavu hutokea katika maisha. Watu watachagua aina ya ulemavu. Hivyo sitazungumzia huo kukuzuia usimpende kwani inaweza nikuta hata mimi wakati wote ule ila nataka kushauri hivi usimpende kama zawadi ya kumonia huruma kwa kuwa ni mlemavu mpende kwa kuwa upo tayari kuishi na matokeo ya kukosa kuona kwake kwa furaha ukimsaidia kuwa fidia ya Mungu kwake kwa alichopungukiwa aliongea baba kauli hizo na akana zirudia rudia mara mbili mbili halafu akapumzika akivuta pumzi na kuinua kichwa chake na kukishusha kisha kukitikisa kulia kushoto kama kaida yake anapoongea maoni ya bashasha za fikra za kina akatulia kidogo akinitazama kwa tabasamu nami nikamtazama kama runinga usoni nimeiona pete hiyo kidoloni mwako nikupongera kwa hatua hiyo ila nikuonya kimbele jiepushe na vijizawadi vya gharama Zisizo na sababu za msingi kutoka kwa kijana huyo. Na iwapo atakutaka kutaja zawadi, muelekeze kwa upendo kule mtakakopaswa kutumia fedha ya uchumba wenu kwa picha nzuri katika jamii. Na asema ya kwa kuwa vijana wa kiume 
hujikuta wakitumia fedha nyingi sana zisizo na sababu maalum kuthibitisha upendo kwa mabinti wanaowapenda huku mabinti mnajihesabu kufanywa hivyo ndio upendo wa dhati kwenu kwa wazazi wa vijana wa kiume hili si jambo la kuwapendeza wakati wa uchumba kwa hiyo jifunze kumzoea kutumia fedha kwa tadhari ili wazazi wake waendelee kukuamini mwanangu nisikuchoshe wenda ukalale tu kwani hata maneno ya tochi kukusaidia ishara mora wajalie lilo heri aliongea baba akasimama tayari kwa kondoka nikaamka haraka kwenda kumkumbatia na kumnongoneza na kupenda baba na kumwacha nikirudi nyuma akandaka mkono na kubusu tukatawanyika vyumbani mwetu moja sifa na uzipenda kwa baba ukiachilia mbali kutoamini watoto wake tukiwa na binadamu unaobeba makosa wakati mwingi ni kuwa hajawahi kumkosoa mwanafamilia hadharani kwa kumfukea au kutumia lugha kali hata kama akikosea hadharani tofauti na mama anayeamini kuwa madhambi ya dharani hukosero hadharani kwa namna yote ile hata kwa mapanga unaweza kuhisi baba hajakuona wakati fulani kwa ukimya wake ila utafika wakati atakuita tu mwiaongee tayari ilikuwa ni saa tatu na nusu usiku nikaingia chumbani kulala na nilipofika huko niliona Mr. Cole mbili nilipoitazama moja ilikuwa ya Emerda na nyingine ilikuwa masumbuko nikazima simu na kuweka chaji nikajitupa kitandani na kujifunika mara usingizi ukanichukua mpaka asubuhi sana dakika msina tano nikisikia sauti za misikitini zikiwaandaa watu kwa swara ya asubuhi nikaingia bafu nikaoga kuyasafisha meno yangu na kupaka mafuta na kuvaa suti yangu ya blue ikiwa na suruali iliyojiachia Imelda huwa anaita mvao wa kibunge kisha nikajizungusha kanga nyepesi na kuvaa kofia nikaingia jikoni nikanawa mikono tayari kwa mapishi ilipofika saa 5 dakika tano, tayari chakula kilikuwa mezani nikawasubiri baba na meopa wakiwa wameenda kuoga mara nikakumbuka kuwa nimezima simu nikaenda kuchomoa chaji na kuwasha baada ya chache iliita simu yangu ikiwa na jina la wota nikainuka kwenda kuipokea chumbani kwangu naye wala hakuwa na mengi zaidi ya kunijulia hali kwa ni jana alichelewa kulala kutokana na maingeko ya jana usiku nilimpa pole kwa yote ya jana na kumtakia siku njema hapo ndipo nikakumbuka kuwasha ule mziki wangu asubuhi njema Melon ongeza sauti alisema Mopa akiwa sebeni tayari basi nikaongeza kidogo na kutoka kwenda kuungana nao kwa chakula baba akwambia chakula tukaendelea kula Melon nitakunyang'anya flash yako maana jana nikutaka unirushie huo wimbo lakini nakufanya hivyo tena flash yangu unayo Aliongea baba kintania. <laughs> ya baba jamani nilisahau mwenzenu leo nitajitahidi kukumbuka si utanisaidia kunikumbusha eh hmm. wewe nani akukumbushe mimi nitakuja kuchukua ya kwako tu ili nikukumbushe ujirushie wewe mbona hausahau kuwasha Alintania baba tukila nikatabasamu tu bila kumjibu. Ilipofika saa moja dakika kumi, tulijiombea siku njema na kuelekea pale getini tukiwa na baba. Mara simu yangu ikaita, nilipoitazama alikuwa imerda. Alinisimulia kuwa alipigiwa simu na mtu anaitwa Masumbuko. Alimtaka awe mchumba wake. Hivyo anaomba nimshauri kumuhusu kijana huyo. Ukweli sikuwa na hiana na hilo. Nikamsifia Masumbuko bila kusahau kumfahamisha kuwa ni mtoto wa mzee Asini wa hapo jijini pia kuwa hana ubaya wowote ule huku nikificha kuwa alikuja kunichumbia na alinishukuru dada Imelda kwa kumfahamisha hilo kisha tukagana mbona ulimkataa wewe ainuliza baba wakati tunaliona gari la Joyce likifika pale basi baba alivoniuliza hivyo nikamjibu ya kwamba sikumkataa baba ila sikuwa tayari kihisia kwa ajili yake Nilimjibu tukiingia kwenye gari la Joyce ambaye baada tu ya kumsalimia baba alianza utani wao na Joyce ambaye leo alionekana mwenye furaha sana. Kadri walivyokuwa wanataniana ndivyo nilivyokuwa nagundua kitu kipya kuhusu mahusiano yao. Niliwasikia wakizungumzia ujauzito huo wa Joyce kiutani. Eti dokta kawambia watoto hao tumboni wanafanana miguu na baba yao. Joyce akimtania baba huku akiangua kicheko. Dokta wako atakuwa mbwafu huyo. Anafanya kazi ya kupima miguu badala ya afya ya mama na mtoto. Nisikia baba akimtania tukishuka pale dukani pa baba 
huku Joyce nikimuona kama anaonesha kijaibu fulani hivi akiwa anataniana na baba kama cha wapenzi wapya. Tuliagana naye huku akinsistiza leo ni simtoloke kama jana atatupitia kwa chakula cha saa saba mchana. Tena leo nimelipia mapema chakula usinyangushe kipenzi. Aliniambia Joyce akiwa anafunga mlango wa gari alikotokea baba. Nikatabasamu na kutikisa kichwa kumkubalia. Akaondoka zake sisi tukiingia dukani. Nikawasalimia wale hudumu nao wakanitikia kiucheshi ambao ni zaidi ya jana. Sikutilia manani sana, nikaendelea. Tulipofika ndani, baba akanionesha kazi yangu ya siku ile. Kukagua leja mbalimbali na mesabu yake kwenye kitabu kikuu. Nilianza kufanya kazi hiyo nikiwa na ankara nyingi tu za kuingiza na kutoa mzigo store. Ilipofika saa nne Wote alinipigia simu aliniuliza iwapo anaweza kuja kupafahamu nyumbani pamoja na wazazi wangu. Nikamwambia ngoja niongee na baba nitamfahamisha. Baada ya hapo akaunganisha na ombi la kibiashara kuwa kuna zabuni za kutangaza simu za mtandao fulani hivyo wa mawasiliano kwa picha ya bango kubwa ya msichana mrembo. Kama ningependa aniunganishie atanifanyia hivyo. Nikamuuliza analipaje? Akanambia dola moja kwa mtu wa kawaida na mtu maarufu huwa anaongeza zaidi. Unafikiri unaweza kukubalika na uongozi wa hiyo kampuni? Nilimuuliza wata. Ah, daring. Nina ujasiri sana kwani sihisi wewe kushindwa kupokelewa labda kwa mwendo wazimu fulani ambako nisingependa kukupeleka. Aliongea wata akionyesha uhakika wa kile anachokisema, akiniacha nitabasamu pana huku na ufunika mdomo wangu kwa mkono wa kushoto. Baba asinione nikiwa na furaha kusikia vile kuwa ana ujasiri na muonekano wangu japo haoni. Baba alinitazama kwa kuibia na kuendelea na kazi yake kwenye kompyuta mpakato aliyokuwa nayo. Basi njoo mchana nikuunganishe nao ili muandikishane. Aliongea hata nikamjibu asante kisha nikakata simu. Semani baba kama nimekosea sikutegemea. Nijitetea kwa baba kupokea simu yenye maongezi marefu katikati ya wakati wa kazi. Kwani leisi ametusikia tulivyokuwa tunaongelea pia. Wala usiofu. Najua kupanga, endelea na kazi tu. Aliongea baba akiendelea na kazi yake. Mara nikasikia sauti ya kijana fulani hivi akitaniana na wahudumu wa dukani kule nje ambaye ni dhahiri alionyesha alifahamika sana kwao. Baba lao yupo huko. Aliuliza kijana huyo akija uelekeo ofisi tulipo. Wakamjibu yupo kisha akamuita baba kwa jina la utani ambaye alimuitikia kiutani akimkaribisha. Nikasikia sauti ya viatu vikija ghafla kukawa kimya. Nikageuka nilimuona akiwa katika hamaki. Wewe sio Melon? Aliniuliza. Mimi nikabaki na mshangaa tu maana sikuwa namjua. Kwani mnafamiana ni binti yangu huyo? Aliuliza baba na kutolea maelezo akinitambulisha. Mzee Frank, mnaficha sana watoto zenu. Ona sasa. Hata mpaka akina wota wasioona wanatuai wenye macho. Aliongea yule kaka akinishtua sana baada ya kusikia ametaja jina la wota ambalo sikumtajia hata baba jina hilo. Una maana gani kijana wangu? Alafu hebu njoo nisaidie kwani nini hapa inagoma? Aliongea baba akionyesha kwenye kompyuta mpakato kama vile hakuzingatia mshangao wa kijana huyo na maneno yake ambaye alienda na kumueleza. Mzee, unamfahamu ota? Aliweza ile kijana akiibia kunitazama na kuangalia anachofanya baba. Ukweli sikupendezwa na mwendelezo wa alichokuwa anataka kuongea kwa kuwa nilisi atantibulia mambo yangu. Hmm. Ndio nani yote tena? Aliuliza baba ni yule kijana kipofu mwenye kampuni ya Leta ambayo inaingiza bidhaa za Apple na Huawei. Eh, kafanya nini sasa? Aliuliza baba kwa sauti ya kawaida tu. Hapo uvumilivu ulinishinda, nikaamka haraka na kuondoka. We Melon, wapi tena? Aliuliza baba. Nakuja, nilimjibu nikifungua mlango na kutoka. Nilikaa kule nje muda wa dakika kama kumi nzima mpaka baba akashtukia akaja nje na kunikuta nimesimama pale nje kama nasubiri usafiri fulani hivi akasimama kando yangu akitazama mbele Melon mbona hujiamini hivi Aliniuliza baba nikageuka ni mtazame baba aliyekuwa anatazama mbele tu nikamsogelea na kumshika mkono Samani baba 
Nilimjibu kwa ni tayari ni rais baba akabadilika usoni kwa kuacha kazi ndani kwa sababu ambayo hakuiona ya msingi zaidi ya kuhofia masimulizi ya kijana yule. Akanambia turudi ndani nikaendelea na kazi. Nikamtangulia kwenda ofisini na kuendelea na kazi huku yule kijana akiendelea kufanya kazi ya kimsaidia baba. Baada ya dakika tatu hivi baba akaingia ndani. Kwa hiyo mbwafu mlikuwa mnaangalia video tu ama aliuliza baba Unajua tuliambiwa kuwa tukazunguke kiwanja fulani nyuma ya mti. Eti tukisikia mlio wa mlipuko wa upigaji mziki, tuwafate wazazi wa wota. Sasa huko ndiko tafrija yetu itanzia. Ndipo nipo muona na huyu pamoja na wota. Alongele kijana ambaye baadaye nikamfahamu kuwa anaitwa Julio, mfanyabiashara mashuhuri wa bidhaa za nguo na vyombo vya ndani kutoka China. Ah, ni binti yangu ila hana muda mrefu, ndio anafika. Alikuwa akiishi na bimkubwa. mkubwa. Alijibu baba. Ukimi ukaendelea baba akatoka nje. Julio akaamka alipokaa kuja kuniomba namba ya simu. Nikampatia. Aliposikia sauti za viatu vya baba akija akarudi haraka kwenye kiti chake. Mara simu yangu ikaita nilipoitazama ilikuwa namba ngeni nikaipokea. Meron, usondoke ndio nakuja tukale sasa. Alikuwa ni Joyce akisistiza kama alivyokuwa amesema asubuhi. Nikamwitikia kuwa nitakuepo huku moyoni. Nikiwaza mengi yaliyontisha kuwa karibu na rafiki zake baba hawa ambao niliona kila dalili ya kuniacha njia panda kifikra. Baada ya muda akatoa yule kijana huku akinifumbia jicho moja kama ishara ambayo sikumuelewa. Baba akatoka kumsindikiza huku nikisikia wakiongea kwa sauti ya chini na muda huo akicheka. Baba aliporudi nilitamani muombe nikafanyie nyumbani ile kazi ila nikaogopa kumwambia Kimi yake ilichukua nafasi kati yangu na baba. Unapaswa kuwa na msimamo Meron. Ukikosa msimamo hakuna atake kupeleka mbinguni usikuweza kujaribiwa. Hapa ndipo utu uzima wako unapimwa. Aliongea baba tukiendelea na kazi. Nimekuelewa baba. Sasa nitafanyaje mchana huu? Nahitajika kwenda kuwahi zabuni kwenye shirika la simu na wakati huo Joyce anasema kanalipia chakula cha mchana. Nimeuliza baba baada ya kuona sina jinsi kwani hata baba mwenyewe niligundua alikuwa anavutia kwake ili asikosane na rafiki zake hao. Melon, mbona unashindwa kugundua thamani yako? Unapaswa kufanya kinachoendana thamani yako na sio mapendekezo yote ya ulimwengu. Tembea ukimwamini malaika mwema kwa sala atakuongoza kwa uchaguzi wako. Aliongea baba akiniacha njia panda niamue mwenyewe. Mara nikasikia sauti ya Joyce ikiongea na muhudumu pale nje. Hapo akili zikajichaji haraka. Nikachukua simu na kumpigia wota, nikijifanya kumuulizia muda wa miadi ile ya zabuni. Akaniuliza nipo wapi? Nikamweleza akasema anakuja. Oh, nikaisi anaunguza picha zaidi. Anakuja wapi huyo? Nikampigia simu, nimzuia kuwa ni kodi taksi. Akasema tayari alishamtuma mtu aje kunichukua. Nikamwona baba akimtazama kwa kuibia Mara Joyce akaingia na kijana fulani hivi alivalia vizuri ngozi zake. Wakatusalimia, huku Joyce nikimuona anamuonyeshea ishara yule kijana kwangu. Yeye akimwelekea baba na kumpiga shavuni kakofi na baba akajifanya kuamka kwa hasira ili kumpiga. Uh, utaniua baba watoto. Alipiga kaye Joyce huku baba akimdaka kwa kumkumbatia kwa mkono mmoja ubovuni mwake. Harafu embwafu, angalia sana bwana, utanzimisha mwenzako kwa vitisho vyako. Alongea Joyce huku amemzungushia mkono wake kiunoni baba wakitoka mlangoni. Mambo Melon alinsalimia yule kijana nikamwitikia. Naona kabisa sana. Mara nikaiona simu inaita na namba ilikuwa ni ngeni, nikaipokea. Ilikuwa ni namba dereva aliyetumwa na wota kida yupo nje. Samani kaka kuna mteja. Nilimwambia nikitabasamu kwa kumtazama usoni. Ah usijali. Alinjibu nikainuka na kujiweka sawa. Kisha nikachukua simu yangu na mkoba nikiutupia begani na kutoka haraka. Niliwapita wakina baba wakiwa wanashauriana Joyce kuhusu bei ya nguo fulani. Ilipofika pale nje, nikaliona gari la kampuni ya simu huku dereva akinipongia mkono kuniashiria ndio yeye. Nikalikimbilia na kuingia. Hapo ndipo nilipo muona na Joyce, baba na yule kijana wakitoka dukani wakinishangaa nikiwa kwenye gari ya kampuni ya simu. Nikamwambia baba samani nimepata dharura inanipasa kuwahi kwenye kampuni ya simu hiyo. Baba akaniambia hakuna shida ila hujamwaga mama yako. 
ikanibidi nishuke tena toka kwenye gari nikamfuata Joyce aliposimama na kumshika mikono yake mwili Mama nisamee nakimbilia tenda fulani hivi ambayo niliomba Nilimwambia kwa pole nikimtazama usoni akinishangaa Okay usijali mwanangu nenda Aliongea kwa unyonge nikarudi kwenye gari na kuondoka nikiwaacha wanaelekea gari ya Joyce Basi mimi niliondoka pale na tuliondoka kuelekea barabara kuu endayo nchi jirani. Huyo dereva aliongeza kasi. Tukatoka nje kidogo ya jiji kisha kuingia barabara ya vumbi ambayo tulienda mwendo wa kilomita tatu hivi. Tukaingia kipande kidogo cha barabara kilichojengwa kwa mawe na saruji. Kikiwa kimepambwa kivuri cha miti ya maua ile ambayo inayochanua maua mengi Desemba. Hapa sasa tuliona geti kubwa refu la kijani. Mara linafunguliwa kiasi fulani tukaingia na gari mpaka kwenye eneo lililokuwa na uwanja wa kushoto kwetu na kulikuwa na nyasi fupi tu na miti mingi ya matunda huku kushoto maduka ya chakula rahisi na supermarket mbili za mahitaji mbalimbali ya nyumbani tukaiacha barabara na kuingia kwenye kiwanja hicho tukiona watu wamesimama wakiongea makundi madogo madogo mengine yalionekana kama kundi ya familia na watoto tukagesha gari chini ya mti tumefika Dada Melon hebu twende sasa Aliongea yule dereva akijivua mikanda. Akinishtua kwa kunitaja jina langu wakati nijua hanifahamu. Oh, sawa. Nilimjibu kwa tabasamu. Tulishuka tukitembea mpaka tulipokuta wazee fulani hivi kama sita hivi, walikuwa ni waheshima, walikuwa wamekaa chini ya hema. Walikuwepo na vijana waliokuwa kipiga story, huku wameshika kamera zao na vifaa mbalimbali, wengine wakinywa mvinyo mwekundu. Tukaenda pale kwa salimia kisha yule dereva akachukua begi la mmoja ya wazee wale. Mzee mmoja alisimama na kunivuta pembeni, akanielekeza kuwa watanlipa dola nne nikikubaliana nao. Akanipa karatasi ya mkataba ili nisome na kusaini. Nilifanya hivyo na kumrudishia. Tukaondoka na vijana kama nane hivi wakiwa na miamvuli ya kamera na vifaa vyao vingine. Wakipiga story za uzuri wa maisha ya mzee mwenye nyumba tunayoendea. Tuliendelea mpaka eneo ambalo jumba moja la kifahari lenye bustani nzuri sana lilionekana mbele yetu hapo kwa mbali ni muona wote akija kavalia tisheti yake nyeupe iliyokuwa ndani ya kijaketi cha fly hivi na kilikuwa ni chekundu tepe cheupe na nyeusi shingoni na mikononi na suruali yake ilikuwa ni nyeusi nzuri tu alipendeza sana kiasi nijisikia kumuita darling wangu wa ukweli kwa maisha yangu yote yaliyosalia kuisha hapa duniani Alikuja elekeo tuliokuwepo akisindikizwa na watoto wawili mmoja kushoto na mwingine kulia wakiwa wameshikilia kamba za umbo wadogo weupe wale watangulia mbele yao Dada Melon utaishika hii simu ukionesha wakati wote wa mazoezi na hata mtakapokuwa mnasalimiana naye ambaye ni wota utakuwa unaionyesha hiyo simu Nikachukua ile simu huku nikizidiwa na hisia za kumwahi wota kwa kumkimbilia wota ambaye Nilishangaa akiacha tabasamu kama alishahisi kitu. Wow, darling. Niliongea nikimkimbilia na kumkumbatia, nikampiga busu na kumwachia. Niambia tikiti langu. Wazima nyumbani. Aliniuliza akiona tabasamu ambalo lilisanifiwa vyema na uso wake wenye kung'aa kwa uzuri wa sura yake. Niambie, nakusikia mai. Vipi? Ugopoa kabisa. Alicheka wata wangu ndani ya mawani yake meupe ambao yalikuwa yamengaa sana. Muda wote huo alikuwa amenishika kiunoni nami nikiwa nimeshika ile simu ikionekana na wale kaka wakituchukua picha zao. Wakaanza kutuonyesha maposti mbalimbali, wakachukua picha za kamera mkononi na zile za ndege ndogo yani za drone. Tukiwa tunaendelea kutembea katikati ya wale watoto wenye umbo wa upe, tukielekea nyuma ya jumba hili kubwa tukiambaa kwenye kijibarabara chenye marumaru kama tuvijipande fulani vitu wa mawe twenye kung'aa kwa rangi za madini mbalimbali basi tukiwa tunatembea nilifurahi sana pale mwongozo uchukwaji wa picha alipomwambia wota awe kama anandaka kiuno changu kwa mkono wake wa kushoto huku mkono wa kulia ukishikilia ile fimbo nyeupe ya vihisi nami niwe kama nakaribia kuanguka nikiwa nimeinua simu ile juu na kumwangalia usoni wote kwa tabasamu la mshangao wa tukio 
alifanya hivyo wota kwa mbwembwe kama vile anaona kiasi cha kuchakaza moyo wangu kwa furaha baada ya hapo alimwambia wota anibebe awe kama nanibusu na mkono wa ile simu nikiwa nimeuzungusha shingoni mwake ili nembo ya nyuma ya simu yonekane na wale watoto wa kiume waliovalia suti nyeupe na wameshikilia kamba za umbwa weupe mbele yao kando yetu wakijifanya wanatazama tuliko toka wakati wote huo wota alifanya vitendo hivyo kwa madoido sana akinifanya nihisi nipo mbashara kwenye ndoto za maisha yetu yatakavyokuwa ya furaha na wota wangu safari ya kuishia hapo Tulienda nyuma ya lile jumba la kifahari karibu na bwa wakubwa hivi. Nilipoona wazazi wa wota wakiwa wenye furaha kuniona wamekaa kwenye viti vya ufukweni vya upe wakiwa na glasi za vinywaji na madafu kwenye meza ili utandikwa vizuri sana. Kisha wale wapige picha wakaniambia niwe kama nawapa maboksi ya simu zile mbili mpya wakiwa wenye tabasamu lile ambapo baada ya tukio hilo nikawasalimia tena kwa kugongana nao mabega na wazazi hao ambao wakaniambia karibu sana hapa ndo nyumbani kwa wazazi wa wota niliwashukuru nikiwa mwenye tabasamu huku moyoni nikishangaa maisha ya kifahari wanayoishi eneo hilo niliona ndege wa kuvutia wasio na hofu na watu wakiwa karibu yao kwenye miti ya maua na matunda wakitoa sauti zao niliona wanyama kama mbwa hivi ila tofauti kwa midomo yao iliyokuwa kama ya dubu weupe tukaondoka na kefa akiwa akanishika kiunoni paka eneo nilipomuona angamia kwa mara ya kwanza. Wakatutaka kupanda angamia huyo, nilimwogopa nikirudi nyuma alipogeuka. Wota akanishika mkono, tukasogea huku ile fimbo yake yenye vihisi ikimfahamisha uwepo wa mnyama huyo karibu kwa sauti. Akapapasa kwa mikono, kisha kanambia namna ya kumpanda akiwa kalala chini mnyama huyo. Nikapanda na akapanda. Ese ilikuwa ni marangu ya kwanza kabisa. Alianza kuinuka huku akinitaka nisiogope nami nikajikaza. Baada ya kusimama vizuri wakaniambia niwe kama napiga picha ya sefi. Wota akiwa kanishika kiuno kuniondolea ya hofu. Kaka yule mwongozaji akamtaka Wota niegemeshe kifuani nami nikiwa kama nachukua picha ya sefi tena tukiwa tunaitazama ile simu kwa tabasamu. Oh, nilikuwa na hofu sana. Ila Wota hakuwa na wasiwasi wote. Huenda ni kutokana na mazoea baada ya hapo wale wakaka wakanipatia ya hundi ya dola nne na kunitaka ni sai ni kuonesha nimechukua kwenye ule mikataba nikafanya hivyo wote akaniambia kuwa zile fedha ni kwa ajili yangu tu eti wao walikuwa wananisindikiza tu kimazingira ya picha zilizohitajika na kampuni hiyo nikamshukuru sana tukaachana nao wale kaka wapiga picha wa kampuni tukishikana nao mikono ya kwa heri Wota alinitembeza kwenye bustani ile yenye ndege ambao yeye aliposikia sauti zao tu alinitajia majina yao na ni wapi waliwatoa. Alinishangaza zaidi alipokuwa akitaja mpaka idadi yao. Kuna wataalamu mlio waajiri kwa chunguza maendeleo yao. Ilinibidi kuuliza kutokana na takwimu alizokuwa anatoa. Wota akiwa na tabasamu akanigeukia kama ananiona vile. Kisha akageuka mbele akitazama juu akasema katika ulimwengu huu huwezi kumiliki wanyama hawa pasipo tahadhari yoyote kwa ni wala gharama kubwa mno. Ni kama kuishi na mrembo kama wewe nikiwa nisiejali kujua ulipo itangarimu kufanya jambo. Aliongea wota akinifanya tabasamu kwa furaha ya kuona anavunichukulia. Kisha akaendelea. Hapa tuna daktari wa hifadhi hii ambaye ufanya kazi yake kwa muda maalum tu. Wota ina maana unapenda kujua kila nitakapokuwa nilimuuliza kiuchokozi <laughs> wewe ujui hilo tena jana huyo afisa masoko wa mtandao huo alinitaka nikuelekeze uende peke yako nikakataa kata kata aliongea wote akitabasamu na maoni yake ya okam yenye kamera ya kulia ya kubadilisha picha kwenda sauti yakimwambia uwepo wangu karibu naye nilishangaa sana kuwa naye anakaa wivu fulani hivi kaisia akanitaka nimsogelee anipapase usoni. Nikafanya hivyo. Akaanza kunipapasa kama wafanyavyo wepofu wengine wakitaji kukufahamu kwa kina. Alinihamisha hisia zangu kabisa nikajikuta na fumba macho kama ndio naingia huba ya mahaba. Alipitisha vidole vyake taratibu usoni na kwenye mashavu mpaka masikioni na kuishia kupitisha shingoni. Melon, una miaka 
Aliuliza akitoa mikono yake akinishtua kunitoa kwenye sia za huba ile. Ndio, nilijibu haraka hata bila kutafakali swali aloniuliza. Nikikoa utakuwa ukifanyia kazi kwenye ofisi nitakayokuwa nafanyia ili uwe sia zangu, macho yangu, mkaguzi wangu na mtetezi wangu pia. Aliongea wote kwa sauti yenye hisia sana kiasi nikijikuta kujifuta machozi na nilikuwa natoa kwa furaha ya penzi hilo la hisia za wote. Tulienda kwenye nyumba ya wazazi wao tukala chakula nikawaaga nilipotaka kwenda nyumbani wakamwambia dereva wao anipeleke nyumbani tena. Hapo nje ya jumba hilo la kifari walinisindikiza wana ndugu kadhaa walioishi nao. Nikambusu wote na kuagana naye kwenda nyumbani. Moyoni nikawaza mengi sana ya kwenda kumsimulia baba. Basi nilifika nyumbani saa moja kasorobo. Nikaagana na dereva huyo wa wota alijitambulisha kwangu kuwa anaitwa Hagai. Nikaingia ndani nikiwa na furaha sana. Nikawasalimia kina baba na mopa wakiwa kwenye mazoezi yao. Niambie mwana mpenzi umefanikiwa? Aliniuliza baba aliyekuwa akaacha kufanya mazoezi na kunishika mkono tukiongozana. Nikamjibu huku nikiwa na shauku ya kumsimulia ilivyokuwa. Mara simu yangu ikaita, namba ilikuwa ni ngeni nikaipokea. Nikakutana na busu, nikashtuka. Ni nani huyu? Kumsikiliza kwa muda nikagundua alikuwa ni Julio, rafiki yake baba aliyekuja pale kazini asubuhi. Nikakata simu. Tangu hapo ulikuwa ni usumbufu tu. Namba nyingi ngeni zikiita na yesi mesiza mahaba toka kwa watu ni soo ajua wakijitambulisha kuwa walikuwa na famiana na baba. Ni nani kawapa namba yangu? Nidoaza kwa sauti ndogo. Hebu zima simu hiyo. Baba liniambia, nikamkatalia, nikimoleza ngoja, nikaweke chumbani kwenye moto. Niliporudi, nikamsimulia baba yote niliyoyaona kwa wakina wota. Baba alionekana mwenye tabasamu sana kusikia vile na hisia zangu kwa kijana huyo. Hapo ndipo nilipoanganisha na ombi la wota kuja kuwafahamu. Baba alinyamaza kimya kidogo akitazama chini. Kisha akainua kichwa chake. Mama yako ndo tatizo. Amekataa kata kata. Akidai ni bora uolewe na Julio au urudi nyumbani kuliko kuadhalilisha huku mjini kwa kuolewa na mlemavu wa macho wakati wazima wapo. Aliongea baba kwa sauti ya chini na ya kusikitika sana. Nilimia sana kwani sikulitegemea hilo. Nikainuka tayari kwenda chumbani kwangu, nikimwacha baba kainamisha kichwa chini ya nawaza. Sikutaka kujisumbua kubishana na wazazi wenye mtazamo wa kuonekana kama wananifuga, wasinipe uhuru wa kuchagua na kuishi maisha yangu nje ya banda la fikra zao. Muda wote huo simu yangu haikupumzika kwa kuita na idadi kubwa ya ujumbe mfupi. Nilipoingia chumbani niliona kuna ujumbe mfupi tatu na simu ambazo hazijajibiwa ishirini ndani ya muda mfupi tu kama vile waliambiwa nimerudi chumbani tayari mnipigie na kunitumia ujumbe. <laughs> Nijikuta nikicheka. Hivi nafanyia shirika la mawasiliano kwenye huduma kwa wateja wa mapenzi ama niliwaza kwa sauti kisha nikakagua SMS zote na kuziona ni SMS za mama na hizo zisoma zote zikiwa na maneno makali ya kunikatalia na kunipendekezea mtu nikaamua kumpigia shikamo mama ehe nambe mama yangu kipenzi nilimwambia akashtuka baada ya kumuita vile baada ya SMS zake zile kali kisha akaanza kueleza hisia zake akipanda juu taratibu kwa sauti na kuishia kufoka akichangana matusi kwa kijana wa watu asiyemjua mama mbona povu na kusikia ongea taratibu mimi ni mwanao sasa kwa nini unatumia nguvu? Nilimwambia kwa sauti ya taratibu. Akaanza ukazia maneno ya msimamo wake, tena akitolea vijimsemo na visa mbalimbali. Mama yangu mpenzi, unaweza kunisikia japo nami niongee? Nilimsii hivyo licha ya maneno yake makali. Akanipa nafasi. Umekuwa ukiniambia mimi napendeka, lakini mbona unanifungia kwenye banda la fikra? Nisitumie mabawa ya huru. Kama ndege umpendaye kwa nini uninyime uhuru wa mbawa za hisia zangu? Kwa nini mnifanye ndege mzuri wa pori asijaliwa hisia zake ila kuthamini hisia zenu kuwa za fahari zaidi kuliko zangu? Yaani nipende kwa hisia zenu na kuolewa kwa hisia zenu kama kwale au zavyo sokoni kwa furaha ya mapenzi ya aliyemkamata. Mapenzi yako kwangu ya kwapi? 
Kwa nini umuamini Mungu kuwa nina roho yenye hisia za mbawa huru? Mkaniache nitumie mabaya yangu ya mapenzi kuruka. Tazama hata ndege angani huruka kwa uhuru wawili wawili wakiimba nyimbo zao za mapenzi. Kwa nini mimi mnifanyie hivyo? Eh? Mama yangu. Mimi najua unanipenda. Niacha basi nitumie mbawa zangu ambazo nimeombiwa nazo. Nilimalizia na kukata simu. Ghafla nikasikia mlango unafungulewa. Alikuwa ni baba niliyemuona kupitia kioo cha meza ya kuvalia nguo. Akaja akanishika begani na kuniambia, "Pole mwanangu, nitajitahidi kukusaidia kwa hatua zote unazopitia. Ushauri wangu ni kuwa badili laini kabisa na ubadili namba ya mawasiliano." Aliongea baba kwa upole na kuniachia akitaka kuondoka. Nikaamka na kugeuka haraka, "Nimwahi baba kabla hajashika kitasa cha mlango." Naye akashtuka nikamkumbatia kwa nguvu huku nikilea. Naye akawa akinibembeleza kutulia, akisema bado upendo haujabuniwa gereza lake kwa makosa mapenzi huru. Nikamwachia na kurudi kukaa na kulalia meza ya kuvalia nguo huku nikisikia mlango ukifunguliwa na kufungwa. Muda huo wote simu yangu haikupumzika kwa miito ya simu na jumbe fupi. Kila nilipoinua uso wangu kutazama mpigaji, zilikuwa na namba ngeni. Ziliita na kukata mpaka baba akaja tena kuniomba kuwa nizime simu nikalale. Nilisi kuwa baba hakuondoka muda wote huo. Alisimama mlangoni kwenye chumba changu tangu nipokuwa na wasiliana na mama. Nikamkatalia nikimwambia aziache tu, ziendelee kuita kwani hawa si bule kuna mtu amewapa namba yangu makusudi tu kwa malengo yake kibinafsi. Baba alinibembeleza sana kuwa nizime lakini nikataa. Baba aliniinua Nilipolalia ile meza kuvalia na kunibeba kama mtoto kuja kunlaza kitandani. Akikaa kando yangu kainamisha kichwa chake kwa msongo wa mawazo kama ndio muhusika vile. Huku simu zikizidi kuita. Alika vile kwa muda wa nusu nzima. Pepo gani hili mimi? Nilimsikia baba akiwaza kwa sauti niliyoisikia. Akisimama na kuzungazunguka mle chumbani huku nikijifanya kulala usingizi. Sauti za SMS ziliendelea kusikika. Nilimwona baba akipiga magoti pembeni ya kitanda changu akiniombea kimoyo moyo akiwa akaikusanya mikono yake uso wake katazama juu machozi yakimtereka Nitamani amke ni mfute ila nikajizuia kisha akaamka akanifunika vizuri na kuondoka kwa kurudi kinyume nyume huku akinitazama na kutikisa kichwa akafunga mlango na kuondoka Sasa simu yangu haikuwa na milio yote ilitulia tangu baba alipoondoka Nikapitiwa na usingizi hata asubuhi saa 4 dakika tano nilipofumbua macho nikamwona baba juu ya meza kuvalia nguo za mazoezi amelala usingizi juu ya meza ya kuvalia Kiukweli nilimuonea huruma sana kwa jinsi alivoteseka usiku kucha kwa ajili yangu Ina maana ameahirisha muda wake wa mazoezi kwa ajili yangu Ina maana amelala hivi kwa ajili yangu Nijiwazia moyoni nikiwa kitandani na nikaona kweli haya ni mapenzi ya baba kwa binti yake. Nijisemea nikiwa na mtazama anavokoloma juu ya meza kuvalia nguo akiwa na nguo za mazoezi. Mara simu ikaita. Baba akashtuka na kuitazama kisha akageuka kunitazama. Ha, umeamka? Hebu pokea simu. Aliongea baba akinipatia simu huku akijinyosha. Nilipotazama kwenye kioo cha simu, ilikuwa ni simu ya wota. Nikamtazama usoni, baba akaniashiria kupokea tena. Nikaipokea. Hello my talent butterfly. Alinisalimia hivyo kwa sauti ya taratibu. Nikamtizama baba ambaye alitabasamu baada ya kusikia salamu hiyo. Hmm. Ni nzuri tu. Vipi nawe my watermelon? Nilitikia kwa sauti tulivu tu yenye kusikika vizuri. Nilimwona baba akicheka huku ameziba mdomo na kukusanya vitabu vyake akitoka mlangoni haraka kwa kuondoa kishindo. Nikatabasamu tu nikicheka moyoni. Wote aliniambia ameota ndoto sio nzuri. Nami nikamdakia kuwa usiku mzima na mimi nimekuwa nasumbuliwa na message zisizo nzuri tena nyingi zaidi ya mia. Na simu yangu imeshinda naita usiku mzima. Akaniambia tuonane asubuhi hiyo hiyo. Basi baada ya kuniambia hivyo nikamkubalia kwani sikuwa na hamu tena kurudi dukani kwa baba. Nikaamka nikipitiza kwenda bafuni koga. Baada ya muda mfupi Nikawa kwenye chumba cha mapishi ambako niliandaa kifungua kinywa haraka. Nyumba ikiwa imetulia sana, 
kiasi cha kunifanya kuhisi baba na mopa wametoka kwenda zoezi. Nikavichukua vile vyakula kwenye hotpot na kuvipeleka mezani. Haraka nikarudi kujiandaa kwa safari kwenda kwa kipepeo wangu wa Atlanta ya ni water. Nikachagua suti ya suruari ya rangi ni pendayo ya ni blue iliyokolea ilo nikaa nikiwa na t-shirt nyeupe niliyochomekea ndani ya suruali yenye mkando wa kike ulio nikaa vyema na kujiachia kiasi kiasi ambacho hata nikikutana wazazi wa wota inanifanya kujisikia huru sasa nilizisikia sauti za baba na mopa wakiongea kwenye sebule ya chakula mm, hatari melo ni siku kama mbunge anatupia suti kama anaenda makao makuu ya taifa yani jana suti leo ndio kaua kabisa Aliongea mopa akinifanya kutabasamu kiovevu. Eh, na ujue dada yako sasa hatumoni kwenye usawa huo. Alitania baba akiwa narudi toka chumbani kwake, alikotoka kuweka frashe. Tulipomaliza kula, nilimuomba baba ruhusa ya kwenda kwa wota. Akanikubalia, akanitakia safari njema. Ilipofika saa moja tulikuwa nje getini. Baba akimsubiria Joyce. Mimi nikimsubiria dereva wa wota. Mara ikatokea gari ya Joyce ikifuatiwa na gari ya Wota. Yote akasimama la Joyce mbele na la Wota nyuma. Hagai ambeni dereva wa Wota akashusha kioo na kushuka. Akamsalimia baba na Joyce. Hapo ikanibidi niwatambulishe kuwa huyo ni dereva wa kampuni ya Wota na kumfahamisha Hagai kuwa hawa ni wazazi wangu. Hagai akawashika mikono akiwaambia amefurahi kuwafahamu. Nikawaaga baba na Joyce tukaondoka tukiwaacha Joyce na baba wakiteta jambo. Tulitoka nje ya jiji kwenye uelekeo kama ule wa jana ila leo tukipitiliza makazi ya wazazi wake tukiwa tumeacha kushoto. Safari iliendelea mpaka tulipoanza kuviona vyumba vya nyasi, yani vimisonge vilivyowezekwa vizuri sana kando ya barabara vikiwa vimezungukwa na viunga vya bustani nzuri yenye miti na maua yaliyobuniwa maumbile ya ardhi yake. Sasa niliona nyumba nzuri iliyopambwa vyema kwa bustani pana tu iliyozunguka. Hagai akanifahamisha kuwa tumefika. Huku akiniuliza iwapo tayari nimemuona wota. Nikamjibu bado sijamuona, akacheka kidogo. Akasimamisha gari ndani ya eneo la maegesho ya muda. Akanifungulia mlango nikashuka na kipepesa macho yangu huku na huku ili nimuone wota. Mara nikamuona amesimama eneo fulani vile viunga vya maua akiwa na fimbo yake ya vihisi kavalia jaketi lake jekundu na lilikuwa zuri tu limemkaa fresh. Nilipomkaribia mita kama tatu hivi nilimuona kitabasamu kwani tayari yale mawani ya Okram yalishahisi na kutoa taarifa kuwa kuna mtu anakuja mbele yake. Karibu mama, mpenzi wa moyo wangu. Aliongea wote kwa furaha akitanua mikono yake. Asante baba watoto wangu tarajiwa. Nilimjibu akiwa kaniweka kifuani pake tayari akiwa anachezea nywele zangu. Tuliongozana kuelekea kwenye benchi fulani hivi mfano wa yale tunayokalia tukisubiri magari ya umma. Huku nimemshika mkono wa kushoto na kumwegemea bega lake la kushoto. Hapo ndipo tulipokaa huku sauti za ndege aina mbalimbali zikisikika. Nikiwa nimemwegemea kifuani pake, "Daring, leo sikuwa na usiku mzuri kabisa. Niliota ndoto nikimwona mama fulani hivi alijitambulisha kama mama yako." akinifokia ofisini mwangu kwa kuwa na uhusiano na wewe aliongea wota akiwa bado kwenye tabasamu huko anatazama mbele kiganja chake kikiwa kichwa ni pango mm. najikuta nikiguna kwa mshangao wa habari hiyo iliyofanana na ukweli unajua daring popote upendo wa penzi la kweli lilipo huambatana na hisia za kutengana na watu fulani wanaodai kukupenda sana kwa kutaka uishi kwa hisia zao Aliongea wota baada ya kunibusu nilikohisi ananiondolea mshtuko wa taarifa ile kwanza ya ndoto yake baada ya kuguna. Nilitulia. Sasa nikiwa nimejilaza magotini mwake na kimtazama usoni, hata Yesu naye muimba kuwa alikuwa na upendo kiasi cha kuafia wanadamu alisema, "Sikuja kuleta amani, bali upanga, kumfiti ni mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe tu." Alicheka nikifuatia kucheka kwa utokutu wa fikra zake hizo. Kwa hiyo kupenda mtu fulani zaidi ni sawa na kuchora mstari kwa panga. Yaani kutengana na hisia zizo tofauti na hisia zilizochagua kukupenda, si ndio? Mpenzi, ninakupenda kiasi cha kutamani. Usiondoe mkono wako kwangu hata ukiwa busy sana. 
Aliongea wote akiwa mwenye furaha sana. Akiokosha moyo wangu kiasi cha kutamani kuolewa na kuishi naye siku ile ile. Nilianza kujikuta na chezea mashavu yake huku akiendelea kuongea. Kama ulikuwa makini ulipokuwa unakuwa utakubaliana na mimi kuwa ni wengi utokea kwa kupenda ila wakikutazamia ufanye mambo yako kulingana na hisia zao na hicho ndicho kipimo eti cha kuonesha unawapenda wao pia. Ukifanya tofauti na wanavyokuisia au kukadilia ufanye utajikuta unaleta upanga anaosema Yesu kwa kuwa umependa hisia zako kuliko zao. Alionga maneno hayo matamu niliyohisi anagusa na kufuta machozi yaliyotokana na uchaguzi wangu kumpenda. Hapo alitulia na kunishikashika mashavu yangu. Uso wake alikuwa ameinamisha akiwa kama ananitazama na macho yake yale yaliyo ndani ya mawani ya Okam yaliyokuwa safi mfano wa maji ya ngayo. Siku moja nilikuwa nasafiri kwenda Mele kwenda tawi la Harvard University. Wazazi walinikabidhi kwa rafiki yao ili anisaidie kwa usalama na mahitaji yangu. Huyo rafiki yao aligeuka kuwa askari magereza kwangu. Alinifungia kwenye chumba fulani ili nisipotee na kumsababishia usumbufu wa kunitafuta. Yeye alielekea kwa rafiki zake. Hii ni kusema hakutaka lawama toka kwenye hisia za wazazi wangu. Yewapo atanipoteza huku akipuzia hisia zangu. Alizipenda hisia za wazazi akichukia hisia zangu za uhuru. Aliongea wote nikimsikiliza na kumuitikia kwa kutekewa na uwezo wake kupangilia na chongelea. Nilipofika huko Harvard nikachukua kiasi kikubwa cha fedha ya matumizi nikanunulia umbwa toka urusi wa kuniongoza kwenye alama za barabarani kwani niliona bora iwe hivyo kuliko kuongoza na hisia za mtu asinijali na aliye nje hisia zangu za uhuru wa kwenda nipendapo Aliongea wote na kunifanya na mimi nicheke sana kiasi cha kumfanya naye amalizie kwa kucheka na kunitaka kumsikiliza tena Unacheka mwenzio haikuwa mara ya kwanza kufanya hivyo Nimeninua fimbo hii ya vihisi toka Romania kwa gharama kubwa. Kazi yake ni nini unadhani? Kama si kununua hisia za uelekeo huru. Lakini ningewezaje kununua hisia za kupendwa na wewe? Aliongea kwa sauti ya chini yenye utulivu uliogusa hisia zangu. Na kupenda wata wangu. Na kupenda sana. Nilimwambia nikisistiza huku nikichezea mashavu yake. Yeye akiwa mwenye tabasamu kama amenitazama nilipomlalia magotini. Nimependezwa na sauti yako. Ninapendezwa na pohisi kuwa umechagua kuwa hisia zangu za kupendwa. Umechagua kuwa macho yangu na hifadhi ya pumziko langu. Aliongea wote akiwa anachezea nywele zangu ndefu ambazo zilikuwa zimesukwa kwa muonekano na upenda sana. Mwishoni mwa hadithi zake nzuri nilimhakikishia kuwa nitaishi naye kwa matukio yote ya maamuzi ya kuishi naye. Hapo ndipo ikanibidi kuwa mwazi kuhusu mazingira ya kazi na yomsaidia baba na usumbufu wa rafiki zake usiku kwa simu na ujumbe zao ambazo angekuwa anaona ningemuonesha akanitaka kuongozana naye mpaka ofisini kwake huku akiniambia nimpigie simu agai ambaye ni dereva wake aje kutochukua nikafanya hivyo haikupita muda tuliona gari lile jeusi likifika tukapanda kiti cha nyuma cha abiria na kuanza safari kurudi kijijini Tukiwa njiani tunaingia jijini niliona bango kubwa kando ya barabara lenye picha yetu tukiwa juu ya ngamia. Wota, wota, angalia lile bango. Lina picha yetu juu ya ngamia. Niliongea nikimpiga piga begani, huku nimesahau kabisa kuwa wota wangu hao ni maskini. Wota na Hagai walicheka sana. Melon, ataonaje wota wakati hana uwezo wa macho? Aliuliza Hagai swali lililonifumbua akili. Ninafanya kituko cha mwaka. Nikaona aibu nikiina machini huku wao wakiendelea kucheka. Sikia daring, haujakosea. Ninaliona hilo bango la picha yetu juu ya ngamia kupitia wewe. Ndio maana nilikwambia wewe ni macho yangu na hisia zangu. Aliongea wote akinisogeza ubavuni mwake huku agai akitazama kwenye kioo cha kutazimia abiria walio nyuma yake. Kwa ni sisi tulikuwa nyuma yake. Tulifika pale dukani tukaingia chumba cha nyuma ambako ofisi yake ilipo chumba cha ofisi kilikuwa kikubwa chenye kompyuta tano na vinakilishi yani printer kadhaa ukutano kukiwa na mafaili kwenye rafu nzuri nilipogeuka upande mwingine niliona kioo cha runinga kikubwa ukutani humo ndimo nilikogundua kuwa ana maduka sita ya simu 
akanionyesha kazi anaofanya mle na kuniuliza iwapo nitakuwa tayari kuifanya nilishikwa na butoa kwani sikutegemea kuhitimishwa kwa swali kama lile nikaitikiwa kwa kichwa nikiwa nimesahau kuwa hanioni Melon mbona kimya upo tayari Aliuliza wote akinifumbua kile kuwa nitikie kwa sauti. Basi nilimbusu sehemu ya lipsi zake akiwa kwenye tabasamu kisha nikamwambia Nipo tayari dari nikuwa nawe hapa. Nilimjibu nikiwa nimemkumbatia kwa kuzungusha mikono yangu shingoni mwake na kumtazama usoni. Akaniomba nimpe simu yangu, akaichukua na kuiweka mfukoni, tukatoka mle ofisini. Simu yangu ikaanza kuita moyo wangu ulianza kunienda mbio. Akaichomoa mfukoni akinikabidhi nipokee. Nipo ipokea tu. Mwa, hello darling. Nilikutana na busu la mpigaji huyo na salamu hiyo. Sauti iliyomfikia vyema wata. Nikaiangalia kwenye kioo simu yangu ni nani huyo? Nikagundua namba ngeni. Nani wewe? Tafadhali kaka, umekosea namba. Mimi naitwa Watermelon. Umpigie mkeo ujue alipo mimi sio kipepeo wako. Umekosea namba kaka. Nijikuta nikiongea kwa hasira kwani tayari nilihisi kumpoteza wote wangu aliniachia mkono kwa mshtuko baada ya kumsikia mpigaji huyo. Wote akanisogelea na kuchukua simu ikiwa hewani. Bro tuacha tupumzike. Tuna mambo mengi ya kufanya. Usitugombanishe. Aliongea wote kisha akanitaka kukata simu. Nikafanya hivyo. Huku wota akinishika begani. Tuliendelea kutembea na moyo wangu haukutulia kabisa kwani nilianza kuona na haribiwa hivi karibuni na watu wenye ucho mapenzi ya kulazimisha hali. Melon. Mbona kama umebadilika ghafla? Aliuliza wota. Huenda kwa kuwa nilikuwa kime baada kupoteza uchangamfu wangu kwake kwa simu hiyo. Nikamgeuza wota awe kama anantazama. Wota, unanipenda kweli? Nijikuta na muuliza kaka wa watu kwa hofu ya kuachwa. <laughs> Melon, mbona moyo wako unakwenda mbio hivyo? Hao wapuzi wasikutishe. Tena huu unamfahamu, anaitwa Julio. Rafiki yangu sana. Hata siku ile kwenye happy birthday cake yangu alikwepo. Aliongea fuulizo wote na kunishtua kujua kuwa analifahamu hata jina. Nisaidie, nifanyeje na simu yangu hii? Nilimuuliza sasa tukiwa tunatembea taratibu kanishika kidole changu cha mwisho. Okay, let you see. Alisema wota akiwa kaunyosha mkono wa kunitaka nimkabidhi, nikafanya hivyo. Mara ikaanza kuita tena. Oh my gosh. Nijikuta nawaza kwa sauti ambayo bila shaka hata wota alisikia. Nikifumba macho na tazama juu. Agai, hebu tazama namba hii tuambie ni ya nani. Halafu weka sauti kubwa uonge naye kama mwenye simu kaisahau kwenye gari. Aliongea wote akimkabidhi agai simu na kugeuka upande mwingine huku nimemshika mkono wake na mtolea macho agai. Nitamani kufa ghafla kwa ni tayari nilianza kuhisi msiba wa harusi yangu asubuhi hii tena kama ilivyokuwa pale mwanzo. Hagai akaichukua ile simu. Ni namba ngini boss? Aliongea Hagai akimtazama wote uso wake ukiwa unatazama juu. Wote akamwashiria ipokee. Mpumbavu wewe, hebu mpe mwanangu tuongee naye. Tafuta kipofu mwenzako achana mwanangu. Tena angalia sana tusikutane. Ilikuwa ni sauti ya mama akifoka kwa kutumia namba ya mtandao mwingine tofauti na tunaowasiliana naye kila siku. Nilimwachia wota mkono nikigeuka na kumpa mgongo na undoka. Nikilia kwa kwekwe mkono wangu wa kushoto nimeziba macho yangu. Melon. Melon. Aliita wota akijaribu kunifuata. Ah, bosi. Hebu naachie mimi. Simama hapo hapo. Usije ukagongwa na magari, ni hatari sana hapa. Nilisikia sauti ya Hagai akimwambia wote kwa sauti ambayo iligasiwa na sauti za magari mengi yaliyokuwa yakipita barabarani hapo. Ghafla nijikuta nikibamizwa na kuanguka nyuma. Giza limenitanda usoni. Mara ukungu mwingi ulionifanya nisione vyema. Macho wangu akaanza kukosa nguvu kwa mbali nikisikia sauti za watu wengi na sauti za wota kilalamika. Mbona niacha sasa mpenzi? Alisema hivyo huku akijinuainua. Hajafa huyo. Tumwaisho hospitali. Hebu sogea kwanza. Nilisikia sauti za watu hao kisha zikakoma. 
nikajikuta nipo hospitalini huku vimirije vikiwa vimetundikwa mwilini puani kifaa cha kusaidia kupumlia huku kiji sauti kama cha saa ya kutani kikisikika kwenye kompyuta iliyokuwa na mistari iliyopinda pinda mwache kwanza nilitulia hapo nikijaribu kufikiria kilicho nisibu hapo nilikumbuka tulivyoachana na wota na maneno yake ya mwisho machozi yalianza kunitoka mli wangu ukiwa mzito ni uweza hata kusogeza kiungo chochote kidole changu cha kwanza kushoto nilihisi kikitikisika tu kama kilikuwa kimefungwa na kitu kulipokucha nilihamishiwa chumba kingine nikiwa sina mlijo wote uliotundikwa mwilini pango nilimuona mama mzazi akiingia na wenzake akinisalimu na kunipatia pole ila sikuwa na uwezo kumjibu moyoni nikiwa na hasira naye ambayo nilijikuta na muomba Mungu anitulize pole mwanangu alisema mama akiwa kaushika mkono wangu siku ya pili nirudisho nyumbani nikiwa naweza kutembea na kuongea nilisikia sauti za watu wengi sebeni waliokuja kumfariji mama wakiongea Freemason yule kipofu gani mwenye hela chafu vile ili hali hata wenye macho maisha ni magumu hivyo ilikuwa ni sauti ya kina mama wakiongea Ese hasira zinipanda ni ipo eti anangangania pale chini baada ya kumpeleka hospitali akijifanya analia Ilikuwa ni sauti ya kiume ikiongea pale sebleni Ya watoto asikizi basi tu Unajua ni toka kumuonya jana usiku Eti oo oh, hisia za mabawa nye Sijui nae baba yake anamdeaje huko Ilikuwa ni sauti ya mama mzazi Ila sijui huyu ana gundu gani Marwa mtusi kwenye harusi haya sasa Anamkata yule kijana mzuri eti anampapatikia huyu kipofu Aliongea shangazi hivyo Ah hela zina mazuzu chezea noti wewe unaweza kuoa misi aliyeshinda leo kama alivyofanya yule mzee muhindi Bizan Nilitulia kitandani nikiwasikia huku baba akiwa amekaa kwenye meza amenemea meza kuvalia Tukasikia sauti ya mopa akiwafahamisha wakina mama uwepo wa water gatein Aingia wapi hebu ngoja Nilisikia sauti ya mama huku vishindo vyao vikisikika anavotembea Nilisimama nitoke lakini baba akanizoea. Mwanangu, ficha ujasiri wa penzi lako moyoni. Aliniambia huku akiwa anapiga simu. Halo, ni kuombe uende kijana wangu, nitakufuata baadaye. Ni mzima sasa, anaweza kuongea. Aliongea baba nikisikia sauti iliyokuwa inafanana na gai ambaye ni dereva wa wota. Akakata simu. Kamelo, utamwona mpenzi wako sio muda mrefu. Alinituliza baba. Bahati yake ningemkuta angejibeba na upofu wake. Ilikuwa ni sauti ya mama akiingia na jopo la rafiki zake na wakinashangazi. Nikamuliza baba kama walinichukulia simu yangu. Akaniambia ninapaswa kuwa na uvumilivu kuhusu hilo kwa sasa. Kwani mwenzangu ambaye ni wota hawezi kuongea nami kwa sasa. Kauli ilionichanganya sana. Kwani kimetokea nini? Nimuuliza baba lakini hakunijibu. Siku iliyofuata niliamka saa 12 asubuhi. Nikakaa kitandani huku nikikumbuka maneno ya wota nilipokuwa kwake. Lakini ngiwezaje kununua hisia za kupendwa na wewe? Ilikuwa ni swali ambalo liniahakishia kuwa alikuwa na mapenzi ya dhati kwangu, tena yenye kusubilia uhuru wa hisia zangu kwake. Mara mlango wa chumbani kwangu ukafunguliwa. Baba Meron, huyu ni mtoto wa kike. Mbona unangangania ukaa kwenye chumba chake? Yaani mtoto akose hata uhuru wa kubadili nguo. Ilikuwa ni sauti ya mama akimtaka baba aliyekaa kwenye meza ya kuvalia nguo aondoke. Huku yeye akipanga chakula kwenye meza yangu ya kusomea. Baba akamka na kuniashiria nitulie. Amka mwanangu ule. Niliamka na kukaa pale mezani, yeye akitoka huku nikimsikia kimchamba baba kwa tabia yake kuwa karibu sana na watoto wa kike tena mbele ya wifi zake. Mm. Yaani hata kama ndio kuwapenda watoto zako. Unashinda humo humo mpaka mtoto anashindwa kuvaa hata nguo. Aliongea mama akimalizia maneno yake. Hapo sikuasikia wakina shangazi wakisema chochote. Nikala chakula na kuongea nikijiweka sawa kimavasi. Mara nikamwona baba akifungua mlango chumbani akiingia kwa kuondoa kishindo cha hatua zake. Nikatabasamu nikimtazama 
akaniwekea nguo kitandani. Vaa hizo. Anakuja kipepeo wako wa Atlanta. Nikajikuta na cheka kwa sauti ambayo sikujua kuwa ndio na mwaribia. Una kakeenu anakotoka. Hivi je mnaisi nini? Aliongea mama alipomwona baba anatoka chumbani kwangu. Mama Melon, sio busara hata kidogo. Kumzungumzia kaka namna hiyo sio busara. Jaribu kutumia faraga nzuri basi kuongea na mume wako. Nilimsikia shangazi mkubwa hapo kime katawala nikamsikia baba akiaga kuelekea kazini huku akitikiwa na wakina shangazi. Ilipita saa moja nzima tangu alipondoka baba nikiwa nimevalia ile suti nyeupe aloleta baba nikasikia kelele za vurugu sebleni. He we mama, ishi hapo hapo. Utazima sasa hivi. Baada ya kusikia kelele hizo nilitoka haraka kuja sebleni. Hapo moyo wangu ulipoka kwa mshangao kwa nicho kiona. Nilimuona wote akapiga magoti macho yake ya upofu ndani ya mawani ya okam yakibujika machozi huku kakaza uso wake mbele fimbo yake ya vihisi alikuwa amesimamisha kwenye zuria jekundu la pale pale sebleni askari watatu wa kituo cha mafunzo ya ulinzi toka china wa GASC tena walikuwa ni wakike wakimzunguka wakiwa wamevalia sare zao nyeupe na mikanda ya blue vyo mwao walikuwa wamesimama mmoja kushoto mwingine kulia na mwingine nyuma ya wota Mama na shangazi macho yao yalikuwa akimtazama wote akiwa kimya. Sikuweza kuelewa kilichokuwa kinaendelea zaidi ya kufikiri namna ya kumfikia wota wangu ambe nilihisi ameingia kimaajabu pale alipopiga magoti. Nilianza kumsogelea wota taratibu bila kujali wakina mama na shangazi wangenifikiriaje au wangenifanyaje. Nikawatazama wale askari, nilipoona wapo kimya, nikaendelea kusogea. Nikamuinua wota ambaye Alinikumbatia kwa nguvu akitoka machozi ya rundunukia begani. Kisha akaniachia na kusogea nyuma hatua kadhaa akifuta machozi. Wale askari wa kike walikuwa namsaidia kwa kumshikilia nikamkimbilia tena. Mwacheni niliwaambia wale askari ambao walinielewa wakamwacha. Nika nimemshika mkono tuondoke wote. Tuliondoka taratibu tukifuatiwa na wale askari mpaka tuipotoka getini. Hapo ndipo niliposhangazwa maradufu. Niliona magari manne yamegeshwa pale nje. Nilimwona baba na wazazi wa wota wakiongea jambo ambalo wazazi wa wota walionyesha kumshika mkono baba kama wanamshukuru. Nikaenda kwa Salim, mama wota alinitazama, akafuta chozi kwa kusugua sugua macho yake kwa kitambaa. Kisha akanikumbatia akiwa nalia kwa kukwi na kuniachia. Akageuka na akielekea kwenye gari. Ukweli sikuelewa kinachomdiza. Nilisalia nikabaki na mtazama tu. Pale nje palikuwa kimya sana. Kiasi kwamba hata kilio cha kuikui cha mama wota kilisikika kwa wote tulikuwa pale. Mara nikaguswa begani. Nilipogeuka nikakutana na uso wa baba wota. Nikamsalimia, nikimpa mkono, nikiinama kidogo chini kuonesha heshima. Akanishika mkono wangu na kubusu. Pole mwanangu. Aliniambia baba wota nikamwitikia ndipo akaondoka wakiwa na baba. Waliondoka kuelekea kwenye gari ambalo alikuwa mama wota. Nikamgeukia wota na kumshika mkono. Tukaondoka akiniongoza kwa fimbo ya vihisi ambako nilihisi alikuwa ananipeleka kupanda gari ambapo tulimkuta Hagai. Tukasalimiana naye akanitikia. Pole sana Melon. Aliniambia Hagai alikuwa ananitazama kupitia kio kidogo. Asante kaka. Nilimwitikia akaondoa gari. Labda msilizaji niliweke hili sawa. Mara baada ya Melo ni kupata ajali ya kugongwa na gari. Wota alijikuta akimdilia sana Melo akiwa akamkumbatia pasipo kujua anapaka damu toka kwenye majeraha aliyokuwa nayo Melo. Hii lilikuza hisia za kishirikina kwa watu waliokuwa kimuisi tangu kabla ya jari hii. Hapa sasa wakiunganisha na picha zao zilizosambaa mjini zikitangaza aina simu fulani kuwa zilifanywa kimakusudi ili ahitimishe hivi kwa ajali ya Melon. Baadhi ya wapita njia na wafanyabiashara ndogo ndogo kando ya barabara walijaribu kumondoa alipokuwa anamdilia Melon pale chini damu zikitapaka ila alijikuta akikatalia mwili wa Melon na akilia sana. Hagai alijaribu kumpembeleza ila haikuwa rahisi kwa kipofu huyo 
kumwacha Melon akiwa kalemewa na hisia za kumpoteza mpenzi wake huyo. Mpaka watu walipoamua kwenda kumtoa kwa nguvu huku baadhi yao waliokuwa wanamuhisi vibaya kuhusu biashara zake ambaye ni wote huyo wakijifanya wenye hasira walimpiga vibaya sana. Hapa wengi huamini kuwa wote ndiye anahusika na vifo vya ajabu ajabu. Mara vya watu waliokutwa milala mtaloni au pembeni ya jiji wameondolewa sehemu za mili yao. Lakini hisia za kumuhisi kuwa mshirikina ziliongezeka pale ambapo fundi ujenzi fulani alikuwa anajenga daraja kuelekea kwake alipofikia mikononi mwa Hagai alipozidiwa usiku alikimbizwa hospitali ya mkoa huyo alikuwa kilala na wenzake katika nyumba aliyowapangia mkandarasi wao usiku alipozidiwa wakampigia simu Hagai awasaidie ambaye alikuja kutoa msaada huo ulioishia kusemwa vibaya bosi wake upo wakati mtu alipopata ajali walimpigia alitoa msaada wake kuwapeleka hospitali ila alipogeukia watu kweli nao akabaki kuwa watu maneno alibaki vile vile ajabu hata kwenye ajali ya Melon walimpakia kwenye gari la wota ambalo liliwapeleka hospitali wakalazwa wote wawili wote alitoka baada ya siku mbili akimwacha Melon aliyelazwa hapo muda wa wiki mbili na siku nne gharama za matibabu zilitoka kwa familia ya wota ambayo ilimpatia baba Melon ambaye Hagai aliwaunganisha naye. Wazazi wa Wota baada ya kusikia chanzo cha kugongwa Melon, ilikuwa ni simu ya matusi ya mtu aliyejitambusha kuwa ni mama Melon, iliyomfanya Melon kukata tamaa kimhusiano na Wota. Hawakutaka kutana na mama huyo ambaye alikuja kumuuguza bintie akiwa na maneno machafu kuwa uso. Wakati Melon akiwa hospitali, Wota alifanya jaribio la kunywa sumu ambaye alimkimbiza hospitali kwa matibabu usiku wa saa tatu. Agai aliwafahamisha wazazi wa Wota ambao walifanya juu chini kugalamia kuokoa maisha ya kijana wao katika uhusiano wao wa ndoa. Wota alifanya hivyo akihisi ulimwengu na walimwengu wamemkataa kwani hata yule alimfikiria kuwa faraja kwake ndio haya yaliyojitokeza. Baada ya kuokolewa kimatibabu kutoka kwenye jaribio wazazi walimfahamisha kuwa Melon amepona ila anaishi na mama yake ambaye walimhesabu kuwa ni adui. Wote alisisitiza kuwa anataka kwenda amone Melon. Amombe msamaa iwapo ndiye alifikiriwa na Melon kusababisha ajali hiyo. Wazazi walimkatalia ila baadaye wakashauriana wakaona ni vyema wamruhusu chini ya usalama maalum. Walimsindikiza kwa usalama huo kijana wao ambaye ni mlemavu wa macho mpaka hapo pakina Melon kwa mawasiliano mazuri na baba Melon ambaye aliyekuja kuongoza mpaka hapa nyumbani wakamwacha ingege tini akiwa na askari hao ambao ni wataalamu wa kumfu ambao hawakutaka aguso na mtu yote zaidi ya musika alimfata basi tuendelee baada ya kuondoka pale nyumbani msafara huu wa magari ulianza kuondoka kuelekea katikati ya jiji pale njia panda kuu tulishika barabara iendayo mikoani ghafla nikashangaa gari likiingia kwenye geti kubwa lenye maandishi yaliyoonyesha ni kanisa hapo ndipo nilipojua ilikuwa ni siku ya ibada kwa kanisa hilo eneo hilo la nje ya kanisa kulikuwa na viunga vizuri vya maua na miti mifupi ya maua na matunda maarufu kama bells hapa mjini yalikuwa yanafanana na nyanya ila yana upekee wake chini ya miti hii ambayo huzaa sana matunda tuliegesha magari alionekana kama hapakuwa na mtu. Tukaingia kanisani humo. Kulikuwa na maelfu ya watu. Watu waliokaa kwenye viti kama vile vya uwanja wa mpira. Wote tukakaa sehemu waliotandalia. Nilichogundua kanisa hili lilikuwa na mfumo wa kuzuia sauti stoke nje. Maana tulipoingia ndani, tulikutana na sauti za waimbaji kubwa ambazo hatukuzisikia tukiwa tumekaa nje. Tulikaa tukiwa tumeshikana mikono na wota. Haikupita muda mrefu tulisimama wote tukipiga makofi kumshangilia mchungaji aliyekuwa mwenye tabasamu sana. Huyu ni mchungaji mwenye umaarufu sana hapa jijini kwa mafundisho yake. Anafahamika kwa jina la pasta wa Matthias. Lakini tabia yake ya kujali watu wenye shida zao ndio ilimfanya avume sana. Aitusalimia mkutano wote kwa ucheshi huku baadhi ya watu wakipiga miruzi na kushangilia sana. Mnaweza kukaa Aliongea kwa ucheshi akipepesa uso wake kwa tabasamu. Akatutambulisha uwepo wetu mle kanisani ambamo 
mama wote na baba yake walikuwa wakifahamika sana kwa huduma zao walizokuwa kijitolea kwa kubadilisha umati huu mkubwa kwa kuwaleta waimbaji mashuhuri kwenye tasnia waimbaji wa injili duniani mchungaji huyu akipanda vitu vyake pale kibwetani ghafla yakatokea maandishi kwenye kiambaza kikubwa yale maandishi alisomeka kwamba unafanyaje mikono ya baraka inapopishana umati mzima walipiga makofi walipoona hayo maandishi hapo ndipo alipoianza utuba yake tukiwa kimya kila jamii ina utamaduni wake watu waliokulia USA walio wengi mambo yakiendelea vibaya kwenye miradi yao wakaumizwa sana uwafuate wa shauri wa mambo hayo kama ni uchumi au ndoa wakati waliokulia Uingereza wao hufunga biashara zao zilizopangwa vibaya na kurudi vioni kuongeza elimu wao nafanyaje mambo yanapokuendea vibaya wakati unafanya kwa upendo unapokea kwa taliwa unapopenda unapokea kwa taliwa kwenye familia na jamii hivyo hivyo hata Yesu aliishi katika ulimwengu kama huo mwandishi Yohana anasema lakini Yesu hakujiaminisha kwao kwa kuwa yeye aliwajua wote basi maneno hayo yalikuwa yamesema unafanyaje ukitoa vibaya hivyo Yesu alichagua kuongozwa kwa hisia za matendo yake mema wala si taarifa za ulimwengu aliwajua kwa jeuri zao wapenzi ndugu zangu adui mbaya zaidi ni yule usiyeweza kumuona nyuma ya mabaya yote yanayokusibu binti yangu Madeline mpiganaji wa kumfu aliwahi kusema hayo kuwa hata Yesu alijua hakupigana na watu anaowapenda ila kumkemea asioonekana kwa macho moja mazoezi muhimu katika kujilinda kwa kumfu ni kuzungusha kichwa kutazama pande zote hilo kama binadamu hatuwezi peke yetu wapenzi ndugu zangu nikiwa kijana niliwahi kutoa figo yangu kwa binti niliyempenda ambaye wazazi wake pamoja na kufahamu hivyo walinkatalia kumooa na binti alipongania mzazi wake wa kiume alimondoa duniani kwa mikono yake iliyoshika bastola mbele yangu utafanyaje mikono itwayo baraka inapishana na mtumaini yako niteseka sana kifikra ila nikubaliana na sauti moyoni ili unisi kuishi na matokeo ya mapenzi yangu kwa ulimwengu nikiwa na alama ya kubaki na figo moja nikiongozwa na hisia za malaika wa wema akiniongoza kutenda mema bila kujali hatima ya huo wema hata Yesu ambaye nabii Isa alikubali kuishi na jeraha za mikono yake kama utambulisho kwa ndugu zake baada ya kuitwa na mbingu kutoka kabrini jipe moyo kwa kuruhusu hisia za upendo ulioumba ulimwengu kutiilika moyoni upendo huo utakuita katika ulinzi wa furaha yako bila jasho la kutaka kufanya olote kwa geuza watu hayo yalikuwa ni maneno ya mchungaji utulivu ukiwa ni mkubwa humo kanisani kiasi cha kusikia hata karatasi ikidondoka chini mwisho alihitimisha kwa wimbo ambao uliimbwa na vijana uliosema ya kwamba bado meli inaenda mbali mbingu itaushikilia mkono wangu kutetea pendo baada ya baada hiyo baba na wazazi wa wota walitutaka twende kwenye ofisi ya mchungaji huyo ili atupe ushauri wa kimahusiano yetu Tuliingia kwenye ofisi hiyo huku wote akanishikilia mkono kama mke wake aliidhinishwa kwa ndoa tangu siku hiyo. Tulipofika mlangoni kabla kubisha hodi mlango wa mchungaji wote alisimama na kunigeukea kitabasamu ishara ambayo nilihisi anataka baraka la busu langu ili tuingie. Nilimtazama nikatabasamu kama vile aliniona kisia nikampiga busu la shavu na kumwambia tuingie darling. Akatabasamu tukiingia wazazi tukiwa tumewaacha nje Karani wa mchungaji alitukaribisha kisha akampigia mchungaji simu ya mezani kumfahamisha kuwa tulihitaji kumuona akamwambia aturuhusu kuingia Tukaingia alitukaribisha kwa uchesho wake tukakaa Wota alimshukuru kwa hotuba yake ya siku ile na kumwaahidi kuwa tutakuwa tukihudhuria ibada hapo pamoja nami huku akinigeukia nami nikimtikisia mkono mchungaji aitutazama akiwa mwenye tabasamu la uchesho wake akatukaribisha na kutupatia ratiba ya ibada pale kanisani huku akitutaka kujisikia huru kujiunga na vikundi mbalimbali vya uimbaji na kusaidia watu wa humo kanisani 
ili kujiburudisha kifikra za kushiriki furaha ya uhusiano wetu na wengine. Kisha wota akaanza kumueleza changamoto zake kijamii na kimahusiano yetu akidai kuwa mchungaji anyombe ni simwache. Hapo mchungaji akacheka huku nikiinamisha kichwa changu chini nikiziba mdomo. Kwa kuficha tabasamu langu kwani sikutegemea kama atamuomba mchungaji kuombea hivyo. Haya binti yangu Melon. Hebu na wewe sema yako. Aliongea mchungaji akintizama nikiwa nimemshika mkono wota. Nikainama chini nikifikiria kufupishwa maneno ya mahitaji yangu nikainua kichwa changu. Na naomba Mungu anisaidie kuwa hisia za wota, kuwa macho yake na yote ayopendayo yasitengane naye. Niliongea kwa taratibu nikimtazama mchungaji huyu aliyekuwa kitabasamu na kuandika kwenye kitabu chake cha kumbukumbu kama wafanyavyo madaktari wa gonjwa. Wao nimependa ombi lako. Aliongea mchungaji kisha akaanza kutupatia ushauri kuhusu uhusiano wetu akitutaka kudumu kufikiria na kubuni njia ambazo zinaweza kulifanya pendo la penzi letu kuafikia wengine kimahitaji badala ya kujifungia tukicheka peke yetu. Akidai huo ndio ulinzi na usalama wa pendo yetu. Kwa kufanya hivyo mtageuka kuwa mkono wa Mungu kwa wahitaji wenye hisia tofauti juu yenu ila wanamhitaji Mungu kuingilia maisha yao. Aliongea mchungaji huyo tukimuitikia kwa kichwa. Baada ya hapo alitueleza kuwa alikuwa akituombea tangu alipopewa taarifa na mama wota kuhusu kile kilichotokea kwenye mahusiano yetu. Tulimshukuru sana akatuombea kwa kuweka mikono yake kichwani kwa sauti ya chini kiasi kwamba hata aliyekuwa mlangoni pale nje ambaye ni kalani wake asingeweza kusikia. Ndipo tuliagana na mchungaji huyo akitutaka kila lilo heri kwa safari ya usiano wetu. Pale nje baba na wazazi wa wota walituasa kubadilisha namba za simu ili kupunguza kupigiwa simu na watu walio nje ya uhusiano wetu kihisia wakati wanaangalia utaratibu wa kutuwezesha kuishi kama mke na mme. Mama wota alishauri kuwa itabidi watu wache tuishi kama wachumba kwa muda fulani ili kupisha kufururiza matukio yenye kushtua jamii hata baada ya matukio yaliyopita. Wazo ambalo wote walikubaliana. Hagai sasa wewe mfundishe Melo ni kuendesha gari. Kwani kuanzia sasa utarudi kwenye kazi yako pale ofisini kwangu. Melo ndio atakuwa dereva wote. Alitania baba wote kiukweli akimfanya Hagai acheke na kuitikia. Sawa baba. Tuliondoka kanisani hapo mioyo yetu ikiwa imesuzika kabisa. Tulipokuwa njiani kuelekea kwa wota, Hagai alikumbusha wazo la baba wota kuwa ni wazo zuri hasa kwa kuwa litatupa uhuru wa mapenzi yetu kama mfalme na malikia wake. Wota akakubaliana nalo. Tulifika nyumbani kwa wazazi wake wota, tukala na kuanza zoezi la kufundishana kuendesha gari hiyo. Ilikuwa ni saa saba, tulipoanza zoezi hilo tukiwa wote watatu. Huku wota akishauri kwa kadri alivyomsikia Hagai akinielekeza. Ilipofika saa kumi na moja, tulistisha zoezi hilo. Wota akanitaka niendeshe mwenyewe wanaponisindikiza kwenda nyumbani nikiwa na uoga wa kuendesha barabara kuu yani highway Hagai alinipa moyo kuwa atakuwa akinielekeza tulianza safari akinielekeza alama mbalimbali za barabarani niliendesha mpaka tulipofika nyumbani ambako tuliagana nao nikiingia ndani getini pale ndani ya geti niliona baba na mopa kama kawaida yao wakifanya mazoezi nikawa salimu nao wakasema oh wow darling umerudi alisema baba hivyo na alizungusha mkono mabegani mwangu kisha akashika upande wa pili wa bega langu tukangozana kuelekea ndani huku nikiwasikia wakina mama wakimtaja email da pacha wangu je unajua uweze kupata simulizi kvip yani bila kusubiria ndani ya smx app Ndiyo, inawezekana cha kufanya ingia sasa hivi pale Play Store search Smix app kisha install kwenye simu yako Baada ya hapo ingia ndani ya Smix app 
Ukifika hapo chagua simulizi za sauti kisha chagua simulizi uzipendazo za mapenzi au za kipelelezi au za mapigano na zile za kutisha naam baada hapo utaziona simulizi uzipendazo sasa unaweza kuzipata kwa bei ndogo kabisa ya reja reja yani unaanza kulipia zile sehemu unazohitaji na unaendelea kulipia kama unaendelea leo kuifurahia simulizi au unaweza ukalipia kwa bei ya jumla install smix app sasa ili kupata simulizi kvip zd hakuna kusubiri tena nikamsimulia baba nikiwa mwenye furaha sana kwa sauti ya chini kuwa amenifundisha kuendesha gari baba akanitazama kwa tabasamu alionipongeza akinipiga kidogo begani na kuniacha naingia sebleni. Ghafla nikagongana macho kwa macho na pacha yangu Imerda akiwa amekaa pembeni ya masumbuko wameshikana mikono. Nikiwa namtazama kwa tabasamu, aliamka na kunikimbilia, akanikumbatia akaanza kulia kwa kukui akiwa akinitikisa tikisa kushoto na kulia. Nilihisi huenda kwa kuwa alisikia nimepata ajali. Usile hivyo dada, mi bado mzima. Nilimsi kwani sikupenda kuishi na hisia za kulia kwa tukio lile. Nilimtazama kwa tabasamu, akanyamaza, tukongozana mpaka kwenye sofa ambapo nilikutana na wakina shangazi na mama akinitazama usoni kama wanielewi hivi. Nikawasalimia, wakaitikia kivivu kivivu tu kisha nikaenda chumbani kwangu ambako baada ya muda Emerida naye alinifuata akiwa msheshe safari. Akanisimulia kuwa masumbuko ambaye sasa ni mchumba wake amemfungulia maduka mawili ya samaki wa bichi na kuachia gari dogo la kusombea samaki yao likiwa na majokofu nilimpa ongera naye akaongeza kuwa kesho wanasafiri na wanaondoka naye masumbuko kwenda chini na kumfundisha namna anavonunua nguo nitabasamu na kumongezea kauli yangu ya hongera tena hapo ndipo akaanza kusimulia kuwa amezoona picha zangu barabarani na kijana fulani vika vaa miwani huko akiuliza iwapo ndio huyo wanemsema wakina mama kuwa kipofu nikamwitikia kwa kichwa mm, pole dada alimalizia nikamwitikia asante hata bila kumuuliza ni pole ya nini mara tukamsikia masumbuko akiaga pale sebeni huko akina mama wakimtakia kila raheri kwenye safari yao wakiwa na ucheshi mwingi akasema dada sasa mi na kuacha tuonana aliongea merda akaondoka zake Nilimtazama na kumuitikia kwa kumtakia kila aheri, akaondoka zake, akiniacha nimeinama na vua viatu. Zilipita kama dakika kumi hivi za ukimya kule Sebleni, ikiashiria kuwa mama na shangazi walienda kuwasindikiza. Nikawasha runinga na kwanza kutazama ile tamthilia ya The Tempest. Baada ya dakika mbili hivi, nikakumbuka kwenda kuwasaidia kazi jikoni wa kina mama. Nikafanya hivyo huku nimezima runinga. Tulipika pamoja na wakina shangazi huku mama akinisuta kwa kutoenda kwa sindikiza wakina Imerda na Masumbuko akidai na wivu na uhusiano wa Imerda na Masumbuko. Sikutaka kumjibu nikiisi hizi chokochoko zinaweza kuwa chambo za kunivamia kwa maneno makali wale unistahi kwa kuogopa wenzia wapo. Nikiwa nawasikiliza kwa kutuliza tabasamu langu ili wasiniisi vibaya waliendelea kusema nikipatwa na matatizo nisiwambie wao kwa ninajiona kujitoshereza hasa kwa vile nilivondoka na wote pasipokuwaomba ruhusa niliwaomba msamaha lakini walionyesha kutoridhika huku akinihoji nilikuwa wapi muda wote huo na wote kama sio malaya tu ah nilikuwa kanisani tena hata baba alikuepo hapo ndipo mama alipomgeukia baba akimwambia ametolea kiubaguzi yani tunamheshimu yeye tu ambaye ni baba na kumdharau mama Baba akiwa sebule ya chakula anatumia laptop yake uvumilivu ulimshinda akaongea. Mama Melon, tusitumie vibaya uhusiano sote kwa kutupiana matope. Mimi naweza kuongea ila naogopa kudhalilishana dharani kama unavyonifanya. Mbona kabla hujafika hapa usiniulize? Aliongea baba kwa taratibu na kuinuka kwenda chumbani kwake akiwa na laptop yake mkononi. Wewe fem nenda kamuombe msamaha. Hapo sio salama. Kaka kifikia hatua hii ya kuongea hivi ujue kaenda mbali. Tena nao la kufanya. 
Aliongea shangazi mkubwa kwa sauti ya chini huku nikipeleka chakula mezani. Mama akainuka kwa aibu akijifanya anaenda kuchukua vitabu alivyosahau baba mezani. Kisha kuingia chumbani ambako si yeye wala baba hawakutoka huko ndani. Hata baada ya kuwaita kwa chakula cha usiku, nikaenda kumuita Mopa alikuja kujumuika na wakina shangazi tukala chakula na kutawanyika katika vyumba vya kulala. Nilipofika chumbani niliona kuna ujumbe wa sauti kwenye WhatsApp ambao baada ya kudownload nikagundua kuwa ulikuwa ni wimbo uliotumwa kutoka kwa wota nikiwa na vijispika vya masikioni nilisikia wimbo huo wenye maneno mazuri ambao uliatamka kwamba nitakaa kuyatumia maisha yangu kuwasaidia watu waliovunjika mioyo natamani kutumia maisha yangu na mkono wa mbinguni bwana fanya maisha yangu kwa tabasamu maneno yaliyonisafirisha kisia mpaka kwenye ushauri wa mchungaji kuhusu uhusiano wetu ndipo Lieponijia wazo la ni watu gani ambao ningeliweza kushughulika nao kwa furaha zaidi nikiwa na uwezo ili niwasaidie. Nilifikiria sana likanijia wazo la kutembelea magereza wanawake ya jiji inayosifika kuwa yenye mateso sana. Huku nikijaribu kuvuta picha vile nitakavyoona wakina mama, mabinti, watoto wale ukulia magereza na kusoma wakitoka humo bila kuona wazazi wao wengine. Kisha nikafungulia Bluetooth ya redio na kusikiliza wimbo huo ambao ulinifanya kutalii magereza kwa hisia. Maneno yake yalinipa ujasiri wa kufanya hivyo. Usingizi ulinichukua nisijui ilikuwa ni saa ngapi. Asubuhi na mapema sana nilielekea kuoga huku nikijiuliza kwa nini wote hajapiga simu leo hali ambayo si kawaida yake. Labda kwa kuwa anamogopa mama. Niliwaza kuwa ndio jibu. Nikiwa napaka mafuta mara simu ikaita. Nilipoitazama alikuwa ni wota taka nisalimia na kuniuliza kuhusu hisia za wimbo huo. Nilimweleza hisia zangu kuwa nilitamani ningekuwa na fedha kwenda kuona wafungwa kwenye gereza la kike. Akanambia kuwa hata yeye alitamani hivyo. Hapo ndipo lilipokuja swali lile tunaweza kufanya jambo gani kwa wafungwa hao kwa upekee ili kufurahia ziara yetu. Tutaongea vizuri ukija pale ofisini. Aliongea wote na kukata simu. Nikajifunga kichwani kitamba fulani hivi kizuri tu na kuelekea jikoni kuandaa kifungu kinywa ambacho walipoamka kina shangazi walinikuta naweka sebleni walinipongeza nikaenda kumuita Mopa kisha nikarudi ili niwaite wakina mama na baba chumbani kwao ila nilipokuwa nakaribia mlangoni nikasikia sauti ya miguno ya uzito wa mahaba hapo nikageuka haraka kurudi mezani nikiwataka tuendelee kula kwani wao ndio wanakoroma saizi wakina shangazi wakacheka chini tu kama vile walikuwa wanajua kitu. Tukala chakula nikatoa vyombo tayari kuvyosha huku akina shangazi wakielekea chumbani kwao. Hapo nikafanya haraka kuosha nikimuona Mopa peke yake akifanya mazoezi kupitia dirisha kubwa la jikoni kule nje. Nilipomaliza nikarudi kuvaa kikazi. Nilipokuwa natoka ndipo alipoonekana baba anajitengenza tai begi likiwa mkononi mwa mama alijifunga kanga mbele. Moja ikianzia kifuani na nyingine kiunoni. Nafikiri hawakuniona. Maana niliwaona wakinyonyana ndimi na kuachiana wakiwa kwenye tabasamu. Mama akirudi chumbani akicheka. Ah, Melon, safari ya wapi tena? Aliniuliza, nikajifanya ndio natoka. Naelekea ofisini kwa wota kuna kazi naifanya. Nilimjibu nikiwa naongozana naye. Baba, hukula jana chakula. Si ni kufanyia mpango ule. Nilimuuliza kiuchokozi nikatabasamu tu. Usijali, alinipikia mama yako. Nilimsikia baba akiwa na tabasamu. Tulitoka mpaka pale nje ya geti, nikiliona gari la wota likija. Sasa Hagai akashuka na kumsalimia baba na kunitaka niingie mlango wa dereva. Nikafanya hivyo. Nikampongea mkono wa kwa heri baba na kuondoa gari mpaka ofisini kwa wota. Huku Hagai akinisifia kuwa nimekuwa mwepesi mno kujifunza. Nikashuka na kuanza kuelekea ofisini. Baada ya kuelekea ofisini niliwaona wafanyabiashara ndogo ndogo pale nje wakisemezana jambo. Wakintazama siku ajali zaidi ya kuwasalimia kwa tabasamu mlango kama kawaida. Nilipoingia ofisini nilisikia rufu nzuri sana. Karibu hani. Nilimsikia wote akiwa kwenye kompyuta iliyokuwa inatoa sauti kwa kila alipopeleka kasa yake. Nilimshika begani na kumbusu shavu lake la kushoto na akageuka. Alintazama nikajikuta na usogeza mdomo wangu karibu na mdomo wake. Kwa hisia zake akaacha mdomo kidogo. 
harufu nzuri ya mafuta aliyopakaa ilinifikia. Nikaupeleka ulimi wangu akaunyonya. Sikupoteza muda, nilianza kungania ndimi zake mpaka nilipoona yatosha, nikamwachia. Alikuwa akiema na kushusha pumzi akiwa na tabasamu. Daring, leo sutalala nyumbani. Aliniuliza nikampiga busu jingine na kumuitikia. Kwa nini wana shaka Daring? Naambia na kusikia. Nilimwambia nikiwa nimeusogeza karibu mno uso. Vipi? Unaweza kufanya tena? Ah, tupo ofisini Daring. Tumalize kwanza ya home. Tukirudi nyumbani, basi tutaendelea. Nilimwambia nikijua wazi kuwa kuna kamera zinatutazama na wafanyakazi wake wa IT. Akanitikia na kugeukia kompyuta yake. Nikielekea kwenye kompyuta yangu, nikifanya kazi niliyopewa huku tukitaniana na wote kuhusu uhusiano wetu. Kazi yangu haikuchukua hata masaa matatu. Nilimaliza nikaenda kumsaidia alichokuwa anakifanya kwenye kompyuta yake. Tukawasha ile kazi yangu isome yenyewe. Na ilikuwa nasoma kwa audio reading program. Hapo sawa. Aliongea wata. Ndipo tulipopanga twende kutembelea magereza tukaona utaratibu wao ili tubuni cha kufanya chenye manufaa kwa wafungwa wote na kitakachotuwekea nembo ya kukumbukwa na wafungwa wote kila mwaka. Tukatoka mpaka kwenye gari, hagai kama kwa yake sasa akanitaka kuendesha ili yeye awe anatoa maelekezo. Niliendesha. Hagai alinitazama tu. Baadaye akajikuta akiniamini kwa kumgeukia wota kwa kipiga story. Tukaingia pale magereza na kuegesha gari. Wota alikuwa wa kwanza akashuka akinitaka nishuke nimshike mkono. Sasa hizi wota fimbo hiyo ukaiache nyumbani haina kazi. Hagai alimtania wota aliyekuwa akitanua kikwapa chake ili nipitishe mkono wangu twende tushikane twende. Kweli Hagai tena saizi harusi kuniacha na kwenda kwao. Kwani anaenda kumsaidia nani wakati mama yake mwenyewe ana uwezo wa uoni. Wota alitania tukimwacha Hagai akitazama. Tulipofika kwenye ofisi ya uongozi wa magereza hii kubwa, tueleza dhamira yetu. Nao walitueleza mazingira ya gereza hili la wanawake kwa vitendo tukizunguka kuangalia. Kuna makundi kadhaa ya wafungwa mfano wanaoingia sasa wanasale zao. Hebu watazame wale. Alitoonesha kundi kubwa la wafungwa waliokuwa wakiingia na wengine wakitoka kwa kumaliza kifungo chao au kushinda kesi zao wakipanda na kushuka gari fulani hivi. Huu ndani kuna watu wenye matatizo ya kifikra. Wengine wajawazito lakini wapo pia waliokwisha kujifungua. Tena kuna kundi la wafungwa ambao hawakutana wenzao kutokana na makosa yao katika historia na magereza hii. Mfano humu yupo dada moja aitwaye Saada. Huyu aliwahi kutoroka gerezani mara tatu. Hapa harusi kutoka. Tulimtazama yule dada akiwa mrembo kiasi kwamba huwezi amini anachokisema kuwa amewahi kufanya anayosema kafungwa miguu yake na mikono kwa minyororo midogo Usimuona hivyo ameshaua watu nane Alituambia afisa Alionekana akiwa mwenye tabasamu nikampongea mkono akatikisa kichwa kunitikia Nikamuliza afisa amefungwa kifungo cha muda gani Akasema ni kifungo cha maisha kwani aliua Kwa hiyo ataishi hivi na minyororo maisha yake yote Niliuliza yule dada mfungwa akajibu tena bila ratiba muda wa maisha yangu yote Nijikuta chuzi lakini ponyoka nikalifuta haraka. Ha, we dada. Mbona unalia? Aliongea yule mfungo akitabasamu huku wote akinikumbatia kwa mkono mmoja. Hapana dada, nimeshtuka tu kwa taarifa. Nilimwambia nikijaribu kurudisha tabasamu. Nimekupenda bure dada yangu. Aliongea yule mfungo akiinamisha kichwa chini. Samani baby. Nilimwambia wote nikimwachia na kumsogea yule mfungo alipokaa. Sasa ninafanya kazi humu. Sifahamu fedha nini tangu nikiwa na miaka sita. Nimekula humu ila sikustahili kuishi hivi. Ninaamini Mungu hakutuumba kuishi na minyororo maisha yetu yote. Aliongea yule dada mfungwa niliyemkadiria kuwa atakuwa na miaka kama tano hivi. Tena alinifahamisha kuwa mama yake alimlea akiwa mfungwa na kufia gerezani humo. Muda wote huo alisimulia kwa ujasiri na tabasamu la uzuri wake. Nikampa pole na kumwaidi kumtembelea tena na tena. Karibu sana dada yangu. Aliongea tukiondoka. Ujue hawa ni hatari sana. Wanaweza kukuua. Unapoongea nao usiwakaribie mno. Aliongea afisa magereza. 
tuliendelea tukiongea na wafungwa mbalimbali wenye hisia tofauti tofauti na ujasiri. Tulipofika chumba fulani hivi ambacho mfungwa alikuwa akipiga kelele akitaka msaada. Huyu ni mfungwa mzee. Kila tukimfungulia kama anavyoomba huishia kupigana tu na wafungwa wenzake ambao humpiga sana na kumwachia majeraha makubwa. Ana matusi sana. Aliongea yule afisa magereza akitaka tupitilize. Nikaomba tuongee naye akanikubalia. Shikamoo mama. Nilimsalimia. Pumbavu nani mama yako? Au mama yako anafanana mimi eh? Aliongea yule mama wa makamo tena akiwa na tabasamu kainamesha kichwa chini kidogo. Hapo nikajikuta na cheka kwani kuna kitu alinikumbusha kumhusu mama yangu mzazi. Unacheka nini sasa? Aliuliza safari hii akiwa na tabasamu kidogo. Nimefurahi kusikia sauti yako. Nilimjibu huku wote akinitaka nistoke mikononi mwake kwa kunihofia kupigwa na mfungo huyu. <laughs> Ila wewe nyoko sana. Unanifurahisha kwa maneno yako. Aliongea mfungo huyo. Nilimuuliza ana miaka mingapi akanijibu kama yote hivi. Sabini tangu kuzaliwa, tisa kama mfungwa na miwili ya ushenzi wa ndoa ilionifanya hivi. Tuliongea naye mengi sana huku afisa magereza lakini shangaa kuwa nimevutiwa na nini kwa mama mwenye matusi vile. Baada ya kuongea na wafungwa wa ifungo vya muda mrefu, tulienda kuongea na wale walioingia na wanaokaribia kutoka. Ilikuwa ni saa kumi tulipomwaga afisa magereza ndipo nipogundua alikuwa akichukua video fupi fupi kwenye simu yake ya smart. Nikamwomba anirushie. Hivyo vipande vya video alinitumia baada kufanya hivyo tuliondoka tukimwaidi kurudi na programu ambazo tutaona zina wafaa hao wafungwa ambazo zitaleta mtazamo chanya. Alitupatia namba yake tukaondoka. Nilipofika kwenye gari, Hagai akanielekeza namna ya kurudisha nyuma gari. Nilifanya hivyo. Kisha safari ya kurudi kwa wota ilianza. Nilipofika katikati ya jiji, tuliingia madukani kununua baadhi ya mahitaji ya wota na kondoka. Jamani, mimi naona kazi yangu imekwisha. Aliongea Hagai akitaka kushuka pale mjini. Nikamkatalia situache. Ah, hamwezi kujifunza kinachotakiwa kufuata iwapo mtakuwa nami kila mahali. Aliongea Hagai alisistiza kushoka. Hmm, mwache aende mpenzi. Aliongea wota, nikasimamisha kwenye maegesho ya jiji akashuka. Hagai akamuita muhudumu wa pale maegesho na kumlipa. Tukaondoka kuelekea kwa wota ambako nilimpikia chakula tukala. Sasa daring ni kwache. Maana sijaweka mambo sawa na wazazi kwa leo. Nilimwambia hivyo wota. Oke okay, sawa ila nifanye kama walivyofanya pale ofisini kidogo ndio ondoke. Aliongea wota tukiwa tumesimama. Nikamfuata na kumshika shingoni kisha nikambusu kwa muda huku naye akikazana kunyonya ulimi akinipapasa papasa makaleo. Tukangushana pale kwenye sofa likiendelea zoezi hilo. Sikia darling, kuna siku nitamwaga baba nije nlale nawe ila kwa leo tuishie hapa. Niliongea hivyo kwani hata kama tungeendelea sikujua tendo inarufuata linawafanyaje hasa kwangu kwa mara ya kwanza. Maana sina ufahamu wa kina katika swala hilo. Sawa daring, ila isiwe mbali sana. Aliongea wota nikamwitikia kuwa haitakuwa mbali, akanisindikiza mpaka kwenye gari. Nikambusu tena kwa dakika kama mbili hivi, nikimwacha naingia kwenye gari, alikuwa na hema kwa sauti ya shauku na furaha sana. Daring kesho nilimwaga nikirudisha gari nyuma naye akanitaka niwasalimu wazazi. Nikaondoka na gari ambayo baba huwa anasema ni akifari sana. Basi nikiwa njiani manyunyu ya mvua yalianza. Nikampigia simu ya gari akanielekeza anachotokea kufanya kwenye gari hali ikiwa hivyo. Kisha nikaondoa gari nikiwa nimefanya kama alivyonielekeza. Nikiwaza kuhusu ombi la wote kulala kwake. Niombe ushauri kwa nani? Nijiuliza nikipiga piga usukani. Eh hebu ngoja nifike pale nyumbani. Niliwaza hivyo. Nilipofika nyumbani, nilipiga honi, mopa akanifungulia geti huku akichungulia kupitia kioo cha kushoto cha mlango wa mbele wa bilia ni nani anayeendesha. Asingeweza niona kwani ni vyo visivyoruhusu mtu toka nje kuona ndani. Nikashuka nikiwasalimia. Ah, siamini macho yangu. We Mero, hebu nisalimie kwa kunishika mkono bwana. Mota alinitania akijifikinya macho yake. Mopa njoo basi. Nilimwambia tukashikana mikono tukaingia ndani. Angalia sasa. Watakushika ugoni Mopa. 
Alinitania baba akitufuata nyuma. Ah, wana wivu eh? Kesho nitapata gari mpaka hapo getini na kushuka ili kuwaua sasa. Seti Melon. Aliongea na kuuliza Mopa akinitaza mosoni. Ah, kwa nini sio hivyo Mopa wangu? Nitakushusha pale nje na rafu tarudi kufunga geti sio? Nilimtania Mopa tukiendelea kutembea akatikisa kichwa kwa kubali. Baada ya hapo baba alicheka tukiachiana na Mopa. Nikawasalimu akina shangazi na mama na kuingia chumbani ambako sikukaa sana kwani nilibadili nguo na kwenda bafuni kuoga. Nikiwa chumbani najiweka sawa kimavazi nilisikia hiyo gari inacheza milioni tano kwa sasa. Alikuwa ni baba akiwaambia akina mama na shangazi. Nikatoka kwenda kuwasaidia kupika wakiwa kimya sana leo. Hiyo kwangu alikuwa tatizo la kushuhudika nalo kwani nawajua wanao mengi ila pa kusemea hawajapata. Chakula kilipokuwa tayari nikaleta mezani huku nikiomba radhi kuwa mimi sitakuwa nao pale mezani kwa chakula. Kwani nimekula wao waendelee ili nirudi chumbani kwangu. Meron, niliona pale magereza kulikuwa kuna nini tena? Aliuliza shangazi mdogo. Leta simu nikurushie uone shangazi. Akanipatia nikamrushia baadhi ya zile video na kumrudishia simu yake. Nikaingia chumbani kwangu nikiwaacha anatazama zile video. Hai ndo mapenzi ya uchumba wa kweli. Watu mnashiriki hisia za jamii kwa pamoja. Chungu mnalia, nzuri mnafurahi. Kufutana machozi, kushikana mikono. Ah, nimependa sana. Aliongea shangazi mkubwa. Mhm. Ndio hivyo. Ndio maana inasemwa tunahitaji kushabiana kihisia kwani huleta maana ya upendo wa ulimwengu huu. Nilimsikia baba anaongea hivyo. Ah, mama Melo. Njoo muone mwanao na huyo mama. Alicheka shangazi na kumuita mama atazame video ambayo ilisikia matusi ya yule mama mzee na kicheko changu. Kweli wapo waliopinda. Huyu mama afanani kabisa. Aliongea mama. Tena anaongea kwa tabasamu kabisa. Aliongezea mama mdogo. Nikiwa kitandani nikajilaza na kumpigia simu vumilia yule MC na bonifu wa matukio harusi. Anielekeze kile ninachopaswa kufanya kuhusu ombi la hota. Hapana dogo. Miso mtala mwa hayo ila ngoja nikuunganisha na mtu atakaye kusaidia. Subiri dakika tatu na hivi atakupigia. Aliongea dada Vumi. Baada ya dakika tatu simu yangu ikaita namba ilikuwa ni ngeni. Hai Meron. Nikamwitikia salamu hiyo na kumweleza shida yangu. Ah, ni kweli wewe ni Bikra? Ilikuwa ni sauti ya kike ikiwa chini tena nzito yenye kusikika vyema kwangu. Ndio madam. Nilimwitikia hivyo. Aha, marafiki zako waliwahi kukwambia kitu fulani kisicho cha kawaida kuhusu mapenzi kwa mara ya kwanza? Ndio, waliniambia kuwa inauma na nitatoka damu. Nilimwambia nikihisi ananitafiti ili kujua kiwango cha ujasiri wangu katika tendo hilo ili apate pa kuanzia. Tena nikagundua na ongea na mshauri aliyosomea kazi hiyo ya ushauri kwa anandoa vijana. Okay. Ndio. Ni kweli wa hivyo. Inauma kidogo kwa dakika ya kwanza lakini baadaye utafurahi tu. Kwa kuwa tendo lina hisia nzuri sana. Aliongea kisha akaanza kutoa maelekezo mfululizo huku nikisikia sauti za uingiaji wa jumbe za WhatsApp ambazo aliniambia nisishughulike nazo ni yeye anatuma. Alienda kwa mbali sana mpaka kuamsha ashiki zangu kwa ufundi wa kueleza kwa picha maneno na mwisho Alinitaka kutazama picha na video za maelekezo hayo kwenye WhatsApp na maelezo mengi kwenye email. Alitumia kama dakika ishirini tu kumaliza maelekezo yake. Hapo ndipo moyo wangu ukafurahi kuwa nitakuwa na chati naye kwa WhatsApp na email maana namba aliyotumia kunipigia ilikuwa imefichwa awal, yani ilikuwa iko private. Nilianza kupitia video hizo nikamwona dada fulani hivi ambaye ni mzungu na kaka fulani hivi wakionesha kwa vitendo taratibu kuanzia namna ya kupiga busu za aina tofauti tofauti na maana zake kisha tendo la maandalizi hata hatua zote za kuanza kama alivyotoa maelezo yake alipokuwa akiongea nikamwandikia kumshukuru kwa WhatsApp lakini ujumbe uligoma kwenda nikaamua kumpigia dada vumilia ambaye simu iliita kwa muda kisha akapokea nikisikia kelele kama wako kwenye shughuli hivi eh binti yangu tiatia maji Alinitania kama tulivyokuwa tunamtania dada moja hivi aliyekuwa anatusimulia alipokuwa anamsikia rafiki yake anafanya tendo hilo kwa mara ya kwanza kwenye chumba chao chuoni. 
<laughs> puliza mama, puliza tu. Nilimjibu kama tulivyokuwa tukimtania dada huyo alivotusimulia kisa chake. Dada na kushukuru sana nimefanikiwa. Nilimwambia kwa utulivu. Usijali mdogo wangu. Kwa hiyo ndo unaenda kuvunja ungo mwenzetu eh? Au umemfungia shemeji ndani tuchati kwanza kisha ukamtimlie vumbi. Alinitania kama kawaida yake. <laughs> dada tuchati, tuchati tu. Nilimjibu kwa utani kama wimbaji fulani hivyo Bongo Flava walivoimba kuitimisha majadiliano yao. Baada ya muda nikiwa nimelala na kijikaptula chepese kilichojiziba mbele tena kama kisketi iliyochanika upande wa kushoto na kulia mpaka kiononi nilikuwa natazama juu kuvuta hisia za vitendo nilivyoelekezwa kwa mtiliko na ufaa kichwani. Mara simu ikaita. Nikainuka kuipokea na ilikuwa ni mida ya usiku saa 4. Daring haujalala. Nilimuuliza wote alinipigia. Mm. Hapana bwana, usingizi umeniacha. Hisia zangeni za kukuhitaji zinanitesa. Aliongea kwa sauti ya chini na kunyongonyea sana. Mm, pole daring. Mimi pia nitamani ningekuwa kando yako hapo. Niliongea nikishinda kumalizia. Aha. Niaidi kuwa kesho itakuwa hivyo. Aliongea wote kiasi kwamba nilimtilia huruma nikisi huenda hata dudu yake na muuma kwa misuri iliyosimama hasa kwa mabusu yale ambayo tulikuwa nayo jioni ile. Nilimwaidi na kumtaka apumzike. Asubuhi saa kuna moja niliamka kwenda kuoga na kujiandaa kwa mapishi nikaandaa chakula huku nimwasha sauti ya chini ya zile nyimbo mbili. Baada ya kupika nikaleta chakula mezani nikiwa naona wakinashangazwa wameamka na kukaa sebleni wakiongea nisiyosikia na wala sikutaka kujisumbua kujiuliza uliza wanazungumzia nini. Nikaenda kumuita Mopa aliyekuwa katoka kuoga baada ya kutoka kwenye zoezi na kuwakaribisha wakinashangazi mezani huku nikielekea kuwaita wakina mama na baba sasa ile nakaribia tu mlango wao mambo yalikuwa kama ya jana ilisikika sauti ya kike iliyozama kwenye tendo ya mahaba mazito ikiema kwa vituo kama walikuwa nakaribia bandari ya Huba na Mabuba wazungu wanasema hivyo sasa hapo nisiseme mengi msije mkanifikiria nimekosa malezi mazuri kutoka kwa baba na mama ila nilipokuwa narudi pale mezani Nilikuwa najifanya niko bize kunawa mikono. Niliwaona wakinashangazwa wakicheka. Nikajua walijihimia asubuhi sana ili kusikiza sauti hizo. Na sio vinginevyo kwani hawakuja hata jikoni kunisaidia kuandaa kifungua kinywa zaidi ya kuwaona wakiteta mambo pale sebleni. Sasa baada ya kula nikaviweka vyombo inavyostahili kwa matumizi ya wakati mwingine na kwenda kulisafisha lile jiko. Sikuchukua muda mrefu tayari nilikuwa Nimeshamaliza kuvaa. Nikachomoa simu yangu kwenye moto na kutoka. Mama shikamo. Nilimsalimia mama akaitikia. Ehe, wapi? Mbona sikuizi ratiba yako asubuhi asubuhi mpaka jioni? Aliniuliza na safari hii ni shangaa akiwa na tabasamu. Ninafanya kazi kwenye ofisi ya mwenzangu pale. Downhill pale. Nilimjibu nikiwa nimesimama pale sebleni. Nilikuwa nachezea fungu ya gari. Haya kazi njema. Alinitakia hivyo nami nikamwitikia kwa tabasamu. Nikaondoka. Kuna kitu nigundua kuwa mama na shangazi wanakuepana maana niliwacha pale sebleni nikapozea. Nikafika pale nje ile nafungua mlango wa gari nikakumbuka ombi la wota kwenda kulala kwake. Nimwambie ni muage nani hapa na nani atanielewa. Nilisimama nikiwaza pale kwenye mlango wa gari nikichomeka funguo. Eh dada Melon ndio natoka. Hebu ngoja nifungue geti basi kabisa ili nipande. Alinitania Mopa akielekea kufungua geti ambaye tuligongana macho nikatabasamu tu. Kisha nikauacha mlango wa gari kumrudia baba kama yupo au mama. Mama, baba anaumwa, mbona sijamuona? Nimuuliza mama. Yupo ndani kapumzika, una shida nani muamshe? Ainiuliza mama akitaka kuondoka kwenda kumuamsha. Hapana mama, hata yeye mwenyewe tu unatosha. Nilimjibu nikimzuia kwenda kumwamsha huku kichwani likinjia wazo. Hivi ni lazima nikalale kwake wote. Niliwaza hivyo nikitaka kuahirisha kumwambia. Okay, ngoja njaribu. Nijiwazia kumwambia tu. Njo mwanangu niambie. Aliniambia kwa upole na nilipomfikia na kukaa pembeni yake. Nikamwambia, 
mama nitaka kuomba ruhusa kwani huenda leo nikashinda kurudi. Nilimwambia nikiwa nimekaa karibu naye na alikuwa kanizungusha mkono wake mabegani huku kawoga kakintanda. Sasa mwanangu najua umekuwa usijali nimekuelewa. Ni okay nimekuelewa usijali. Aliongea kwa sauti ya chini akinitania kwa kaswali ka uchokozi na kunipiga mgongoni kakofi. Ah mama nilimtania tukitazamana kwa tabasamu. Hebu niambie ukweli mwanangu sasa ili niweze kusaidia mawazo. Umwahi kumuhifadhi kimwili rafiki yako? Aliniuliza kwa sauti ndogo. Hapo kaibu kakanitanda nikatikisa kichwa kukataa. Nikifutafuta peti ya uchumba naye akitazama. Kwa hiyo huoni kuwa huenda leo mnaweza kujikuta mkifadhiana. Aliniuliza akinitazama usoni. Hapo nishinda kumjibu nikamtazama usoni kwa sekunde mbili na kuinama kuitazama peti yangu. Sikia, pitia duka la dawa, uchukue dawa za maumivu. Aliongea kwa sauti ya chini kwa pole akichezea nywele zangu kwa kuzweka sawa. Mama, vidonge vya nini? Kwani naweza kuumwa? Nijikuta na muuliza, tena nilikuwa namuuliza tu kwa mshtuko. Aireze katokea, mwenzio naye akawa akakutana na wewe. Mara ya kwanza, hivyo akajikuta asubuhi kichwa kikimuuma. Awe mwenyewe ila huwa hakiumi kivile. Ni mambo madogo madogo tu. Hasa baada ya mafanikio ya tendo la furaha kuwa pamoja. Aliongea mama ambaye tayari alihisi ninachokiendea. Akaendelea. Upasi kunifanya ukiwa na hofu. Ukiwa na hofu hata mwili wako utashindwa kukupa msaada kuandaa vimiminika vipasavyo kukupa usahihi wa tendo. Utajikuta yani unalichukia tendo kila mkikutana. Aliongea mama maneno ambayo sikwahi kusikia. Ni mtazama usoni kwa mshangao wa hicho anachosema. Mama, huwezi kunisindikiza sokoni tuongee njiani. Nijikuta nikimbembeza kwa sauti ya unyonge. Akanielewa, akaingia chumbani, akiniacha nimejinamia kwa mawazo huku kaofu kimtanda. Haya twende. Alisema mama akiwa kavalia gauni lililo mkaa vizuri tu ambalo angekuwa rafiki yangu wa kike, lazima ningesema you look so sexy. Basi akanishika mkono tukatoka tulipofika kwenye gari tulimuona mopa akakaa kwenye kiti cha mbele cha gari akijipiga picha Ha kumbe umeshapanda tayari so utaisha getini kama ulivoniahidi sio Niliongea na mopa nikiwa nimeacha tabasamu kidogo akaniitikia na kurudi kiti cha nyuma Mama endesha mimi bado najifunza Nilimwambia mama ambaye aliingia na kulitoa gari getini Nikashuka, kufunga geti na kurudi kwenye gari. Ha, we mopa. Mbona ushuki sasa? Nimuuliza mopa aliyekuwa na chati kwenye simu yake. Oh, ndio maana baba alisema watanishika ugoni. So, ningejikuta na pelekwa kituoni sijui. Aliongea mopa akishuka huku mama akicheka. Haya, baadaye basi kaka. Niliagana na mopa aliyenitikia kwa kutikisa kichwa akiwa bado ana chati kwenye simu yake. Ana tabasamu akitembea kuelekea getini mama akimtazama mpaka alipojibamiza getini kwenye chuma fulani hivi cha mlango mdogo uliokuwa umefungwa Nilisikia mopa akilalamikia maumivu baadaye akasema hmm, mitandao hiyo manundo asubuhi yetu Tenzetu dia Alisema mama akinionyesha mkanda huku tukimchekea mopa Baada ya dakika tatu hivi mama aliendelea kuongea Unapaswa kuwa jasiri. Tena usijifanye kutanguliza kumhudumia sana yeye zaidi. Tangulia kumpelekesha akupe maandalizi mazuri ya kukutosha wewe. Kwa kumweleza vile ungependa kuandaa wewe zaidi. Kisha utamalizia kwake. Aliongea hayo ambayo hata mkufunzi wa jana aliyatumia akiongeza mengine mengi tu. Kiukweli nilisi ninaongea na mama mwingine kwani sikuamini sauti inayopenya masikioni mwangu tena kabla tukio hilo nendeni kaangalieni afya zenu kuna magonjwa mengi ya kupima unapotaka kuingia kwenye mahusiano ni zaidi ya HIV akaanza kuorodhesha magonjwa hayo mbali na ukimwi na yale ya kaswende kisonono gonorrhea na malengelenge yajulikanayo kama STIs kuwa tupime selimundo na mengine ambayo sijawahi hata kuyasikia ambayo uhamisho kupitia mabusu na kunyonyana sehemu za sere 
ambazo husababisha uvimbe hatari wa tando za uti wa mgongo na ubongo. Basi alinitajia na mengine mengi ambayo siyakumbuki ambayo hata mimi nijikuta tu nikijisemea tutamwambia daktari atupime yote ya usalama wa uhusiano wetu. Tulipofika mjini tulinunua mahitaji hayo ya msingi ambayo mama alinitaka ni hifadhi kwenye mkoba na niwe nayo kote nitaka kukua. Hapo ndipo nipojikuta narudisha moyo wangu na kumpenda mama yangu kama daktari na mshauri muhimu kwangu kuliko nivai kumtazama mwanzo. Mama nakupenda sana. Nisamee makosa yangu. Nipokee kama mwanao nikiwa hivi hivi kama binadamu. Nilimwambia tukiwa tayari tumerudi nyumbani na gari tumeegesha pale ndani. Chozi ilikuwa linanitoka tu. Akanifuata kisha akanikumbatia. Usijali mwanangu. Natambua nilipokosea nisamee pia. Aliyasema hayo huku machozi yake nikiahisi kunigusa begani. Tukaachiana ndipo nikachukua kitambaa na kumfuta machozi. Nenda nisikucheleweshe tutazidi kuasiliana. Aliongea mama ambaye nikampatia namba yangu mpya simu. Niliondoka hapo kuelekea nyumbani kwa wota kwa kasi kabisa. Nikisi nimechelewa. Ilinigalimu dakika 15 tu kufika nyumbani kwa wota, nilimkuta ndio anatoka getini na kuweka simu sikioni. Alinivutia sana namna anavyovaa nguo kwa utanashati kiasi kwamba kila nilipokuwa nakutana naye nilikuwa najikuta kutamani zaidi kuolewa naye japo bado nilikuwa na kahofu kidogo katindo la ndoa nikageuza gari na kushuka hapo nikamkumbatia nikiogopa hata kumpa busu kwa kutishwa na maelezo ya mama samani nimecherewa sana daring nilikuwa na dharura ya kiafya ambayo nilisahau hata kukupigia simu Nilimwambia nikiwa nimemshika mikono yake baada ya maongezi ya utani wa salamu zetu. O oh, wala hujachelewa sana. Vipi unaonaje leo kama tukipitia hospitali kuangalia afya zetu kwanza? Aliongea wota akinishtua kwa nisikutegemea kuwa ataanza yeye kusema hivyo. Harufu ya mafuta yake sasa ilinichanganya. Tena akili yangu ikaanza kuwaza mahaba. Yaani mpaka macho nilihisi na yafumba na kuigiza na tazama kwingine kisha kufumbua. Yaani utafikiri umesoma moyo wangu kwa hisia zako Darin. Alafu unavunukia utori, da, yaani unanichanganya kabisa. Unanifanya kutamani kufia kimapenzi kifuani pako. Nilimwambia hivyo tukiwa kwenye gari baada ya kumfunga mkanda na kufunga mlango alikoingilia. Ha, sasa unashangaa nini? Wakati uliomba kwa mchungaji akuombe uwe hisia zangu utori wangu. Aliongea wote akitabasamu. Yaani kama ungekuwa mgeni naye Ungefikiri anaona kabisa na tena maoni yake meupe ya Orkam labda ungedhani ni afisa usalama japokuwa yake hayakuwa meusi kama wanaovaa maafisa hao Hapo nikacheka kwa sauti ya uba yani uchovu wa kiwewe cha mahaba na kuondoa gari tukielekea hospitali Ajabu ambayo usikuwahi kufikiria nilimuona wote tukiwa kwenye gari akiminya sehemu fulani hivi ili okisogeza kiti chake nyuma kisha akakichumua kipande fulani kama meza hivi mbele yake akatoa kompyuta ndogo na kuiweka pale juu ikiwa imewaka na kwanza kuitumia ikitoa viji sauti kisha akaweka masikioni earphone na kuanza kuchati na gai kwenye Twitter nilishikwa na butoa kiasi kwamba nitamani kusimamisha gari nione Ota, unatumia window gani nijikuta nikiuliza swali ambalo hata sikujua nimeliandaaje na litajibiwaje Akaniza kuwa ni window aliyowekewa na rafiki yake toka Russia. Waliendelea kuchati huku akitabasamu baada ya ujumbe kuingia. Baada ya hapo akafunga laptop yake na kurudisha kwenye gari. Halafu sijakuona kwenye Twitter na Instagram. Vipi utumi? Ainuliza nikiwa nakata kona ya mzunguko. Nilikuwa naelekea barabara ya kuingia hospitali. Halafu najua wote bado naishangaza sana. Tena sijawahi kujiuliza ulikuwa unanipigiaje simu na ulisave vipi namba yangu siku ile ya kwanza. Sasa ona sikujua iwapo natumia mitandao hiyo. Niliongea nikiingiza gari eneo la maegesho pale hospitalini huku yeye akicheka sana. Sasa ndio utakuja nyumbani ili ufahamu. Ninapikaje, ninajiandaaje kimavazi. Aliongea wote akiwa mwenye tabasamu. Oh Mungu wangu. Da, unaishangaza jamani. Yaani wota basto. Nilimwambia nikimgeukia. Njoo, utaona kupitia macho yako mpenzi. Aliongea kitabasamu 
nilimtazama kama ndio tunakutana mara ya kwanza huku nikijikuta natamani kumsogelea kwa buso mara naishia kuvuta pumzi na kushusha kwa tabu nikimshika begani basi tukashuka na kushikana mikono nikijihisi kuamishwa ulimwengu wa kisia nikiona mwanga wa jua asubuhi unaotoa rangi ya dhahabu tofauti na siku ambazo nimezoea kwa kisifra yangu kwa mionzi ya virutubisho mwereni Tuelekea mapokezi ambako baada ya kukamilisha taratibu tulimwona daktari na kumweleza yote yaliyohusu hofu zetu kiafya ya kuanzisha familia yenye matumaini kisha daktari akatuandikia fomu fulani hivi na kutupatia tukapie tukaenda kulipia na kwenda kuchukua vipimo huko tulitumia takriban masaa manne yote tukisubiria matokeo nilijilaza mapajani pake usingizi ukanichukua mpaka aliponiamsha kisha tukarudi kwa dokta na ile fomu kadhaa zenye kurasa tano ambazo ziliandikwa mambo tusiyojua tukamkabidhi akasoma kwa muda kama wa dakika kama tano nzima akiandika andika na alitazama wakati fulani tukiwa tumeshikana mikono huku nimemwegemea bega la kushoto kisha akaanza kutoa maelekezo ya kuwa makini kulinda usalama wetu kwa kutulia kimapenzi huku akijishtukia tena ninyi ni thebu gani tukamtajia kuwa ni wa Kristo okay nidhani wa Uislamu wenzangu lakini hata majini yenu yanaonesha aliongea hivyo daktari <coughs> no dokta hivi wote hawezi kuwa mtu asiyeamini uwepo wa Mungu alicheka wote na kuuliza kwa ni majina yetu hayapo kwenye Biblia wala Kurani ila kweli unaonesha wewe mwelevu sana haya bwana umeshinda aliongea dokta kuhitimisha mjadala tukagana naye na kuondoka njani tulikuwa na furaha sana kuambiwa kuwa hatakuwa na tatizo lolote ambalo lingeatarisha usalama wa familia yetu tunayotarajia tukiwa njiani nilimweleza wote kuwa mama akaomba msamaha kwa aliyopita akafurahi kuwa sasa anaona milango inafunguka yenyewe kwa matumaini mapya tulipitia kwenye miradi yake yote akinitambulisha kwa wafanyakazi wake kuwa wakinikuta mimi ofisini kwake wanaeleze tu kinachotakiwa muda ulienda sana sasa ilikuwa ni saa saba mchana akapendekeza tupitie katika maduka fulani hivi ili tunue baadhi ya vitu nitakavyotakiwa kuwa navyo kikazi kwa upande wangu pale ofisini tukanua laptop na begi la ngozi ambalo kiukweli nilipenda sana kwa kutembea nalo nikiwa begani na vifaa vidogo vidogo kama vile kikokotoo yani calculator kisha akanitaka nichague sehemu tulivyo ili tukale na kuzungumzia mambo yetu ya siku hiyo hofu ilinijia ila nikapiga moyo konde kuwa ni lazima niyapitie nikataja hoteli iliyokuwa karibu yetu yani ngambo tu ya barabara iendayo ikuru ndogo ya rais tukaingia na gari katika hoteli hiyo hello tunahitaji chumba kizuri chenye hadhi ya maharusi aliongea wote nikajihisi ndio nakaribia tukio lile lenye semina ndefu huku hewa ya hofu ikinipamba kifuani ambayo nilishusha kiasi kwa kumeza mate huku lipsi zangu zikikosa nguvu yule mudumu alitongoza mpaka kwenye chumba fulani hivi ni chumba ambacho kilikuwa ni kipana chenye hadhi kama sibuli ya kifahari akafungua mapazia dirishani hapo tuliona jiji hili lenye majumba marefu na fukwe za huba lenye kupendeza sana tulisogelea kioo cha dirisha hilo pana mno nikiwa nimemshika wote mkono wow darling da yani naona jiji zuri lenye majumba marefu fukwe nzuri ambazo zilipangwa na miti ya maua na hisi nikupe picha hii moyo nipako pia niliongea tukiangalia kule mbele asante darling nimepokea tayari hiyo picha wewe ndio kila kitu kwangu kunifahamisha haya aliongea kwa sauti ya taratibu yenye kuvutia maaba kiasi kwamba hata yule dada mudumu alikuwa akisikiliza huko na tabasamu Eh dada, hebu tupe maelezo mengine yanayofuata hapa ndani. Nilimwambia dada huyo ambaye sasa nilimwona kama ana aibu ya kushtuliwa akitabasamu kungata kidole cha mwisho. Kisha akatuonesha chumba cha kulala, bafu na matumizi ya vifaa vyake vya kifahari. Akatueleza kuwa iwapo tunahitaji chakula kilichopo kwenye mwongozo uliopo ukutani, basi tutagusa kwenye kitufe cha chakula hicho ambacho kitawaka kwa mwanga wa kijani kuonesha ujumbe umepokelewa au tunaweza kupiga simu iliyopo hapo mezani kwa kubofya kitufe cha kijani tukamtajia chakula cha kwenye mwongozo 
akagusa kile kitufe kitoacho sauti kama kengere na kuwaka mwanga wa kijani. Asante dada tumekuelewa. Nilimwambia hivyo. Dada ifa vitu vya usafi vipo hapa eh? Aliongea yule dada akionyesha sehemu fulani ya kabati ndogo ya kitanda. Nikamwitikia. Mara nikaona wanaleta chakula kisha wakondoka. Tulianza kula huku tukipanga namna kuwasaidia kule magereza ambako tulipanga kutoa shindano la hotuba safi toka kwa wafungwa hao. Na hotuba kumi zenye kufurahisha zitaingia hatua ya kuwashindanisha namna ya kuwakilisha mbele za watu. Mmoja atakayefanya vizuri tutampatia zawadi ya kumfanya mfungwa huyo aishi maisha mazuri kwa chakula kipendacho na wenzie wote wale kama mfalume wao. Na tena tutajenga chumba kizuri chenye hadhi nzuri ya ulinzi wa kamera atakamoishi huyo mshindi. Mbali na hilo tutajenga viwanja vya michezo mbalimbali na ifaa vyake. Semina zitatolewa namna kuzungumza kwa staha mbele za watu. Hii ni gharama kubwa sana Darling. Nilimwambia akaniambia hatutakuwa peke yetu gharamia kwani tayari ameshawasiliana na wenzake kutoka nje ya nchi na baadhi ya watu maarufu ambao watatumia matangazo yao kwenye kipindi hiki kama wadhamini. Daring, hii ni project ambayo hatukuipa jina tuliyopanga na baba tangu nikiwa chuoni. Hivyo wala usiofu kwani ipo katika hatua za mwisho. Aliniambia wota tukiwa tumemaliza kula akawa amekaa kwenye sofa ni mwegeme kifani kwake. Muda nao ulikuwa unazidi kuyoyoma. Tayari ilikuwa ni saa moja jioni. Hebu twende tukaoge. Alisema wota alipendekeza kuoga pamoja. Hii ilikuwa ni ngumu. Ila ilinibidi kufanya kwani maji ukiyavulia nguo shaliti uyaoge. Kiukweli niliwaza nitaogopaje tendo hilo? Huku na muitaji mpenzi kama wota na familia ambayo itanzia kwa tendo hilo. Hivyo tukaingia kuoga tukiwa na utani mwingi na michezo mbalimbali ya kushikana hapa na pale. Paka tuipojekuta tunakubaliana kwenda kujiandaa kitandani. Hivyo tulitoka tumeshikana tunakuja kitandani nikasikia sauti ya simu ikiita mezani. Daring, hebu ngoja tupokee simu inaita. Nikajifunika tauro vizuri kuja kupokea simu. Hapo nikaambiwa chakula cha jioni kimeletwa nifungue mlango. Basi nikafungua nikapokea chakula na kukiweka mezani. Nilipoenda kumuita wote kwa chakula alisema tukiacha tutakula baadaye. Moyo nikajua na nisubiri kwa shughuli ile ngumu. Nikakiacha na kuja chumbani. Mdoto huo wote alivaa nguo ya ndani ambayo ilikuwa imeloa iliyokuwa ndani ya taulo. Kwani tuliogopa kumalizia kuzivua hizo nguo za ndani na nikutokana na kuwa na aibu. Hii ni kusema tulioga nazo. Hapo zikuwa zimeloa ndani ya taulo tulizozivaa. Nikarudi na kujiachia kwa kumuanza kwa mabosu huku tukipapasana hapa na pale. Mimi nikiwa nimemlaza yeye chini. Nilisi kitu kigumu hapo kati ndani ya taulo. Na kesi ndio chenyewe kinachonitisha kukihifadhi ndani ya mli wangu kufungua furaha maisha ninayotamani. Nikamleta juu kwa kumgeuza na kumnongoneza anze shingoni. Alinionesha hakuwa mgeni sana wanjani. Alitumia ulimi na lipsi zake vyema. Alishuka mpaka kwenye chuchu nikataka kumweleza namna ya kufanya. Bado alionekana yeye ndo mwalimu kwa hiyo kwani alimfanya kushindwa hata kuongea. Huku nikijikuta kuinua kiuno changu kwa kukizungusha kwa kadri sia hizi za ajabu ziliponezidi. Alishuka taratibu na kuitoa ile taulo yake na yangu akaanza kupitisha kiganja chake. Kama anapokuta eneo hilo la kati lenye kusubiri tendo hilo lilo ndani ya nguo yangu ya ndani. Naweza kukuvua nguo yako? Aliuliza nikamuitikia kwa mguno. Akanivua kisha akaanza kwenye paja yangu kupitisha ulimi wake. Kisha kuja kuangaikia kati hapo nilipotaka kumwelekeza kuzungusha ulimi wake eneo hilo ambalo lilikuwa na mwasho sana. Bado alinizidi kete. Alifanya na mautundo ambayo Sijui nani hata alimfundisha na kufanya mwili wangu kuwa tabani maji maji akiwa eneo hilo kwa kiasi cha kutosha. Uwe mwangalifu mpenzi. Mimi ni Bikra. Nijitetea baada ya kuona ukubwa wa sehemu yake asili. Alinitikia kwa sauti ya chini. Ningependa kulifanya pasipo maumivu mpenzi. Nijitetea mbele zake akianza kugusagusa eneo la njia huku mapigo ya moyo yakiongezeka. 
pasipo maumivu. Airudia sehemu ya kauri yangu huku nikifumba macho kuogopa kinachofuata. Hapo akiingiza kichwa na kutoka kurudia rudia huku maji yakisikika. Ah, inauma. Ah, inauma. Ndiyo, inauma lakini ni kidogo. Ah. Sawa. Ondoa hofu sijali. Ikoje lakini? Ainiuliza akiendelea kuingiza kichwa tu na kutoa akirudia hivyo hivyo kidogo kidogo. Mimi nilikuwa nimefumba macho. Ah. Sio cha kawaida ila ni kizuri. Nilimjibu huku nikianza kutekesa kiono changu kwa hisia hizo. Kwa hiyo ungependa tujaribu kuongeza zaidi? Ainiulize nikiwa nimeanza kujihisi hisia za kigeni zikinizidia. Ndiyo, lakini taratibu nilimjibu kwa sauti ya chini. Akajaribu kusukumia ndani na kunisababishia maumivu makubwa sana. Ghafla akasogea kwa nguvu ndani na kisha ikazama yote. Nilipiga kelele na nikasema ya kwamba inauma. Na yeye muda huo akana niulize inauma. Nami nikamwambia kidogo tu. Nilimjibu kwa sauti ya chini nikijisikilizia ambacho kwa kinanisebu. Hapo akaendelea taratibu, akaendelea mpaka tulipojikuta tukijikakamua mili yetu, tukipiga kelele za miguno na utamu na maumivu kidogo ambayo yalikuwa yamechanganyikana. Tukaongeza sauti za kugumia wote kwa pamoja mara nikajikuta vitu vinanitoka vikiongeza utamu uliozidi na akaema kwa nguvu na akajitupia pembeni. Kazi ikawe meisha. Nilikuwa na maumivu fulani hivi eneo hilo nijikaza kwenda hewani kumwaga maji. Huku nikijisikilizia mwasho wenye maumivu nikikojoa. Nikarudi nikamkuta bado kalala. Nikamfuta kwenye maji ya uvuguvugu niliyokuta kwenye kabilika fulani hivi ambako kalikuwa kwenye kabati cha kutunzea vifaa vya usafi wa faraga. Nilipomaliza akanishika na kunikumbatia nikiwa nimelala kifani pake. Nilikaa hivyo tukiongea na kuchekeana kwa maneno tuliyokuwa tunayatumia. Hatimaye tukaja kula chakula tukiwa tumeshikana mikono. Baada ya simuliza hapa na pale kisha tukarudi kulala. Asubuhi mapema niliamka na kujiweka sawa. Kisha nikarudi kumjulia hali. Nilimwona kilalamika kichwa. Hapo ndipo nilipo kumbuka maneno ya mama. Huenda mwenzio naye itakuwa ni mara ya kwanza. Kichwa kinaweza kumuuma. Nikachukua vidonge kwenye kile kimkoba na kumpatia. Akapokea, akanywa baada ya muda akarudia hali yake ya kawaida. Kwa hiyo na huo ulikuwa ni bikra. Nilimtania nikicheka. Kwa nini? Aliniuliza. Si hicho kichwa kilichokuwa kinakuuma? Ha, nani alikwambia hivyo? Aliniuliza kitabasamu nikiwa nimemlalia kifuani. Ah ndivyo anavyosema wazoefu. Nilimwambia nikimchezea lipsi zake. Kwa hiyo si naweza kujifanya kuwa naumwa kichwa. Aliniambia ili kuondoa fikra hiyo. Nikambusu na kumwambia, "Umwahi kumdangia daktari ukalazwa." Nilimtania akatoa tabasamu tu. Twende kwa oge baba. Nilimwambia nikumuinua kwa kumvuta kwenda bafuni ambako tulioga na kujaribu kama mchezo tena kale bafuni kuona kama nitazoea. Tulifanya hivyo na kutoka bafuni mle tukifurahi tukio hilo. Ila bado hisia za michubuko ilinikosesha raha kutembea. Asubuhi hiyo tukapata kifungwa kinywa kisha tukondoka pale hotelini ili nikamwache nyumbani kwake apumzike. Ilikuwa hivyo. Tulifika nyumbani kwake nikamwongoza mpaka ndani. Huku nikishangaa mandhari ya nyumba yake nzuri na vitu vyake vilivyopangwa kinadhifu. Mpenzi, haya ni makazi mazuri. Nilimwambia hivyo. O oh, ndio ila itakuwa hivyo nikishi na mrembo wangu Melon. Aliongea nikambusu. Asante. Nilimwambia nikiwa mbele yake. Bas darling, mimi nifike nyumbani. Niangalie na nguo za kubadilisha tutawasiliana. Nilimwambia kanikubalia, nikampiga busu akashukuru. Na kunitaka kumsalimia na mama. Nikamwekea akaunti zangu za Twitter, Facebook na namba ya WhatsApp na Instagram kwenye kompyuta yake ndogo. Kisha akanisindikiza hata mpaka kwenye gari na kuagana naye. Nilirudisha gari nyuma na kuliondoa kuelekea nyumbani. Ilikuwa kasi sana. Nilipofika geti nyumbani nilipiga honyo akanifungulia, nikaingiza gari megesho. Hapo nikashuka huku tembea yangu ikiwa imebadilika. Nikamsalimia Mopa na kutaniana naye kwa kilicho nisibu pale geti jana na kuondoka taratibu nikijifanya kuchezea simu. 
Nilizisikia sauti za juu za wakinashangazi wakitamka matusi. Mwanamke wa shombo eweka, bora utoke. Usije mtapisha kaka kwa harufu ya shombo ya maneno yako. Basi nilivyosikia maneno hayo nilipoingia ndani, nimeona mama akashika begi kubwa la nguo na kitabu cha kumbukumbu za matukio mkononi. Alionekana mwenye tabasamu la ustahimilivu huku akinashangazi wakizidi kumtukana matusi ya nguoni. Wala hakuwajali, alinipita niliposimama niliwatazama akinashangazi kwa mshangao nikaingia chumbani kuweka begi la laptop kisha nikatoka nikitembea haraka nilipofika mlango wa kuingia sebeni nikamwona mama akitoka getini kwa haraka anakokota begi nikamfuata mama nilimuita lakini hakugeuka nikaingia kwenye gari na kuliondoa kwenye maegesho haraka sana mopa akanifungulia geti nikatoa gari nje na kumfuata huku nikisikia geti inafungwa Nikaendesha gari taratibu mpaka nipomfikia. Mama ingia kwenye gari twende. Nilimwambia mama ambaye alikuwa anatembea kando wa barabara. Nikiwa nimefungua mlango wa mbele wa beria. Akapitiliza akiwa kakaza macho mbele. Nikashuka haraka na kwenda kumnyang'anya begi na kumshika mkono nikimtaka ingie ndani ya gari. Aliingia nikafunga mlango na kuliweka begi kwenye kiti cha nyuma. Nikazunguka na kuondoa gari. Nikishika njia ya kwenda stendi kuu ya magari ya mikoani na kuelekea nje ya nchi. Mama kuna nini? Nilimuuliza akaniambia kuwa kashindwa kuishi na wakinashangazi. Baada ya kufahamishwa kuwa baba kazaa na mama mdogo Joyce ambaye sasa amelazwa wiki ya pili anashindwa kutembea. Baba alikuja kumtaka radhi mama kuwa wakati walipotengana naye akiwa kwenye kutafuta vibarua walikutana na mama mdogo Joyce akamchukua akafanya kazi kwake kuwa atamlipa vizuri. Awali alimtaka awe msimamizi wa maduka yake ya jumla yale utapaka jijini kwa bidhaa mbalimbali. Tena hakutaka binti yeyote kati ya wafanyakazi wake kuwa karibu na baba akidai wafuate mipaka ya kazi zao. Hivyo katika ofisi hii ya kujumuisha mahesabu alifanya kazi baba peke yake. Mara kwa mara alimpitia kumtakia hali wakipiga stori za hapa na pale kwa muda mrefu tu. Baadaye wakiwa kwenye ofisi hii alimshawishi awe mpenzi wake. Hapo ndipo baba alikataa kidai kuwa asingeweza kufanya hivyo. Ni bora arudi nyumbani kuliko kufanya maamuzi kama hayo. Kwani hata jamii na familia yake isingemuelewa. Mamdogo Joyce ambaye ameishi maisha ya peke yake bila mume kwa muda mrefu akizama katika biashara za kimataifa tu. Walikubaliana na baba kwamba anahitaji mtoto hivyo amsaidie kufikia uhitaji huo ambao Akifanikiwa kujifungua salama, atamwachia moja maduka aliyomtaka asimamie. Hivyo baba kwa kuona ameangaika muda mrefu kutaka kumiliki mradi wake binafsi, akamkubalia. Hapo ndipo mahusiano yao yalianza. Wakati huo baba akiishi pamoja na wafanyakazi wengine wa Joyce nyumbani kwa Joyce, baadaye ofisi hiyo ya baba iliboreshwa kwa kutenganisha chumba kilichokuwa kina furniture na kitanda cha kifahari. Huko ndiko alikutania kwa seri. Mapenzi yao walipozidi, mamdogo Joyce akampatia baba nyumba alionunua kwa siri awe anaishi. Lengo kuu lilikuwa ni kujiachia kimapenzi yao ya siri kwenye nyumba hiyo. Kule kwake ambako kwa naishi, kulikuwa kuna wanandugu wengi tu ambao walikuwa wanafanya kazi kwake na wengine wako katika shule na vyombo mbalimbali. Kwa hiyo aliishi kama wapenzi wenye kutafuta mtoto hivyo ila kadri walivyoendelea kuishi hapo nyumbani walijikuta kuzama kwenye mapenzi ili usahau hata mkataba wao wakiaralisha ndoa ya kiserikali kwa veti bomani. Ilifika mahali Joyce alihamia hapa nyumbani, waliishi kama mume na mke mpaka wakati aliposikia na kuja ndipo mama mdogo Joyce aliporudi kwake. Alikuja kumchukua kwa gari kila siku kumpeleka ofisini. Kuna wakati walikutana kwenye hoteli fulani. Siku nzima alitumia pamoja katika hoteli hiyo hasa kwa sababu ujauzito wake ulimpeleka kupenda kuwa karibu sana na baba. Kipato cha duka alilokuwa anasimamia baba alikiingiza kwenye akaunti yake. Kwani hivyo ndivyo alivyoambiwa na Joyce hasa baada ya kujikuta kuzidisha mapenzi yake kwa baba. Akiwa mjamzito alimunganisha na wafanyabiashara wenzie ambao kwa hao baba alijifunza mengi ya kibiashara. Mpaka wakati huu alikuwa na uwezo wa kwenda kufungua mzigo China wenye rebu wa duka lake kama wafanyavyo wengine. Baada ya Joyce kujifungua kwa upasuaji watoto mapacho wa kiume, 
baba hakutaka watoto wale wachukuliwe na ndugu wa Joyce. Aliwachukua na kuja nao nyumbani ambako alimkuta mama na shangazi zangu ambao walikuja kunitazamia nilipokuwa nimegongwa na gari. Baba akaingia na watoto hao chumbani ambako alimuuliza mama ukweli huo. Akimuomba radhi. Hatimaye wakakubaliana kuwatunza kwa wakati huo mamdogo yupo hospitalini. Wakina shangazi hakupenda hilo. Walimuona mama kama alimnyanyapaa baba vya kutosha alipokuja hana mali. Akiwa naye kule nyumbani, hivyo ni vema ampisha mamdogo ambaye ni Joyce anayejua thamani ya wanaume na kumstahili kwa maneno mbele ya jamii. Wao walishatambua tangu mwanzo kuwa baba alimuoa mamdogo Joyce kwa mama hili ilikuwa geni. Mama akajua hii ni vita iliyotokana na mali hizo za Joyce. Aliamua kuondoka japo hakutaka kumwacha mama mdogo Joyce akimfikiria kuwa anachuki naye yeyote ili hali alifahamu ni wapi aliachia mwanya kwenye ndoa yake ya hili kosa kutokea hasa alipomwacha mumewe atapetape kutafuta vibarua wakati yeye alikuwa na biashara zake ambazo wangevumiliana katika mapungufu yao kuzikuza tupo hapa stendi ya magari ya kwenda mkoani sasa mama akinisimdia hayo kisha mama akaniambia niende hospitalini kwa Joyce nimwambie ameshinda kufika kuja kumuona So kwa kuwa anachuki naye yote ila shangazi wamemchachia wakidai ni mshirikina aliyesababisha yeye kupatwa na hayo. Tena amwache mamdogo Joyce aishi na kaka yao kwa kuwa anajua kuishia naye. Hatimaye nilimsaidia mama kubeba begi mpaka kwenye magari endayo mikoani kisha nikarudi kwenye gari tayari kuelekea hospitali. Nilifika hospitalini hapo saa saba nikona watu wengi ndio wanatoka ikiashiria muda wa kuwaona wagonjwa wao ulikuwa umeisha. Niliingia haraka mpaka kwenye kitanda cha mama mdogo hapo niwakuta kina baba na mama wota wakati wakinashangazi wakiwa nje. Nikamsalimia mama mdogo, mama mdogo akanitaka nisogee. Nikafanya hivyo baada ya kuwasalimia kina baba. Nikiwa nimepiga magoti pembeni ya kitanda chake alinishika mkono. Watunza ndogo zako hao. Tena mwambie mama yako sikuwa na nia ya kumnyang'anya mume. Hitaji langu lilikuwa ni kupata mtoto. Aliongea mama mdogo Joyce maneno ambayo Nilihisi alikuwa kama usia yakisikika mbele ya baba na mama wota pia. Mama mbona unasema hivyo utapona? Nilimwambia hivyo. Hapana siwezi mwanangu. Alisema huku akilia, nikamsi asilie. Kisha nikamwambia maneno alioniambia mama. Nikitimisha kuwa sasa yupo safarini kurudi nyumbani mkoani. Alishangaa sana. Kisha akaniambia nimpigie ili kesho aje onane naye japo mara moja. Nikamwahidi kufanya hivyo kwa gharama yote ambayo nitaweza kuwakutanisha. Akaniambia nikawachukua watoto niende nao kokote mtakapokuwa. Aliyesema hayo mbele ya baba na mama wota. Tukamwacha apumzike. Tulitoka tunaambaa kwenda kwenye maegesho ya magari. Mama wota alinongoneza kuwapeleka nyumbani wakina baba na wakina shangazi kwani yeye ndiye aliyowaleta kwenye gari yake. Nikamuita baba akaingia kwenye gari kisha nikawaendea kina shangazi nikawataka waingie kwenye gari tuai nyumbani. Walikataa niliwasii sana lakini ilikuwa kazi bure. Meron twende. Ilikuwa ni sauti ya baba. Nikaachana nao na kugeuka kurudi kwenye gari. Nilipokuwa narudi macho yangu aligongana na ya mama wota aliyekuwa ndani ya gari lake akitutazama. Nikamuonesha ishara ya kutawanya mikono huku nikinua mabega juu akanyoshia kidole gumba nami nikaitikia kwa kichwa tukaondoka kurudi nyumbani njiani baba aliniuliza kumuhusu mama nikampa picha ya kilichotokea na yakishangaa kwa hiyo watoto wako wako wapi aliniuliza tena nikamwambia wako kwa kina shangazi mtu kwa nao hapa hawakuwa na mtoto aliniuliza baba kwa sira nikamwambia tukifika nyumbani tutajua kilichotokea ila mimi nilipokuwa nampeleka mama stendi niliwaona wamewashika Tulipofika nyumbani tuliwakuta wakina shangazi wakiwanyoesha watoto maziwa nikaenda kupokea mtoto mmoja wakanikatalia nikaondoka kwenda chumbani kwangu dada zangu nashukuru sana nimeona mioyo yenu ya ukarimu na uvumilivu katika wakati huu mgumu na sijui nitawalipa nini nilimsikia baba akiwaambia wakina shangazi kisha akapunguza sauti ambayo sikusikia anasema nini jioni hiyo nikamwaga baba kuwa nisingeweza kuishi hapo kwani wakina shangazi hawa 
kwani wakinashangazi haoniamini kama alivyoona. Akaniambia nivumilie lakini nikamkatalia. Nikabeba begi na kuondoka. Nikiwa napakia kwenye gari, baba akanifuata. Sasa itakuwaaje watoto walioambiwa watunze? Baba nashindwa ni kueleza nini. Nilimwambia na kuanza kulia nikimkumbatia. Ila sio tatizo. Nitaenda kumwambia mama mdogo kuwa wamekataliwa na shangazi zao. Nilimwambia na kuingia kwenye gari. Nikataka kufunga mlango wa gari, baba akashika mlango wa gari. Usiende kusema hivyo. Aliniambia nikamtazama kisha akawachia mlango, nikaufunga nikaosha gari na kuondoka. Moja kwa moja mpaka kwa mama wota nikamweleza hali ilivyotokea. Akampigia simu baba akijaribu kumshawishi kuwa asifukuze familia kisa wana ndugu hao. Kwani anatengeza picha mbaya kwa jamii. Baba alijitahidi kujitetea ila baba wota akapigia msumali kwa kumuuliza kuwa hivi hao dada hawajaolewa. Tafadhali kaemba. Ongea nao vizuri. Maana tayari wanakufanya kumkosea hata mgonjwa aliyetaka watoto waende kwa dada yao. Baada ya kumaliza kuongea na baba, mama wota aliniuliza tunaendeleaje na wota. Nikatabasamu na kumjibu tunaendelea vizuri. Kwa kweli napenda sana mnavyopendana. Niliwaona mnapotoka hospitalini jana na mlikuwa mmeshikana mikono mkicheka. Machozi yalimtoka kwa furaha. Nilifumba macho kuvuta hisia nzuri za nilichokiona. Nipofumbua walikuwa wameshaondoka. Mungu awabariki muende mbali wanangu. Aliongea mama wota akinitazama kwa tabasamu kutoka kwenye sofa iliyokuwa imekaa. Kikweli hata mimi natamani kuona siku moja ndani ya gari la harusi. Tena nitamuita yule binti mbunifu wa matukio ya sherehe, anibunie liwe tukio ambalo tulikumbuka daima. Aliongea baba. Nilifurahi sana na kuwashukuru wanavyotuombea. Nilihisi furaha ambayo nitamani mpigie simu wota ni mfahamishe hili ili tushiriki hisia hizi nzuri pamoja. Ilikuwa ni saa kumi na mbili jioni tukiwa hapo Sebleni pa mama wota nikakumbuka kumpigia mama simu ili kumfahamisha kuhusu ombi la mama mdogo Joyce. Nikampigia simu ili pokelewa haraka. Mwanangu Joyce amepona ni mzima kabisa. Aliongea mama akiwa na furaha sana. Nikaongeza sauti ili mama na baba wote wasikie. Mama unasemaje? Akarudia tena. Mwanangu Joyce amepona, ni mzima kabisa. Aliongea kiasi kwamba nilisi kama anashangilia. Sikuiamini maneno hayo. Hapana, hebu muulize huyu, yupo wapi? Alipendekeza mama wote. Mama, uko wapi? Nilimuuliza, "Tupo hapa." Mara simu ikakata. Nijaribu kupiga tena lakini haikupatikana hewani. Hapana, naona atakuwa Alisema mama wote pasipo kumalizia sentensi yake. Okay, hebu tuende hospitali tukaone mauzauza ya dunia. Alisema baba wote, tukatoka na kupanda gari ambalo ninalotumia. Nilimwachia baba endeshe tulipofika mitaa ya Bulboy, karibu na barabara ya mzunguko, gari lizima. Da, mafuta yameisha. Aliongea baba wote akionesha kidole chake kwenye kioo panapoonesha kiwango mafuta. Hebu ngoja tufanye hivi. Alisema baba wote, sijui alifanyeje gari ikatoa sauti fulani hivi kisha ikaondoka ikiwa na mungurumo uliobadilika lakini atukufika mbali tulipomaliza tu barabara ya mzunguko gari ikazima tena hapa afadhali ni karibu na sheri aliongea baba wota na kushuka akikimbilia pale kituo cha mafuta na kurudi na mafuta kidogo tuliyaweka na kuliwasha gari tukiondoka kuelekea kituo cha mafuta tuijaza mafuta kwenye tanki niliona kupitia kwenye kile kioo kisha tukaondoka mpaka hospitalini hapo tukaegesha gari nje na kuongea na mlinzi ambaye aliturusu tukapita haraka haraka mpaka kwenye chumba alipokuwa merazo Joyce. Hatukumkuta. Tuliona drip la maji limetundikwa likininginia tu. Tena yapo nusu. Tukatoka kumwendea daktari aliyekuwa na usika tulipomuuliza alishangaa sana. Tukaja naye akashikwa na woga usio kifani. Nilimwona akashika ripsi zake na kudondoka chini. Tukamshikilia na kumlaza kitandani. Baba akaenda kuwatafuta madaktari wenzake. Walipofika nao wakashangaa sana. Wakamchukua daktari aliyepoteza fahamu mpaka chumba kingine. Hatukujua kinaendelea nini zaidi nilihisi kuchanganyikiwa. Walingiaje na kutoka pasipo na daktari kujua? Nijiuliza huku nikijaribu kumpigia tena mama simu. Mtumiaji wa simu nimpigia patikani kwa sasa.
jaribu tena baadaye. Ilikuwa ni sauti iliyojirudia kila nilipotaka kujaribu kupiga. Tunafanyaje? Aliuliza mama wote akinitazama na iweka simu kwenye mkoba. Oh, ngoja tufanye hivi. Twende kwa Kayemba. Watakuwa huko. Alipendekeza mama wote. Tukaondoka na gari kuelekea huko. Huku baba wote akiwa kimya sana, anatembesha gari. Tulipofika nyumbani kwa baba kulikuwa kimya sana. Tayari ni saa moja jioni. Tukapiga oni watufungulie. Mopa akifungua geti. Tukaingiza gari mpaka maigesho. Hapo nikaona wakinashangazi wametoka nje wanashangaa. Tukashuka wakatukaribisha ndani baba akiwa na mshangao sana. Tukaeleza kilichotuleta wakashangaa sana. Mm, hapa hatuna habari hiyo. Aliongea baba kwa mshangao sana. Hospitalini hayupo na madokta hawana taarifa yote. Sasa katokaje? Ba zaidi hata daktari aliyekuwa anamuuguza alipofahamishwa kutoweka kwake akapoteza fahamu. Alifafanua baba wata. Ona uchai wa huyu mwanamke nyie. Aliongea shangazi mkubwa kime katawala kwa dakika kadhaa. Mtumiaji wa simu unaopiga hapatikani. Jaribu tena baadaye. Ilisikika simu ya baba. Da. Duniani kuna mambo. Lakini sisi tulimuona kuwa yule mwanamke hamfai kaka hata kidogo. Ona umburumburu wake alotuletea sasa. Aliongea shangazi mdogo kwa sauti ya juu akiwa kambeba mtoto kasimama mlango wa chumba chao. Wese masema hivyo. Wanakusikia. Watakondoa kimuujiza. Oho. Aliongea shangazi mkubwa. Msiseme hayo. Hamwezi kujua kitafata nini. Huenda kweli ni mzima. Aliongea mama wote. Ah wapi? Kamchukuaje hospitalini bila kujua? Tena hata kama mzima kaenda naye wapi? Mm, hmm, mwanga huyu. Alijazia shangazi kwa hoja akimaliza kwa tusi hivyo. Kaemba, hivi Joyce mlikuwa mnaishi naye home au ana sehemu nyingine aliyokuwa naishi? Aliuliza baba ota. Eh kweli, hebu tuende kwake. Aliongea baba tukasimama kwa kuondoka. Mm, jamani, tuombe kwanza. Alipendekeza mama ota, tukaomba na kuondoka kuelekea kwenye gari. Tuliwaacha wakinashangazi pale nyumbani na watoto. Tulipofika kwa mama mdogo tukapiga hodi wakatufungulia nyumba ilikuwa kimya sana. Tulipoingia Sebleni tuliwakuta ndugu zake na mamdogo wakiwa wamekaa Sebleni kama vile walikuwa na kikao. Jamani karibuni. Kwema huko. Kaka yake Joyce alitukaribisha na kuuliza. Tukaeleza kilichotuleta. Wengine wakatabasamu huku baadhi yao wakionekana kuwa na taaruki kubwa. Nao wakatueleza kuwa Walipigiwa simu na mama mdogo Joyce akisema tusishtuke kwa lolote ye mzima wa afya. Tukutane naye katika kanisa moja la hapo kati. Amesema linaitwaje sijui. Aliongea kaka yake mama mdogo Joyce, yani nijikuta selewe elewi kinachoendelea. Oh sawa. Ni ile kanisa wanalosali Jumamosi. Tena kesho si Jumamosi. Aliongea dada mmoja alikuwa kajifunga kilemba cheupe kichwani na kanga iliyofungwa kifuani kama vile amekurupusha toka bafuni. Ila amesema mchana saa nane. alikumbusha kijana mmoja aliyekuwa kashika vitabu vya shule za upili wa juu kilichokuwa kimeandikwa wa maendeleo ya uchumi Afrika. Basi saa, sisi tuache. Tusubiri kesho kwa sala. Tuone kitatokea nini. Aliongea baba wote na kututaka kusimama kwa ombi. Alipomaliza tukashika na mikono ya kuagana na kondoka zetu. Tulimpeleka baba kwake kisha tukarudi nyumbani kwa baba wote. Tayari ilikuwa ni saa tatu na nusu usiku. Tulipofika nyumbani tukala chakula huku tukishangaa sana mkanganyiko wa story tulizozipokea jioni hiyo. Yaani kutoka kwa kina shangazi walio sema mama mchawi. Uje kwa daktari kupoteza fahamu. Nyumbani kwa mama mdogo Joyce aliwapigia kuwa wakutane kwenye kanisa hilo mchana saa nane Mama alitupigia kuwa Joyce mzima. Ukweli kila tulijaribu kulifikiria kuhusu simulizi hizo, tuliona zinafanana na ukweli. Ukianzia kwa kina shangazi waliosema kuwa mama mchawi, aliwezaje kumchukua pasipo daktari kujua. Lakini tukajiuliza, kuna uhusiano gani kati ya uchai wa mama na kanisa hilo ambalo anaoritaja Joyce? Mama airudije hospitalini wakati nilimpakia kwenye gari na begi lake? Kwa nima mdogo awapigie ndugu zake tu 
na si mmewe aliye na watoto wake. Hivi ni vipande vya kisa vilivyo tushinda kuvikusanya kuumba nini tunachoweza kuamini katika hayo yote. Tulipokuwa tunataka kwenda kulala nilipokea simu kutoka kwa wota ainuliza hali yangu. Nikamfahamisha kuwa niko sawa na sasa nipo nyumbani kwao akaniambia niende kwake. Mama wote akacheka kama vile alitusikia. Nenda mwanangu sijali. Ainiambia mama wote nikaondoka kuelekea kwenye gari. Nikaondoa kwenye maigesho na kuelekea kwa wota. Sio mbali kutoka hapo nyumbani ni mwendo wa dakika tano tu kwa mguu ambazo ni sawa na kilomita moja na nusu. Niliondoka na gari mpaka kwa wota taa zilikuwa zikimulika vyema eneo hili la bustani ya nje ya nyumba yake. Nikaegesha gari maegesho na kusalimiana na walinzi kisha nikaanza kuelekea kwenye nyumba huku najitengeneza gauni langu lililoishia chini kidogo ya goti kwa mbali nilimuona kasimama kwenye varanda na tabasamu bila shaka alisikia mungurumu wa gari akatoka nje nikamfata na kumpa busu la shavu daring uhali gani vipi umekula nilimuulizia akanitikia kuwa amekula nikamshika mkono kwenda naye ndani kisha akaniongoza mpaka chumba chake cha kulala Daring chumba chako kizore. Nilimwambia mara simu yangu ikaita. Nilipo itazama ni nani mpigaji? Moyo wangu ulishtuka sana. Alikuwa ni Joyce. Mapigo ya moyo yalianza kunenda mbio. Halo, hujambo mwanangu? Nikamwamkia si jambo. Kesho asubuhi wai kwenda kuwachukua dugu zako pale kwa babako. Mwambie nimekutuma mimi kwa mara nyingine. Halafu atalifu kuwa mimi mzima kabisa. Nipo na mama yako hapa. Aliongea kwa sauti tulivyo. Nipota kumuuliza aliko kwa sasa simu ikakata. Lo, nilishangaa sana. Vipi dali kuna tatizo? Ainuliza wota, akifuata nilipo, nikamsimlia kilichotokea. Usiogope, itakuwa kweli kapona. Usirejua sasa utarijua baadaye. Acha kulazimisha kufahamu teknolojia ya kesho. Aliongea wota akiniongoza kwenda kitandani kwa fimbo yake ya vihisi. Nilimuomba tauro ili nikaoge akaniletea na mafuta fulani hivi nikaingia bafuni na nikajiweka sawa meno yangu kisha nikaja pale chumbani akanitaka nilale kifudifudi kitandani nikafanya hivyo nikijua ni michezo ya kimaba tu nilimuona akienda kwenye kabati na kuleta mafuta fulani hivi kisha akaanza kunichua kuanzia vidole vya miguuni mpaka kwenye magote akahamia vidole vya mikono mpaka mebegani huku akirudia rudia kuniuliza unajisikiaje nami kuitikia kwa sauti iliyokuwa ikibadilika kadri muda ulivyokuwa unaenda alifanya hivyo mgongoni na kurudi kwenye mafundo ya magoti akipanda taratibu hii ndio ilikuwa siku ya kwanza kwangu kufanywa masaji na vitundu vyake mwili mzima kisha kuhitimishwa kwa miemko ya tendo lenyewe ambalo linifanya kujisikia naishi na mwanaume aliyenipa ni muhifadhie mwili uliofaa kwangu kwa maisha yake na yangu yote naye nikampa moyo wangu ahifadhi kwa ukungu wa joto lililozunguka bunifu wake ndani ya hisia zake za penzi lake kwangu. Ni usiku huu tulipeana hadi nzito na nyingi ambazo zilibaki kuwa deni kila mmoja kwa mwenzake. Sikumbuki hata tuilala saa ngapi. Ilikuwa ni saa 4:45 dakika tano asubuhi. Kama kawaida nijikuta usingizi umeniisha kama wanawake tufanyavyo kimajukumu. Nikaelekea bafuni kuoga na kujiandaa kimapishi. Nilimpapasa anielekeze kile tungeandaa asubuhi hiyo. Akanielekeza nikapika vya kupika na kuandaa vya kuandaa, yani visivyo itajika kupikwa. Sikumbuki hata tuilala saa ngapi. Ilikuwa ni saa kumi na dakika tano asubuhi. Kama kawaida nijikuta usingizi umeniisha kama wanawake tufanyavyo kimajukumu. Nikaelekea bafuni kuoga na kujiandaa kimapishi. Nilimpapasa anielekeze kile tungeandaa asubuhi hiyo akanielekeza nikapika vya kupika na kuandaa vya kuandaa yani visivyo itajika kupikwa ilipofika saa 12:45 asubuhi nikamwacha akaoge akaoga na kujiweka sawa tukaja mezani kula tulipomaliza kula nilimuomba nisindikize na kuwachukua watoto wa mama mdogo Joyce naye akanikubali tuliondoka asubuhi hiyo tukiwa tumeshikana mikono na michezo ya kuchezea kama wapendwa wape hivi tukishikana tukikimbia na kusimama hapa na pare karibu na viunga vya maua mara ajifanye ananongoneza akimtekenya sikio mara vile yani tuseme ilimradi tu kuonesha tuko pamoja 
Tulienda mpaka kwenye gari nilipofungua mlango wa gari akaingia nikafunga mlango nikizunguka upande wa dereva nikawasha gari tayari kwa kuondoka huku yeye akaseti kiti chake kama kawaida yake na kutoa laptop yake na kuanza kuchati tulipitia kwa wazazi wa wota tuliwakuta wakiwa nje pembeni ya bwawa tukafahamisha tumepigiana simu na Joyce kasema wapo na mama na kutoa maelekezo kuwa nikachukua watoto tuende nao mchana pale kanisani wakatutakia safari njema huku baba wota akimtania wota kuwa siku hizi asemi sana kwa kuwa ana msemaji tulicheka na kuondoka na gari mpaka nyumbani tulipofunguliwa geti na kuingia alitangulia kushuka wota kama kawaida yake akatanua kidogo kikwapa ili nikamshike mkono kisha nikashuka nikaenda kupitisha mkono wangu kwa pani kwake tukitaniana na kucheka mpaka tulipofikia mlango wa sebleni tukabisha hodi na kuingia huku tuliokuta kinashangazi na baba tukawasalimia kwa ucheshi na heshima kisha tukawafahamisha kuwa tumepigiwa simu na mama mdogo Joyce amesema msimtafute yeye ni mzima wako na mama japo hakutaja wapi alipo alisema leo mchana tutakutana pale kanisani walishangaa sana kisha wota akaongeza amesema tuje tuwapokee watoto hapo nikacheka moyoni kwani alinisaidia nilichosema kwa wazazi wake na kukifanya chetu wote baba akaniambia wakinashangazi wapeni watoto tukawachukua na kuwataka wasikose kanisani pale saa nane. tukanunua maziwa ya watoto na vifaa vya kubebea kwenda nao nyumbani kwa wota mchana saa saba tulifika pale kanisani palikuwa na watu wengi sana wakitembea haraka kuingia mdendani kiasi cha kutufanya na sisi kuongeza mwendo si unajua kuwa kuna makanisa ukichelewa wanafunga mlango tukio tumeshikana mikono na mikono wengine nikisukuma kile kifaa cha kuwabebea watoto chenye magurudumu wakinashangazi baba na wazazi wake wote walikuwa nyuma yetu tukaingia mle kanisani mlikuwa na watu wengi sana wakiwapungia mikono yao waimbaji mahili sana wa kanisa hili hapa jijini waliokuwa wakimalizia kuimba kubwa kuliko niliona wale waimbaji kutoka Kigali kwa mara ya kwanza maarufu sana Afrika Mashariki na Kati na Kusini wakatumbuiza nyimbo zao kama ni rehemu kazi tufanye rangi na nyimbo nyingine zilizokuwa zimependekezwa na waumini wa mle ndani kanisa lilivuma kwa furaha kwa kupunga mikono ya kuwafurahia na kufuatisha kuimba nyimbo zao baadaye alitokea mwanamke mmoja mcheshi sana aliyetukaribisha wote kwa furaha akaomba na kumkaribisha mchungaji fulani hivi aliyemuita Berry Black alikuwa na upala wakimpigia makofi alipotokea alikuwa kajaliwa sauti yake ya mvuto kumsikiliza yakatokea maandisho kutani ambayo yaliandikwa ya kwamba je mimi pia hapa nimemuona au naye wapenzi rafiki zangu ndugu na dada tunaishi katika ulimwengu ambao ni rahisi kuona majeraha machozi na vita kuliko kumuona yeye au naye uhai wetu kwa huruma huyu ndiye sio tu anaona machozi yetu ila utambua lugha ya machozi yetu hisia zetu japo tunaweza kuchagua kumpuuza kwa kuishi vile tupendavyo hivyo machozi yetu hatimaye kukosa lugha sahihi ya kumuelekea yeye jambo la pekee yeye huendelea kututafuta huja kama anajipendekeza kwetu si mnufaiko wa makosa yetu yasiyokuisha leo si nitakuwa na hotuba ndefu sikiliza kisa hiki kupitia kiambaza picha kubwa ya mama na Joyce ikatokea kwenye kiambaza wakiwa wamekaa kwenye eneo la bustani ya maua nilimwona mama akiwa mwenye tabasamu wakitazamana na mama mdogo Joyce na kucheka akijitengeneza tayari kwa kuongea kisha akaanza nilikuwa kwenye gari kuelekea nyumbani baada ya sitofahamu iliyojitokeza nyumbani kwa mme wangu hapo stendi kuu ya mabasi tukisubiri kuondoka hisia zangu zizama kumtilia huruma mgonjwa aliyekuwa akiuguzwa wiki ya pili sasa tangu ajifungue kwa upasuaji maana alikuwa tembei hapo kwenye kiti cha gari nilijikuta nikimwombea apone haraka arudie maisha yake ya kawaida maombi yasiyokoma na aliyochanganyikana na mawazo mengi ya tafakari nikiwa nimefumba macho nikiomba machozi yalinitoka nilipowafikiria watoto mapacha wachanga iwapo wataachwa na mama yao mara nikasikia mtu akisema njoo uone anavyoamka Sikujua iwapo ndio naota au nilikuwa macho. Nikamfuata mtu huyo tukashuka kwenye gari 
na kuambatana naye mpaka hospitali. Tuliingia getini, akili zangu sijui zilikuwa na waza nini. Maana siku hoji tunakokwenda au ni nani inayemfuata. Hata walinzi wa getini pale hawakutuliza. Tulipita mpaka alipolala dada Joyce ambaye ndiye mgonjwa usika. Dada Joyce tulisoma naye shule moja kule nyumbani. Yeye yeah, akiwa kidato kimoja mbele yangu wakiwa na mume wangu kipenzi. Basi tulifika chumbani kile Joyce amka akamuita. Macho yangu hayakuamini ninachokiona. Nilisi bado nimelala kwenye gari lakini haikuwa hivyo. Nimeona dada Joyce akisimama na kuchomoa mlija wa drip la maji. Akili zangu zilisimama nisiamini anachofanya. Akaja akanikumbatia akili ya sana akisema hatimaye umerudi. Sikumwelewa alimaanisha nini kwangu. Kisha ule baba akasema je, mmemuona au naye uhai wenu? Tulishikwa na mshangao kwa sababu hatukuwa na chochote. Tukiwa kimya akatutaka tutoke mbele hospitalini. Nilimuona dada Joyce akichukua vitu vyake nisiamini kinachoendelea. Tuitoka mpaka getini hakukuwa na yeyote aliyetuuliza mmetoka wapi au mnakwenda wapi. Tulifika pale nje na kuingia kwenye gari aliyoingia yule baba. Hivyo tulisafiri mpaka hoteli ya Wanghon. Tukaingia ndani katika chumba fulani kizuri sana. Yule baba akauliza tena, "Je, mmemuona au naye uhai wenu?" Tulishinda kujibu akatoweka ghafla machoni petu. Hapo ndipo tipogundua kuwa hakuna mtu wa kawaida tena. Hatakuwa ndotoni. Dada Joyce aliniuliza nilikomtoa mtu huyo kweli sikuwa na la kujibu zaidi ya kumwambia mtu huyo ndiye aliyeniita mimi nimfuate. Tulishangaa kwa muda mpaka tuliporejelewa na fahamu za kawaida. Tuliwasiliana na ndugu na jamaa kuwafahamisha kuwa Joyce amepona. Joyce akapendekeza kuja hapa kanisani kusimbia kisa hiki. Mchungaji akatusomea na kufufunua swali hilo ambalo sio mara ya kwanza kuulizwa katika kitabu kitokofu. Hatimaye nami nawauliza ndugu zangu, "Je, mmemuona au naye uhai wenu au yeye au naye kifo chenu?" Mara Makofi yakapigwa, picha ile ya video ikazimwa, yakatokea maandishi ya awali. Mama na Majoyce wakatokea live. Walikuwa wameshikana mkono wakiwa wenye tabasamu pana mbele yetu. Wakitupongea mikono wote mle kanisani. Kanisa ilizima kwa kelele za furaha wakisimama na kuwapongea mikono huku wimbo ule wa tumeuona mkono wake bwana wa waimbaji kutoka Tanzania kama za Bron Singers ukipigwa. Nitamani kwa kimbilia ila nijikuta nikilia na kukumbatiwa na wota. Paka pale nilipogundua watoto wanalia baada ya kushtuliwa kwa kelele zile mle kanisani. Nikampatia mtoto mmoja wota na mwingine nikimshika nikimnyamazisha. Niliona watu wengine wakilia, wamenyosha mikono yao juu wakitazama juu. Wakinashangazi wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini wakilia. Baba akiwa tazama machuzi yakimtoka Mama wote na baba wote wakiwa wamekumbatiana kwa nguvu akilia. Huku ndugu zake mama mdogo Joyce wakishangilia. Nikaona pia wakina mama na mama mdogo Joyce wakipiga magoti nyuma yao wale waimbaji wa kutoka Kigali wakijipanga kwa kuimba tena. Kisha watu wakatulia tukakaa chini. Waliimba ule wimbo wenye maneno haya. Ni rehemu bwana wangu, ni mara ngapi nimekuvunja moyo? Ni mara ngapi nimekuaibisha? Ina majozi tele moyoni bwana. Huku watu wakiponga mikono kuelekea kushoto na kurudi kulia na kufuatisha maneno hayo kwenye wimbo. Baada ya wimbo huo, mchungaji akatokea tena kule mbele wakimpigia makofi, akawainua wakina mama waliokuwa wampiga magote. Aliwataka wakae kwenye viti vya pale juu wanaposimama waimbaji kwani kulikuwa na viti viwili vimewekwa tayari. Wale vijana wenye watoto mapacha wa waleti watoto hao Aliongea mchungaji. Tuliamka na wota tukiwapeleka pale juu huku makofi yakipigwa. Tukampa mmoja mama na mwingine Joyce na kukiweka karibu kile kifaa chenye magurudumu cha kubebea watoto. Kikiwa na vikopo vya maziwa ya watoto katika vifuko vyake vya ubavuni. Hapo tukiwa tumeshashikana mikono na wota wangu tukawa tunashuka ngazi kutoka pale juu. Watu wakipiga makofi tukarudi kukaa pale tulipokuwa awali huku baadhi ya watu waliokuwa jirani yetu wakitushika mikono ya pole. Basi baada ya hapo mchungaji akaenda kuwawekea mikono wale watoto kisha akapiga magoti na kuomba kwa sauti ya chini 
na wakina mama pale mbele huku sauti za vyombo vya mziki vikilia kwa sauti ya chini. Wakisimama na kukaa kwenye viti, wale waimbaji walijitokeza pale mbele na kuimba ule wimbo unaosema ya kwamba tumesikia. Huo ndio ulikuwa ni mwisho wa ibada. Wakina mama na Joyce pamoja na mchungaji walitoka pale mbele huku watu wakifuatisha sauti nzuri za waimbaji hao maarufu nchini kwa nyimbo zao na uchezaji wa sauti zao zilizotetema kama fedra. Tutoka mle kanisani na kukutana na wakina mama na Joyce. Walikuwa wenye furaha sana. Baba wota akawataka waingie kwenye gari kwani pale wangekutana wengi ambao wangetaka kusalimiana nao. Wakaingia kwenye gari la baba wota wakiwa baba, mama, Joyce na kinashangazi wakaondoka. Baada yao likafuatia gari la ndugu wa mama mdogo Joyce. Hatimaye tukafuata sisi na Kefa. Wakiwa mbele mara tuliona lile gari la baba wota likisimama kwenye hoteli fulani. Mama akashuka, nikaona kama anawapongea mikono na kugeuka kuelekea hotelini. Wakati ile gari likiondoka, moyo wangu ulishtuka nikamfahamisha wota kuwa mama kashuka kwenye gari anaelekea hotelini. Wota akasema tumfate. Hivyo na sisi tukamfata tulimkuta anataka kulipia chumba nikamzuia na kumwambia mama twende kwetu akataka ukataa mama tuna makosa gani sisi kwako ambayo hatujaungama hata utukwepe hivi aliuliza wota kwa sauti ya taratibu na ya kunyongonyea mama alimtazama kisha akageuka kutaka kulipa okay inawezekana tuna makosa basi ngoja tukulipie chumba hicho wota alichomoa waleti tayari na kunipatia nitoe fedha Mama akaona haitakuwa busara akilipiwa chumba. Akakubaliana nasi. Tukondoka naye mpaka nyumbani pasipo kupita kwa wazazi wa wota. Tulipofika nyumbani, mama alianza kuomba msamaha kwa yaliyopita. Wota akamwambia mama kuwa tayari tulishamsamee. Hivyo ajisikia amani kabisa. Ndipo walipoanza kuongea mengi ya kibiashara. Huku wota akimwelekeza mama baadhi ya miradi fulani yenye fedha nzuri kama angekuwa na mtaji akifungua kompyuta yake na kuanza kutoa maelekezo. Huku mama akishangaa sana kuona mlemavu wa macho akichezea kompyuta na kuchapa kwa kasi. Huku akiingia kwenye mitandao na kumuonesha programu za biashara za kimataifa. Mama alivutiwa sana na ucheshi wa wota paka akaanza hata kutaniana kwa majina ya programu walioshindwa kuyataja. Muda wa kupumzika ulipofika, tukaenda kupumzika huku tukitakiana usiku mwema. Asubuhi tuliamka mapema na wota, tukaoga na kuandaa kifungua kinywa na kuweka mezani. Mama alioga na kujiweka tayari pia. Tulipokuwa tunakula chakula, mama alituomba kumpeleka kwa wazazi wa wota na kwa baba kabla ya kuelekea stendi ya kwenda nyumbani. Tuliondoka asubuhi hiyo mapema kwa wai kabla hawajaenda kazini. Tulipofika kwa wazazi wa wota walitukaribisha, baada ya salamu mama aliomba msamaha kwa aliyopita yote wazazi wa wota walimsamee na kuomba sala pamoja. Tulipokuwa tunawaaga walimtekea safari njema. Tuliondoka hapo mpaka nyumbani kwa baba ambapo tulifunguliwa geti tukaingia. Tukasalimiana na mopa, tukaelekea sebleni tutakuta wakila. Hivyo ili tulazimu kuwasalimia na kuwasubiri wale kwanza. Baada ya kula walikuja pale kwenye sofa kwa mwongezi. Jamani nawashukuru sana kwa kuwa nanyi muda wote nilioishi nanyi hapa tena naomba mnisamee kwa makosa yangu yote ambayo niliyafanya kwenu. Sasa narudi nyumbani. Karibuni nyumbani nanyi pia mkiwiwa kufanya hivyo. Aliongea mama akiwa na tabasamu lake kama alivyokuwa kanisani. Akaendelea. Baba Meron, nimeishi kama mkeo kwa miaka mingi sana. Wala usiofu kunitembelea kama rafiki na mzazi mwenzio. Baada kusema hayo na watakeni maisha mema, mimi narudi nyumbani. Aliongea mama na kuhitimisha kwa kusimama ili tuondoke. Maneno hayo yalipasua hisia zangu kwa kuhisi machozi ya kinlengalenga. Baba na mama sasa ndio wanatengana. Nijiuliza moyoni kwa maumivu ya hisia hizo ngeni. Baba aliinama asiseme chochote huku akinashangazi wakimtolea macho tu. Nilienda kumkumbatia mama machozi ya kinlengalenga kisha tukaondoka. Tulipoingia kwenye gari Niliondoa gari maigesho na kuondoka kuelekea stendi tukiwa kimya sana. Kwani kila mmoja alikuwa akiwaza lake. Tulipofika stendi, wota alimtafutia gari ambazo zinenda nchi jirani na kumlipia. Mama akashukuru na kutusakia maisha mema 
Nilimuaga machozi huko akinitoka. Wote akiwa kanisogelea kifuani, akinipiga piga mgongoni kunituliza. Kisha tukarudi kwenye gari na kuelekea kazini. Ilikuwa ni saa tano tukiwa kazini, mama alitupigia simu kuwa amefika salama. Tukampongeza na kumtaka askome kututembelea tena ikakata simu. Baada ya muda wa kazi saa nane mchana tuliondoka kwenda nyumbani kwa chakula cha mchana. Tulipofika karibu na nyumba ya wazazi wa wota, tukashauriana kupitia pale nyumbani. Tukaingia na kuwakuta wazazi wa wota ndio wanafika nao. Hapo tukawasimulia kilichotokea. Mama wota alijikuta akitoka na choze. Hivyo akanifanya na mimi kulia kwa kwekwe. Hapa na iko hivyo kama mnavodhani. Hawajapeana talaka bado ila wamepeana muda kutafakari uhusiano wao. Ninamwamini Kaemba. Hawezi kufanya ujinga kama huo. Kuachana na mke wake aliyeishi naye zaidi ya miaka 25. Aliongea baba wota. Huku akituzuia tusilie. Kuwa hiyo ni njia pekee ya busara kutibu mpasuko wa familia hiyo. Hapo hata Joyce atajikuta kitafakari hati mahusiano wake na mama Mero. Aliongeza baba wota baada ya muda tuliwaaga na kuondoka na wota. Tukiwa njiani mamduko Joyce alinipigia simu akidai niwe naenda kwa tazama wadogo zangu. Nilimwaidi kufanya hivyo aliponiuliza ikiwa tumwasiliana mama nikamweleza kilichotokea. Tukaagana bila yeye kusema chochote kuhusu hilo. Siku za harusi yangu zilipokuwa zinakaribia na sijui niende wapi kwa baba anayeishi na wakina shangazi kwa sasa au kwa mama. Niliamua kwenda kumtembelea mamdogo Joyce kwake ili niwajulie hali na wadogo zangu wao ambao sasa walikuwa na miezi minne. Nilifika huko kwa usafiri wa magari ya huduma za usafiri kwa Uma wakanipokea kwa furaha sana. Mama mdogo na ndugu zake mamdogo aliokuwa akiishi nao baadhi yao wakisema nafanana sana na wadogo zangu wao. Mdo wa kurudi nyumbani ulipofika, niliaga kwa mamdogo Joyce kwa kuwa sikwenda na gari. Mamdogo alinitaka tongozani naye kwani anataka kupitia nyumbani kwa baba. Njiani akaniuliza mengi kuhusu harusi yangu ambayo ilikaribia. Nikamweleza utata unaonisumbua kuhusu wapi niatakiwa kwenda kujiandaa kwa harusi. Kwa baba na wakina shangazi au kwa mama. Ndipo akashauri tupitie kwa baba. Tuliingia na gari mpaka kwenye maigesho kwenye nyumba ya baba. Hapo nikamwomba mamdogo kuwa mimi sitashuka wala asintaje kuwa nipo kwenye gari. Mamdogo Joyce akashuka na kuiweka sawa tisheti yake ya pinki aliyevalia suruali ya jinsi iliyokolea blue kisha akaelekea ndani ambamo hawakukaa sana nikamwomba baba akiongozana na mamdogo wakitaniana na kuchekana mpaka walikosimama karibu na mlango wa gari Saman Daring hata Miss Jisiki vizuri hata kidogo kuambia ninalotaka kuongea ila ngoja tuongelee maana linazungumzwa na watu wengi kwenye jamii hasa nyumbani wakinishangaa utu wangu kwa mama Melo upo wapi baada ya haya yote kutokea Nikimsikia mamdogo akiongea huku baba kainamisha kichwa chini Ona harusi ya Melo imekaribia hata ajue aende wapi kwa mama yake au kwa kwa ambako na kwa naogopa shangazi zake Lakini daring hawa kina wifi waume zao hawahitaji Mbona sasa wanaonekana kuishi na wewe kama watoto zako Wapatie mtaji wa na familia zao na kuwa mbatafadhali sana daring. Uongee na mama Melo, mpatane uishine kama mke wako. Iwe hapa au kule nyumbani, mi siwezi kuja kwako tena kama mke kwa jinsi ninavyosemwa vibaya. Wala kukunyanganya sehemu ya mali yoyote tuliyokubaliana. Aliongea mamdogo akiwa kamshika mikono yote mwili baba aliyekuwa kainamisha kichwa chake anatazama chini. Hawa kina wifi wape kiasi kidogo wakanze biashara zao wakiwa na familia zao we huoni umenyanganya wake za watu hao Aliongea mama mdogo Mimi sina mengi nayo tu daring Kama ratiba ya harusi ya Melo limestishwa wakisubiri ufanye uamuzi Aliongea mama mdogo na kumpiga busu la shavu kisha akaingia kwenye gari akimwaga na tukaondoka akinipeleka dukani kwa wata Tukiwa kwenye gari mamdogo alitaka niongee na wota ili niende kwake Joyce kwa maandalizi ya harusi wakati tunasubiri kutengamaa kwa mahusiano wa familia yetu pia. Baada ya siku mbili nilimwambia wota naye akanikubalia hivyo nikaenda kuishi kwa mamdogo Joyce mpaka nilipopigiwa simu na baba akinitaka nirudi kwake ambapo ni pale nyumbani kwani familia nzima 
yani kaka Zebedayo na mkewe Imerida na mama wapo hapo nyumbani tayari kwa mandalizi ya harusi. Niliwaaga wenye juangu hao tukapanda gari la mamdogo Joyce tukitokea getini mara simu ya mamdogo ikatoa sauti ya SMS ya kasoma. Ilikuwa ni kabla hatujaunga barabara kuu. Kuna watu wanakuja kukuchukua. Hebu ngoje tuasubiri hapa. Aliongea mamdogo Joyce. Baada dakika kama tano hivi tukiwa hapo hapo likatokea gari moja lililopambwa vizuri tu. Mamdogo akashuka akaenda kuongea na dereva wa gari hilo kwa muda mfupi kisha akarudi. Meron, njo ingie kwenye gari hii. Nilikashuka na kuingia kwenye gari hilo, tukaondoka na gari hilo mpaka kwenye nyumba fulani vipembeni ya mlima mrefu uliopo hapa jijini. Dereva akaegesha gari katika eneo la bustani iliyokuwa na uwanja mpana wenye kupambwa kwa ukijani wa nyasi fupi. Tumefika dada. Aliongea dereva tukashuka na kuelekea kwenye nyumba hii nzuri ambayo nilipokelewa na dada mmoja aliyevalia suti ya kitambaa. Tukaingia ndani nikaenda kuoga. Baada ya kuoga akanielekeza kutumia mafuta fulani hivi ambao nilipakana na kuyaacha kwa dakika kadhaa kisha nikarudi kuoga tena. Mama akasema usitumie mafuta ya kuongezewa chochote usoni. Aliongea yule dada akinipatia boksi la shera na nguo fulani. Nikamwitikia na kupokea vitu hivyo. Jioni hiyo nilimpigia baba kumfahamisha nilipo akaniambia kuwa anafahamu nisiwe na wasiwasi. Nilikaa hapa siku nne nikitumia yale mafuta pekee kwa taratibu nilizopewa. Nilishuhudia mngao wa ngozi laini mwilini nisiowahi kujiona nao. Siku yenyewe ilipofika walikuja akina dada wanne walikuwa kakamavu kweli kweli na wanaofanya mambo yao haraka haraka sana. Baada kusalimiana nao walinitaka kuvaa shera. Nikafanya hivyo wakanitengeneza mpaka waliporidhika wakanitoa na shera mpaka kwenye uwanja ule mpana mara nikaiona helikopta ikija na kutoa karibu nasi upepo mkali wa mapanga yale ulipuliza sana kiasi cha kuharibu kila kitu alichotengeneza kwenye muonekano wa shera huku ile taji ya bibi harusi ikipeperushwa mbali nisikokujua ilikotulia nilishikilia sana shera huku nimechuchumaa kwani Sikuweza kukimbia nijifiche kama wakina dada hao walivyofanya. Na upepo ulipotulia, wale wakina dada walitoka kwenye mti waliokuwa wamejificha kukuepa upepo huo wakiwa wanacheka sana. Da, jamani. Upepo umeharibu kila kitu. Aliongea mwana dada mmoja aliyecheka mpaka kakaa chini. Hebu turudi ndani kwanza dada. Aliongea mmoja wao, tukarudi. Nikavua lile shela, wakataka nibadili shela jingine. Niliwakatalia nikaingia chumbani kwangu na kuvaa t-shirt nyeusi na jaketi ambalo lilikuwa halina kola lenye manyoya ya meupe na kuishia kwa utepe wa blue shingoni. Kisha nikavaa sketi ya blue iliyoishia kwenye magoti na viatu vya upe. Nikachukua mkoba wangu wa blue na kutoka mle chumbani. We unaenda wapi? Ainuze dada moja hivi. Niacheni hivi hivi niende. Tukabishana nao mpaka wakaamua kumpigia mama simu ambaye aliwaambia waniache nivae nitakavona inafaa. Nikaenda kwenye helikopta hiyo kupanda nikiwa sijavaa shera. Helikopta ikainuka na kuelekea eneo la Tokyo, yani kanisani, penye uwanja wa takriban heka nne. Nikiwa juu kwenye ndege, niliona watu wamejaa sana hata isiwepo nafasi ya wazi. Wale dada wakaanza kunibembeleza nivae shera, wakidai kuwa hawataeleweka vyema kwenye uongozi wa kikosi chao. Basi tukakubaliana hivyo hiyo helikopta itoe nyuma ya hoteli ya kanisa. Huko nikavaa haraka shera jingine wakanitengenezwa walivotaka nionekane. Kisha ndege hiyo ikainuka juu tena kusogea eneo fulani hivi. Huko kelele za watu zikisikika. Wale dada wakashuka kwa mia mvuri. Hapo ndipo nikagundua kuwa wale dada ni wanajeshi. Kelele za watu zilisikika wakiwashangilia wale dada walipofika chini. Wakatandika zuria jeupe lililofika mlangoni kwenye mlango mdogo wa kanisa ni mita kama moja hamsini hivi kisha ndege ile ikashuka pale chini na kutuliza mapanga kabisa baadaye nikashuka niliona upande wa kushoto vijana wengi wa kiume waliovalia sare nyeupe wakijizungusha kama ndege waliotanua mabawa yao wakienda kulia na kushoto kwa kufuatisha sauti za mziki uliokuwa ukisikika upande wangu wa kushoto pia walikuwepo mabinti wengi wakifanya hivyo pia nikiwa pale nje ya ndege nikapokelewa na dada fulani hivi walikuwa ni wanne waliovalia kama wasindikizaji hawa wakaliweka sawa shera langu kisha 
nikaanza safari kufuata zuria jeupe lenye utepe mwekundu lilimoishia. Baada ya mwendo wa dakika kama mbili hivi, alitokea wote na rafiki zake wanne wakija wakitembea kwa kufuata mapigo ya mziki. Na kwa kesi fulani hivi nilikuwa na woga kwani watu walikuwa wengi sana. Kulikuwa na screen kubwa kama za kwenye kiwanja cha mpira kila upande wa kiwanja hicho cha kanisa. Tulipokaribia na wota nilimsikia MC akitangaza kuwa tutakaposhikana mikono na wota wapige makofi kushangilia safari ya mamzi yetu. Lakini kabla sijamfikia wota dada mmoja tuliyekuwa naye akamfuata wota kumrekebisha tai yake. Nikawahi haraka kumuondoa ili nimrekebishe mwenyewe. Watu walicheka sana na sauti ya MC ya kucheke kasikika kwenye spika. Nilipomaliza kumtengeneza ghafla nikamwona dada mwingine kati ya wale wanne tena akinama kumfunga kamba za viatu. Nikamsogelea pembeni kisha nikainama na shara yangu kumfunga kamba hiyo ya kiatu. Nikainuka na kumkumbatia na kumwachia. Akantoa kile kitambaa kilichonziba usoni na kunipapasa kama anahakiki kuwa ni mimi kweli au la. Kelele na miruzi na vicheko vilitawala kiasi kwamba hata sauti ya mziki uliokuwa ukiongoza wale vijana kucheza hazikusikika. MC akawataka watulie ili wasikie na kujionea mengine. Basi wakatulia tukaendelea kutembea kuelekea mlango mdogo wa kanisa. Mara tukafika mahali utepe mweupe uliotuzuia. Dada mmoja akanipa mkasi tukaushika pamoja na wota huku nikimuelekeza tunachotakiwa kufanya. Tukakata utepe na kuingia kanisani. Ndani ya kanisa hilo kulikuwa na watu wengi pia ambao walikuwa kifuatilia matukio kupitia screen kubwa za ndani. Walipotuona walipiga makofi. Tulinyoka mpaka pale mbele ya kanisa tulikokutana na mchungaji Frank Beko akiwa na mke wake. Hapo usaidiana na mchungaji Matias katika kanisa hili. Wakatushika mikono, wakaombea tukio hilo kwa sauti ndogo huku matukio mengine yakiendelea na watu wakishangilia. Kisha wakatupeleka kwenye sofa kukaa. Penye wengi hapakosi vituko. Nilimwona bibi mmoja na babu mbele ya kamati ya harusi wakicheza mziki wa taratibu kwa mbwembwe sana. Huku bibi akikatika utafikiri binti. MC akasema huo ni uzee bado video ya ujana wao hukuiona. Watu walishangilia sana na kucheka na kupiga vikelegele baada ya kuwaona wanavocheza. Bibi alionesha maili wake akiwa na umbile lake la kujidai hata katika uzee wake huo. Huku babu naye akimbeba na kumzungusha bibi juu kama binti na kumtua chini bibi akijizungusha na kudakwa tena na babu. Yaani ilikuwa ni burudani tu. Huku kelele na sauti za makofi zikiendelea kuvuma mno. MC alitufahamisha kuwa wana miaka na mbili ya ndoa yao. Huo ni umri wa ndoa yao. Sasa wana miaka mingapi? Tutawaambia wakisherekea happy birthday yao. Alitania MC walipokuwa akicheza kwa ufundi mbele ya watu na kuhitimisha kwa kuwapungia watu mikono. Walipofika pale mbele, babu alimbeba bibi akipanda ngazi za kuja naye upande wetu wa kushoto kulikokuwa na sofa kama zetu. Huku mikusanyiko ukizizima kwa furaha, nikamnongoneza wota kilichokuwa kinaendelea, naye akasema tusimame. Tuliposimama, akaninua juu na kunishusha, watu walicheka na kupiga vigeregere kwa tukio hilo. Sasa wakijua kuwa wota haoni, waliingia wanakamati hao wakiwa na mbwembwe mbalimbali za kuchekesha watu walivyokuwa akicheka. Ilikuwa nikimfahamisha wota kila kitu nilichokuwa nakiona kama mkalimani wa maono hayo hatimaye wazazi wa pande mbili waliingia wazazi wa wota kulia na wangu kushoto walipofika eneo fulani na kukaa wakafuatia wazazi wa wota ambao nao walikuja kukaa upande wetu wa kulia baada ya nyimbo za harusi zinazovuma wakati huo kutoka kile kikundi cha wale wa sabato waliowalikwa mchungaji Frank alisimama na kuanza kutoa hotuba yake fupi Hakuna kitu kilichotukusanya hapa zaidi ya kushuhudia upekee wa upendo wa hawa ndugu zetu. Vitabu vitukufu hutubia upendo wa kipekee kwa kutokea ulikuwa kabla ya majani kuanza kunyanyuka kwa laana. Kabla ya matunda ya miti kuanza kudondoka kwa kuoza. Lakini pia tunaambiwa Mungu aliupenda ulimwengu kwa kutoa muda wake, kutoa mikono yake kujishuhurisha nasi na bado anatoa kwa uhitaji. Leo tunahitimisha kuombea hawa ndugu zetu kwa wahitaji wa pendo hili. Kisha mchungaji Frank akatuita mbele. 
akatuapisha tukavarisha na peti za ndoa huku kelele zikisikika tukapiga magoti kuomba baada ya hapo tukarudi kwenye viti vyetu kisha ikasikika sauti ya kaka Zebedayo alionekana kwenye skrini akiwa eneo fulani vila bustani wakiwa na mke wake na mtoto aliyebebwa na kaka akisema kwa niaba ya familia mzee Frank amenitoa wakifu kuwa mke halali kwa ndoa wa wota tangu sasa kisha akatupungia mkono wakiwa na tabasamu umati ukashangilia sana baada ya hapo wale vijana wa the goodman group walijipanga na kuimba wakishangiliwa sana hasa dada na kaka mmoja waliokuwa akiimba kama mke na mme wakitoa sauti zao zilizokuwa zikitetemeka akilalama kama sauti za fedla Watu walikuwa wakishangiliwa sana na kusimama juu wakikosa uvumilivu. Baada ya nyimbo zao mbili, zilizowaacha watu wakishangaa uwezo wao wa sauti. Kikundi hicho chenye majina mengi ya sofa, wengine waliwaita set beds, yani ndege wa jiji kutokana na sauti zao za kipekee na utunzi wao. Tuliamka na kuanza kuondoka pale mbele, tulipotoka kwenye mlango mdogo wa kanisa, tukaingia kwenye gari dogo ambalo ilipita juu ya zuria lile jeupe. Lilitupeleka mpaka kwenye ile ndege iliyokuwa umbali wa mita hamsini hivi, tukashuka na kuingia kwenye ndege hiyo, gari hiyo ikaondoka. Wale dada wa nne niliowaona wakikimbia wakija nyuma ya zuria lilikuwa likijianua kwa kujikunja kwa haraka sana. Ndege ikaanza kuzungusha mapanga, watu wakipiga keleza kushangilia jinsi ilivyokuwa inainuka juu na ilipofika umbali ambao Tuliweza kuliona jiji vizuri wale dada walionesha ufundi wao kwa kujiachia kwa michezo hewani kwenye kamba zilizokuwa zikininginia toka kwenye ndege hiyo. Tukiwa juu huko niliziona parachuti zilizokuwa zikiambaa chini ya ndege. Tuliacha eneo hilo la kanisa kuelekea nje ya jiji mpaka tuipofika nyumbani kwa kina wota. Muda wote huo sikumwacha kumsimulia wota kile kinachoendelea. Alijia tabasamu sana akiwa anauliza uliza maswali kama anayetamani nisikome kumsimulia kinachoendelea ndege ilipotulia tuliposhuka pale nje nyumbani kwa wota niliona parachuti zile zikipitiliza wakati na mkimbiza wota ili kuepa upepo wa ndege hiyo nikiwa nimeshikilia shara langu kwa mkono mmoja wale dada waliokuwa kicheza na kamba hewani muda huu akiwa kwenye ndege walitucheka sana tuliingia ndani Dada mmoja akaniletea begi langu dogo tu la nguo na kututakia ndoa njema. Kisha akarudi kwenye ndege iliyokuwa tayari imeongeza kasi ya mapanga. Kisha wakaondoka tukiwatazama kupitia kwenye kio kikubwa cha dirishani huku nikimsimdia wota ninachokiona. Maua yalipata shida sana kwa kutikiswa na upepo huo. Niliwatazama mpaka wakatoweka kabisa. Nikamkumbatia wota wangu na kumbusu kwa dakika kadhaa. Kisha tukaongozana mpaka chumbani ambako tulibadilisha nguo na kuingia kuoga haraka kabla hawajaja watu. Tukakaa sebleni nikiwa nimejilaza kwenye kochi kubwa kichwa changu kikiwa juu ya mapaja ya wota tukikumbushana matukio ya mle kanisani. Mara nikaiona magari yakiingia eneo la maegesho nikamfahamisha wota wakaingia wazazi wa pande zote mbili wakiwa wenye kelele za furaha. Wakaja wakatusalimia na kutupatia ongera sana kuingia hatua hii nyingine ya maisha. Tukashukuru sana kwa yote waliotuandalia kwa harusi hiyo kisha wazazi wa wota pamoja na wazazi wangu wakatupatia basha kama zawadi yao kwetu. Ilikuwa ni basha nyepesi sana. Baba wota akasema hiyo ni zawadi nyepesi sana kushika mkononi. Ila inaweza kuafikisha mbali mkijipanga vizuri kuitumia. Hapo ndipo alipotusimulia kisa cha baba mmoja aliyewatumikia wazungu kwa muda mrefu sana katika eneo la machimbo wa madini ambe mwisho walimtaka aende kuchukua zawadi yake huko Uingereza. Walimlipia tiket alisafiri mpaka huko ambako walikane miezi minne bila kumpa zawadi hiyo. Mwisho wakampatia baasha na kumtaka arudi na baasha hiyo nyumbani na ndio zawadi yake. Baba huyo usiku akafungua hiyo baasha na kuzikuta funguo kadhaa. Alichukia na kuzitupa chini kwa hasira kwani hakutegemea zawadi kama hiyo. Wazungu wana vizawadi vya kipumbavu kabisa. Yaani mwatumikia muda wote huu harafu wananipatia funguo. Alijisemea kwa sira asubuhi alisindikizwa mpaka uwanja wa ndege akiwa na sira sana. Alipofika kwake alikuta nyumba nzuri kubwa iliyojengwa eneo la nyumba yake. Watoto na familia walimkimbilia wakishangilia sana. 
wakamfafanulia kuhusu nyumba hiyo kuwa ni yake na kumdai funguo. Hapo ndipo akazikumbuka zile funguo alizozitupa alipozidiwa kwenye chumba alicholala kule Uingereza. Nyie nasi tunawapa hizi funguo kwenye basha kama zawadi tuliyofikiria kama wazazi wenu. Mkitumia hasira hamtaiona thamani yake. Basi huu ndio ushauri wetu. Msipoelewa leo itunzeni mpaka muda akili zenu zitakapofunguka kufahamu fumbo hili. Hamuhitaji kuwa na haraka sana na hii basha. Tulizeni akili zenu, fanyeni mengine mnoyaweza kuyafanya kwa sasa baadaye mtaifungua. Tulipokea basha na kuwashukuru sana. Wota aliwaahidi kuithamini hiyo basha na kuwaahidi kutokuwa na papala nayo. Baba naye ambaye ni baba Meron akatusisitiza tusiwape watu namba za simu zetu. Hakisheni namba mnazotumia kwenye biashara ziwe za ofisini, msichanganye namba zenu na namba za kibiashara. Mama naye akatutania, "Sasa wenzetu mmepanda ndege, msitusahau kuja kututembelea nyumbani kwa zazi wenu." Wakacheka wote kisha akaongeza, "Jitahidini kuathamini na kuwavumilia watu. Jitunzeni kwa kuwa pamoja muda wote." kama tulivyokuwa tukiwaona kwenye uchumba wenu tena msisahau kuwa sasa ni ninyi ni watu maarufu acheni kufanya vitu vya hovyo hovyo katika jamii mnaweza jikuta mnaandikwa vibaya kwenye vyombo vya habari alimaliza mama wota akatutaka kupiga magoti ili atombe akatombea tukasimama wakatuaga na kuondoka zao baada ya wiki tuifurahia maisha yetu hapo nyumbani na hatukutaka kuendelea kukaa hapo likanijia wazo la kwenda kumtembelea Saada yule binti wa magereza tuliyemtembelea siku ile tukiwa na wota nikamfahamisha wota naye akasema tayari walianza kujenga viwanja vya michezo kule magereza kwa hiyo itakuwa vyema tukienda kuangalia maendeleo yake tuliondoka na gari mpaka magereza na hapa magereza tulipokelewa na uongozi wa magereza hiyo ya wanawake kubwa kuliko zote nchini tuliingia ndani tukaandikisha lengo letu kwenye kitabu cha wageni kisha wakatutembeza kutazama maendeleo ya kazi ya ujenzi Ukweli mazingira ya magereza hii yalipendeza sana. Ukiwa mbali ungeweza kuhisi ikuru ndogo ya rais. Japo ukweli hubaki pale pale kuwa huwezi kusifia uzuri wa kaburi. Hii ni magereza itabaki kuwa sofa magereza. Tulitembelea chumba kile kizuri atakachoishi mshindi wa shindano tulilolipa jina la Spreadworth Idea Day, yani siku ya kusambaza fikra njema. Na uongozi wa magereza wakapendekeza kuwa tuite watermelon day basi ujenzi ulikuwa unaelekea ukamilika mwishowe nikamwomba afande anipeleke kwa yule mfungwa binti aitwaye Sada akaniuliza kuwa kwa sasa hajafungwa minyororo kama nilivyomkuta siku ile na kuwa hata mahakama ilisikilize tena kesi yake na kumpunguzia adhabu kwa sasa yupo kwenye orodha ya waliofungwa kifungo cha maisha nilifurahi sana kusikia hivyo nilienda kumuona ajabu dada huyo alikuwa ananikumbuka sana alinikumbatia kama ndugu yake wa damu huku yule afande akiangaika kumondoa kwangu tukaenda mahali fulani tukakaa yeye akiwa nyuma akiwa chenye matundu makubwa kiasi cha kumuona uso wake wote hivyo ndivyo afande alivyotuamuru kuongea naye akiwa mbali na ndani ya chumba hicho nilimpatia afande vyakula ili ampatie alikula akimhurumia sana naye akinitazama pengine nijikuta na jifuta chozi baada ya maongezi mengi sasa tukiwa tunataniana na kucheka nikamuuliza ungependa nikuletee zawadi gani nikija tena kukuona wakati huo wote afande na wota wakifuatilia mongezo wetu akajibu niletee upanga mkali tukiwa tumeshtuka sana akaongeza tena dada nitafutie mchumba kisha akacheka sana basi kauli ya sada ilinifanya kuweka kalamu chini kwa kisa hiki cha kusisimua sana ambacho kinakwenda kwa jina la anapendeka. Asanteni kwa kuweza kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simbizi hii. Nami kuna vitu vingi mtakuwa umejifunza. Bye bye. <tune>